హలో అండి వెల్కమ్ టు అవర్ షో ఇవాళ మన గెస్ట్ రైటర్ డైరెక్టర్ యాక్టర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మల్టీ టాలెంటెడ్ హర్షవర్ధన్ గారు మనతో ఉన్నారు నమస్తే అండి నమస్కారం అండి ఎలా ఉన్నారు ఎక్సలెంట్ ఉన్నానండి ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు ఫాదర్ ఏమో ప్రొఫెసర్ ఎలా ఇండస్ట్రీలోకి ఎలా వచ్చారు అంటే ఇది ఒక కల నిజం అని చెప్పు అయినట్టే చెప్పుకోవాలండి ఎలా వచ్చాను అన్నది నాకు తెలీదు ఎందుకంటే నా ప్లాన్ ఏంటంటే నేను మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి నేను మ్యూజిషియన్ అవుదాం అనుకుని బయలుదేరాను సో నా ప్లాన్లు అన్నీ ఫెయిల్ అవటం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నాను సో నేను ప్లాన్ చేసుకుని ఇక్కడికి వచ్చానని నేను చెప్పలేను నేను వచ్చిన పర్పస్ వేరు రూట్ వేరు అది ఇక్కడికి వచ్చాను ఇప్పుడు ఎటు వెళ్తున్నా నాకే తెలియట్లేదు అలా ఉంది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుదామని వచ్చారు కానీ యాక్టర్ అయ్యారు యాక్టర్ అయినా రైటర్ని అయిపోయాను ఇప్పుడు డైరెక్షన్ చేస్తున్నాను యాక్టర్గా అంటే ఫస్ట్ దేనిలో అండి సీరియల్స్లో కదా మీరు చేసింది సీరియల్స్ అండి ఫస్ట్ అంటే రుతురాగాలు బాగా ఫేమస్ అయిందండి అక్కడ స్టార్టింగ్ కానీ దానికన్నా ముందు ఏంటంటే వందే మాత్రం అని పూరి జగన్నాథ్ గారు డైరెక్ట్ చేసిన సీరియల్ ఒకటి ఉంది సో అది ఫస్ట్ నన్ను నేను స్క్రీన్ మీద కనిపించిన ప్రాజెక్ట్ బట్ దానికి అంత రికగ్నేషన్ నాకు రాలేదు బట్ మంచి రోల్స్ చేశాను అందులో బట్ రుతురాగాలు అంది ఇంకా వరల్డ్ ఫేమస్ అయిపోయింది కాబట్టి అక్కడి నుంచి నాకు బాగా గుర్తింపు వచ్చింది అంటే ఇట్స్ జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ వీక్స్ ఫస్ట్ వందే మాత్రం వచ్చింది ఒక నాలుగైదు వారాలకి రుతురాగాలు స్టార్ట్ అయిపోయింది అక్కడి నుంచి ఇంకా తిరిగి చూసుకోలేదు నైంటీస్ కిడ్స్ కానీ ఇప్పుడు జనరేషన్ కూడా మర్చిపోలేని ఒక క్యారెక్టర్ అంటే అమృతరావు నేను కూడా కానీ ఫస్ట్ టూ ఎపిసోడ్ చేసింది శివాజీ రాజా గారు నరేష్ గారు అవి బాగా హిట్ అయినాయి యాక్చువల్గా ఫస్ట్ డే చేస్తే ఒక ప్రెజర్ అనేది ఉండదు మన పైన మళ్ళీ మీరు చేస్తున్నప్పుడు థర్డ్ టైం చేస్తున్నప్పుడు ఎలా అనిపించింది మీకు నేను ఎక్కువ ఆలోచించినండి ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ఉన్నాయి సినిమాకి సంబంధించి టెక్నికల్ లుక్ ఉండి ఉంటాయి ఇప్పుడు కెమెరా కానివ్వండి సౌండ్ కానివ్వండి అవి నేర్చుకొని చేయాలి కాబట్టి అందులో వేలు పెట్టను కానీ నన్ను ఏం చేయమన్నా నేను రెడీ నో ఆన్సర్ ఉండదు నాకు ఇప్పుడు నన్ను రాయమని ఎవరైనా అడిగితే నేను ఇప్పుడు పెద్ద చదువుకుని అంటే ఏదో బుక్స్ చదివేసి లిటరేచరు ఆర్ట్ పెద్ద భాషా పరిజ్ఞానం ఇంత లేదండి ఏదైనా ఒకటి చేయాల్సి వస్తే నేను రైటర్ అయింది కూడా ఛాలెంజ్ మీద అంటే ఎలా అంటే మాట్లాడుతూ నేను ఒక సీన్ కరెక్ట్ చేస్తున్నాను కరెక్ట్ అంటే ఒక డైలాగ్ గురించి అడుగుతున్నాను ఒక డైరెక్టర్తో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇద్దరు అమ్మాయిలు సీన్ జరుగుతుంది నేను పక్కన కూర్చొని నవ్వుతున్నా ఏం నవ్వుతున్నా అంటే ఆ డైరెక్టర్ ఆ సీన్ రాసినట్టు నాకు తెలియదు ఏంటంటే ఈ సీన్ ఎంత రెడిక్లెస్గా ఉంది ఎక్కడైనా అమ్మాయిలు ఎలా మాట్లాడుకుంటారా సో ఆ డైరెక్టర్ లేడీ కోపంగా ఒకసారి చూసి ఏంటి అమ్మాయిలు ఎలా మాట్లాడతారు నీ బాధ తెలుసా అయ్యి బలివారండి నాకు అమ్మాయిలు ఎక్కువ ఫ్రెండ్స్ మా ఇంట్లో కజిన్స్ కూడా విమెన్ పాపులేషన్ ఎక్కువ కజిన్స్లో కూడా గర్ల్స్ 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 మధ్యలో ఇలాగే ఉంటుంది అంటే మరీ ఏదోలా ఉంది అని అవునా అయితే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పినప్పటికి అప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఎవరో చెప్పారు అనిపించాడు నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు తెలుసా ఒకసారి షాక్ అయ్యి లేదండి సారీ ఐ డి మీన్ టు హర్ట్ యూ నేను ఊరికే అనేసాను మీరు రైటర్ అని తెలియదు అంటే నేను రైటర్ అయితే ఇంకో రకంగా మాట్లాడతావా అది ఇన్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్ యువర్ మిస్సింగ్ ఇన్ దిస్ సీన్ అండ్ ఇట్ కెన్ బి మోర్ న్యాచురల్ అండి ఇది ఇది అని అవునా ఎలాగా అంటే ఐ టుక్ ఇట్ లిటరలీ పక్కన కూర్చొని రాసేసాను షీ వాజ్ షాక్డ్ ఏంటి అంటే షాక్ డాసిన్ లైక్ అంటే ఆమె ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కాబట్టి నేను గొప్ప సీన్ అని కాదు అక్కడ బాగానే రాస్తున్నాడు అన్న ఫీలింగ్లో నువ్వు రాస్తావా అంటే ఏమన్నా ఇప్పుడు రాశాను అన్న సో అలా మొదలయ్యి కొన్ని ఎపిసోడ్లు రాయి అంటే అలా రైటర్ అయిపోయాను సో యాక్టింగ్ కూడా అంతే నేను మ్యూజిక్ ట్రయల్స్లో ఉన్నప్పుడు స్టూడియోలు చుట్టూ నా ఫ్రెండ్తో తిరిగేవాడిని ఆశీర్వాద్ అని నాకు వైజాగ్లో తను సీనియర్ నాకు అతని దగ్గర మ్యూజిక్ జాయిన్ అయ్యా నేర్చుకుందామని అలా జాయిన్ అయ్యేటప్పటికే ఆయనకు ఆఫర్స్ వచ్చి నువ్వు నాతో పాటు రా అంటే ఇంకా కూలీ పని అనమాట పెట్టెలు మోయటం కేబుల్స్ కనెక్ట్ చేయటం ఈ టెక్నికల్ బట్ ఏదో నా ఐ వాజ్ సో ఎక్సైటెడ్ అయితే ఆ స్టూడియోకి వెళ్తున్నప్పుడు తన స్ట్రగుల్స్ అవన్నీ ఓ పక్క నుంచి చూస్తుండేవాడిని మిగిలిన అక్కడ స్టూడియోకి వచ్చిన డైరెక్టర్స్ రైటర్స్ ఏదో పనుల మీద వచ్చేవాళ్ళందరూ నన్ను చూసి మీరు ఆర్టిస్ట్ అని అడిగారు కాదండి నేను మ్యూజిక్ ఓకే యాక్ట్ చేయొచ్చు కదా మీరు అని ఏదో పొగిడేవారు ఆ పౌడర్లు చెప్పకూడదు అని వినడానికి బాగుండేది సరే అని ఇదేదో అయితే నా ఫ్రెండ్కి అక్కడ సరిగ్గా వర్కౌట్ అవ్వలేదండి మ్యూజిక్ సైడ్ సో తను వెనక్కి వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది నాకేమో వెళ్ళాలంటే ఇంట్రెస్ట్ లేదు నాకు మళ్ళీ సెపరేట్గా ఇంట్లో పంపించడం అనేది ఉండదండి తన పేరు చెప్పుకొని ఏదో తోకలా వచ్చేసా ఉంటే తనతో ఉండాలి లేదా తనతో వెళ్ళ
సో ఆయన వెళ్ళి అడిగా సార్ మీరు ఏదో ఆ రోజు ఏదో అన్నారు నేను ఇప్పుడుగా అంటానమ్మా మీరు అసలు చేయొచ్చు కదా సరే ఏదో ఉంటే చెప్పండి అన్న అక్కడి నుంచి అండి రోజులు కాదండి మినిట్స్ గంటల్లో అయిపోయింది ఆయన వెంటనే శ్రీకాంత్ ప్రొడక్షన్స్ ఆఫీస్కి వెళ్ళటం అక్కడ అప్పుడు పేజర్లు ఉండేవి నా ఫ్రెండ్ పేజర్ నెంబర్ తనకి మెసేజ్ వస్తే నేను వెళ్ళిపోతే సాయంత్రంలోగా ఎస్ దిస్ వెల్ యూ సెలెక్టెడ్ వాట్ ఎవర్ చిన్న రోల్ ఏదో ఒకటి ఓకే అది అక్కడి నుంచి మిరాకిల్స్ అండి ఇంకా నేను చెప్తున్నాను కదా అందుకే ఇందా మీరు అడిగితే ఎలా వచ్చారు అక్కడ నాకే తెలియదు ఏదో బస్సు పట్టుకుని ఏదో ట్రైన్ పట్టుకుని ఏదో లారీ పట్టుకుని ఏదో దారిలో లిఫ్ట్ అడిగి ఇలాంటి జర్నీస్ ఉంటాయి చూడండి ఇదే మన సినిమాలో చూపిస్తే ఏదో చేస్తారా అనుకుంటే కానీ నా రియల్ లైఫే చాలా సినిమాటిక్గా ఉంటుంది సో అలా వచ్చి యాక్టర్ని అయిపోయాను ఇదేదో ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ వల్ల రైటర్ని అయిపోయాను ఆ రైటింగ్ సైడ్ ఏంటంటే మనం అనుకున్నది ఒకటి అక్కడ చేస్తుంది ఒకటి వస్తుందండి అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ యూ సేస్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ హౌ యూ సేస్ ఇంపార్టెంట్ అక్కడే మనకి ఎక్సలెన్స్ తెలుస్తుంటుంది అందరూ ఒకే డైలాగు చెప్పేటప్పుడు ఎవరి స్టైల్లో వాళ్ళు చెప్పేటప్పుడు అది ఎఫెక్ట్ అన్నది ఎలా చెప్పాను దాన్ని బట్టి వస్తుంది తప్ప ఏం చెప్పాను అన్నది ట్వంటీ పర్సెంటే సో అది కొడుతుంది నాకు నేను రాసే మోడ్యులేషన్ ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ ఇంకోటి వస్తుందని చొరవ తీసుకుని నేను వెళ్ళి చెప్పడానికి డైరెక్టర్ హోదా ఉండాలని తెలిసింది డైరెక్టర్ హర్ట్ అవుతున్నారు సార్ డైరెక్షన్ చేసేద్దాం అని చెప్పి దిగాను అర్కౌట్ అయింది అలాగే అమృతంలో ఫస్ట్ నేను డైరెక్టర్ అయినండి సారీ అమృతంలో నా పేరు పడింది ఫస్ట్ శాంతినివాసం ఫస్ట్ అండి సో అలాగే అందుకే చెప్తున్నాను కదా పెద్ద గోల్స్ ఏం కాదండి నేను అనుకున్న గోల్ రీచ్ అయిపోయాను అంటే నేను మ్యూజిక్ మ్యూజిషియన్ అవ్వాలి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా కాదు ఐ వాంటెడ్ బి ఏ సింగర్ లేదా మ్యూజిక్ కీబోర్డ్ ప్లే చేయడం నాకు చిన్నప్పుడు నుంచి మ్యూజిక్ అంటే ఇష్టం సో అందులో ఏదో ఒకటి అయిపోవాలి అని చెప్పి అనుకునే ఒక చిన్న ఆశ ఉండేదండి ఓపీ నాయుడు గారి గురించి కానీ పెద్ద పెద్ద ఇళయరాజా గారి గురించి కానీ వినేటప్పుడు ఏం వింటూ ఉంటాం అంటే వాళ్ళు శాస్త్రీయ సంగీతం నేర్చుకోలేదు వాళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నేర్చుకున్నారు మనం అలా చేసేద్దాం మ్యూజిక్ అని ఒక ఇది ఉండేదండి బట్ ఇట్ నెవర్ హ్యాపీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవుదామని వచ్చారు అది అవ్వలేదు మిగతా అన్నీ అయ్యారు అన్నీ అవుతున్నా అందుకే నేను దీన్ని లైఫ్ సీరియస్గా నేను తీసుకోలేనండి అదే నాది అచీవ్మెంట్ కింద నేను అనుకోను ఒక విధంగా చూస్తే అది అవ్వలేకపోయినా కాబట్టి అచీవ్మెంట్ కాదేమో బట్ ఇక్కడ అంతా ఇంత సక్సెస్ వచ్చేసి అటు అందరు గుర్తుపట్టి అసలు నేను అసలు కనీసం కలగన్న ప్లేస్లో నేను వర్కౌట్ అయిపోతున్నాను అంటే సి ఒకటి ఏంటంటే అండి సినిమాల్లో ఉండాలి సో వర్స్ట్ కేసు సినారియో ఆ రోజు నా ఫ్రెండ్ చెప్పాను కదా ఆశీర్వాదాన్ని తను వెనక్కి వెళ్ళిపోయే టైంకి నేను ఇక్కడ ఉండాల్సి వచ్చేటప్పుడు అది యాక్టింగ్ కాకపోతే నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఉన్నాం లేకపోతే ఒక అట్లీస్ట్ లైట్ మ్యాన్ ఏదో ఒకటి అయిపోయి ఉండండి అంటే అక్కడ ఉండిపోవాలి ఇక్కడ అది ఏదైనా కావచ్చు అండ్ నేను చేయగలిగే పని అయ్యి ఉండాలి సో టెక్నికల్ మళ్ళీ లైట్ మ్యాన్ అంటే అదొక పెద్ద జాబు అంటే అది నేను చేయగలనా దానికి వచ్చే పేమెంట్ ఏంటి ఏం ఆలోచించేది కాదు ఎవరైనా వచ్చి ఆ టైంలో బాబు ఈ లైట్ తీసి అక్కడ పెట్టండి పెట్టేస్తాం అందులో ఎక్సలెంట్ నేను ప్రూవ్ చేసేసుకుంటాను బాగా చేస్తున్నాడు అని ఐ బీ సో ఎందుకంటే నాకు ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ అది నాలెడ్జ్ కన్నా సో పెచ్చ అన్నది బాగా వర్కౌట్ అవుద్ది ఇండస్ట్రీలో నాకు అప్పుడు అర్థం నా లైఫ్ చూసుకుంటే ఎవరండి ఫేవరెట్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎవరు ఇలారాజ గారు అండి ఇంకా అదే ఇంకా దాని గురించి అసలు నేను అంటే ఆలోచించడానికి కూడా ఏం లేదు ఆయన వల్ల నేను అంటే ఎలాగంటే నా లైఫ్లో చాలా బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్స్ అన్నీ ఆయన వల్ల అయ్యే అన్న ఫీలింగ్ నాకు ఎలా ఆబ్వియస్గా ప్రతి మనిషికి కన్ఫ్యూషన్స్ ఉంటాయండి డిస్టర్బెన్స్ ఉంటాయి ఫెయిల్యూర్స్ ఉంటాయి వీటన్నిటికీ ఒకటే సమాధానం నాకు ఇళయరాజా అండి అది ఏంటో ఆ మ్యూజిక్ మ్యాజిక్ మ్యూజిక్ అన్న మ్యాజిక్కే ఒక మనిషి ఎక్కడో ఉండి ఒక చిన్న సౌండ్ క్రియేట్ చేసి ఆయన పాడితే కంపోజ్ చేస్తే ఏంటి ఇదా అనిపిస్తుంది అసలు ఆయన వాయిస్ నేను నమ్మలేకపోయాడిని ఆయన రూపాన్ని ఒక రకంగా ఊహించుకోవటం ఏదో హీరో కృష్ణ గారు లాగా ఉంటాడు అనుకునేవాడిని నాకు కృష్ణ గారు అంటే ఇష్టం అప్పుడు చిన్నప్పుడు చెప్తున్నాను సో అంటే ఇంత అద్భుతమైన మ్యూజిక్ అంటే మ్యూజిక్ మ్యూజిక్ డేటర్ అన్న టర్మ్స్ తెలియవు కానీ మాట వరుస చెప్తున్నా సో ఆయన్ని చూసిన తర్వాత అలా లీడ్ అయినా సో ఇట్స్ నాట్ గుడ్ లుకింగ్ గ్లామరస్ సో కాల్డ్ మీటర్స్లో లేడు నెక్స్ట్ వాయిస్ ఏదైనా అద్భుతంగా ఉంటుందంటే ఆయన పాడే పాటలు నాకు పెద్దగా నచ్చేవి కాదు ఇదేంటి ఈయన వాయిస్ ఏదో బాలు గారు విని 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 అది జీర్ణించి పోయి అంటే బాలు గారు లాగా పాడగలిగి ఇళయరాజా గారు లాగా మ్యూజిక్ చేయగలిగి చూడడానికి కమల్ హాసన్ లాగా ఉండి కృష్ణ గారు లాగా ఇది నాకు విచిత్రమైన పర్స్పెక్ అభిప్రాయాలు వాటి అన్నిటిని బ్రేక్ చేసింది లైఫ్ అండి అంటే ఏంట
కొంచెం రెడిక్లెస్గా ఉంటుంది వినడానికి ఒక నలభై యాభై సార్లు లూప్లో వెళ్తూ ఉంటుంది అండి కంటిన్యూస్గా అదే ప్లే చేస్తా దాని అంటే చెరుకు రసం తెలుసు కదా మీకు ఎలా తీస్తారు అలాగ ఉంటుందండి నా దగ్గర ఏదైనా నాకు ఏదైనా ఒకటి నచ్చిందని దాన్ని అంత చూసేస్తా మొత్తం స్క్వీజ్ అవుట్ చేసి ఇంకా రాదు ఇందులోంచి ఒక్క బొట్టు అనేటప్పుడు దాన్ని పక్కన పెట్టి వాటి నెక్స్ట్ అని ఆలోచిస్తా సో అలా ఫేవరెట్ అని ఏమి ఉండదు అండి ఏ విషయంలో కూడా నాకు ఇది ఫేవరెట్ అని ఉండదు మీ కెరీర్కి ఫాదర్ బాగా సపోర్ట్ చేశారు యాక్చువల్ అంటే ఏంటంటే నేను వచ్చేసిన తర్వాత కొంత చూసారు ఆయన ఏంటంటే సి బేసిక్లీ నేను ఫస్ట్లోనే ఒకసారి ఒక చిన్న నాకు బండి ఉండేది కాదు అంటే ఏదో వచ్చేసాను నా ఫ్రెండ్తో కార్లో తిరిగేవాడిని ఆశీర్వాద్ అని చెప్పాను కదా హీ వాజ్ మై లైక్ వెరీ గుడ్ మెంటర్ అంటే నా మ్యూజిక్ అతని దగ్గర ఏం నేర్చుకున్నాను అన్నది పక్కన పెడితే అతన్ని చూస్తే లైఫ్లో చాలా విషయాలు నాకు అర్థమయ్యేవి అతను డీల్ చేస్తున్న తీరు ఏం చేయొచ్చో ఏం చేయకూడదో కూడా అక్కడ నేర్చుకున్నాను అది వేరే విషయం అయితే అతను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు నాకేమీ లేవు అంటే బైక్ ఉంటే బాగున్నావు నేను ముందు నుంచి కూడా చాలా కంఫర్టబుల్ లైఫ్ స్టైల్కి అలవాటు పడిన నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కష్టపడ్డం అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు సో కొంచెం ఇబ్బంది అయ్యి ఇంటికి వెళ్ళి మా ఫాదర్ని అడిగా నాకు కొంచెం డబ్బులు కావాలి బైక్ కొనుక్కోవాలని ఏ ఎందుకు అని అంటే హైదరాబాద్లో చాలా కష్టంగా ఉందని నేను చెప్పి వెళ్ళావా ఏంటి అంటే చెప్పకుండా పారిపోవడానికి కాదు కానీ ఆ ఫీల్డ్ అలాగే ఉంటుంది అంటే కాదు బైక్ల మీద లేకపోతే బస్సులు లేవా అని అడిగారు ఉన్నాయి కానీ నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలంటే మూడు బస్సులు మారాలి వెళ్ళు అలా కాదు చాలా టైం తీసుకుంటే కొంచెం ముందు బయలుదేరు అంటే నాకు ఏమర్థమైందంటే నాకు సపోర్ట్ చేయబోవట్లేదు అని ఆయనకి ఏంటంటే వీడికి అది ఏదో తెలిసిపోతే ఇది అవద్దా అవ్వదా అన్నది అర్థమైపోతే వెనక్కి వచ్చేస్తాడు ఏదో చేసుకుంటాడు అని నాకు ఇదేదో బయట ప్రపంచం నుంచి కాదు పెద్ద ఛాలెంజ్ ఇంట్లోనే ఉందని నాకు అర్థమైంది సో ఎలా వెనక్కి అలాగే వచ్చేసారు వచ్చి అక్కడి నుంచి ఏంటంటే ఇంకా లక్కీగా చెప్పాను కదండి ఒకసారి మొదలైన తర్వాత ఇంకా ఆగలేదు వెనక్కి తిరిగి చూసుకోలే బిజీగా చేయటం నలుగురిని కలవటం అది నేను ఎప్పుడు పెట్టుకునేవాడిని కాదండి వర్క్ అవుతుందా నెలకి ఎంత డబ్బులు వస్తున్నాయా చాలు ఇంక మిగిలిందంతా నాకు వేరే ప్రపంచం ఉంది సో అలాగ నేను సక్సెస్ అవుతున్నాను కొంచెం పాపులర్ అవుతున్నాను అతను మా ఫాదర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లోంచి విని మరి మీ వాడు చాలా బాగా చేస్తున్నాడు అని ఓ అంటే గుర్తించడమే కాకుండా ఒక గుర్తి అంటే ఒక పాపులారిటీ కూడా వస్తుంది అని అర్థమైన తర్వాత దాన్ని ఈ స్టార్ట్ అయ్యి లిటిల్ సపోర్ట్ పర్లేదు అంత బాగుందా ఏదైనా అవసరం ఉంటే చెప్పు టైప్లో సో దట్ వాజ్ అ గుడ్ థింగ్ అండి అంటే ఏంటంటే అతను కూడా ఒక ఫాదర్గా ఏంటంటే ఏదో రెచ్చగొట్టేసి నువ్వు చేసేయగలవని చెప్పేది పంపించి ఎక్కడ నేను ఏదో అయిపోయి అవ్వక బాధపడి అలా ఉండకూడదు కదండి సో వీడంతటి ఈడు ఏం చేస్తాడో చూద్దామని వదిలేశారు లక్కీగా కలిసి వచ్చాను ఏం కాదు గుడ్ మనకి తెలివితేటలా ప్లానింగ్గా ఎఫర్ట్లా ఇవేం లేవండి జస్ట్ గో విత్ ద ఫ్లో అలా ఏది వస్తే చేసుకుంటే వెళ్ళిపోయి లక్కీగా అన్నిట్లో బాగుండేది అంటే ఒక ప్రేక్షకుడి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో పనిచేసేవాడిని మనం స్క్రీన్ మీద చూస్తే దేని తిట్టుకుంటా ఏదో ఓవర్ యాక్షన్ లేకపోతే ఇలా చెప్పొచ్చు కదా ఇలా చేయొచ్చు దట్ ఈస్ హౌ ఐ వాజ్ లుకింగ్ అ లిటిల్ డిఫరెంట్ అందరూ గుర్తిస్తున్నారు బాగానే ఉంది సో ఆ విధంగా ఫాదర్ సపోర్ట్ స్టార్ట్ అయింది మదర్కి ఏంటంటే సపోర్ట్ అంటే మదర్ ఇచ్చే సపోర్ట్ ఇంకా టెరిఫిక్ అండి అంటే ఎలాగంటే ఆమె సపోర్ట్ ఏంటి ఉన్నావా తిన్నావా ఈ రెండు క్వశ్చన్లు ఎవరు అడుగుతారు సో అక్కడి నుంచి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఆమెతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆవిడ ఇన్నోసెంట్గా మాట్లాడే మాటలు ఏంటంటే షీ ఆల్వేస్ యూస్ టు బూస్ట్ మై స్పిరిట్స్ అండి మాట్లాడేటప్పుడు ఎప్పుడైనా అవుద్రా ఏం కాదు లేకపోతే ఇదే అంటే నువ్వు ఏదో స్టార్ అయిపోతావు నువ్వు ఇది అయిపోతావు అది అయిపోతావు కాదు దేనికి బాధపడక్కర్లేదు అన్నది ఆవిడ పాయింట్ ఏదైనా అమ్మాయి ఇలా ఏదో ఉంది అసలు బేసిక్గా ఇప్పుడు కంప్లైంట్స్ ఉండేవి కాదండి ఫ్రాంక్లీ చెప్పాలంటే నాకు ఆ బైక్ దగ్గర ఒక్కటి మాత్రం నేను ఎందుకో బాగుంటుంది కదా బైక్ ఉంటా నా ఫీలింగ్ అంత ఇంకేం కాదు అది నాకు కుండ బదులు కొట్టినట్టు మా ఫాదర్ చెప్పడం అనేది ఎందుకంటే ఆయన నేను ఏం అడిగినా ఆయన పరిధిలో కాదంటాం అన్నది నాకు జీవితంలో తెలియదు అది కూడా ఆయన కోపంతో అన్నారనుకున్నా తర్వాత ఇప్పటికో పది పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత అర్థమైంది ఓ ఆ రోజు ఆయన బైక్ ఇచ్చేసి ఉంటే ఇంకేదో అయ్యేది నా లైఫ్ సపోర్ట్ అన్నది ఉండకూడదు అండి మనం మంచి లైఫ్ లీడ్ చేయాలంటే మాత్రం వంట పోరాటమే కరెక్ట్ ఎవరి పరిధిలో వాళ్ళు సక్సెస్ అవుతారు అది వేరే విషయం సో అలాగా మా ఫాదర్ సపోర్ట్ అన్నది మా చెప్ ఇంకొక విషయం చెప్పాలి మనం సినిమా చూసిన తర్వాత డైలాగ్ రైటర్గా నేను పనిచేసిన మనం సినిమా చూసిన టూ త్రీ డేస్ తర్వాత అని చనిపోయారు టూ డేస్ తర్వాతే ఆ మూవీ చూసిన రోజు ఫస్ట్ టైం ఆ నోటి నుంచి కాంప్లిమెంట్ వచ్చిందండి అప్పటి వరకు లేదు యాజ్ అన్
ఇప్పుడు చిందర నా కాన్ఫిడెన్స్ నేను కదా లైక్ యువర్ సంథింగ్ ఆ మూవీ చూసిన తర్వాత ఇట్ బికమ్ సో ఇమోషనల్ కథలు లేని పరిస్థితుల్లో ఉన్న మనిషి ఇంటర్వెల్గా ఆయన ఆయన అంత ట్రైనే లేచి క్యాటిన్ కానీ నాకు కాఫీ కావాలని అడిగి వెళ్ళి తీసుకుని దట్ వాజ్ అ వండర్ఫుల్ మూమెంట్ ఆ పేరెంట్స్ హ్యాపీగా ఉంటాం కానీ మించిన అవార్డులు ఏముంటాయి ఏ టెక్నీషియన్ కానీ అవి పేరెంట్స్ యాజన్ లైక్ ఫ్యామిలీ మన ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు మెచ్చుకుంటూ ఉంటే అదో సరదా సో అలాగా ఫాదర్ ఎంకరేజ్మెంట్ అనే కన్నా ఈ వాజ్ ఎ లిటిల్ ఇన్సెక్యూర్డ్ బాగుందని అనిపించి ఉండొచ్చు బట్ నెవర్ ఎవర్ హీ కుడ్ ఎక్స్ప్రెస్ అని బట్ మన ఉన్న సినిమా టైం మాత్రం ఆయన కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేది ఇంత కాంప్లెక్స్ స్క్రిప్ట్ ఎలా హ్యాండిల్ చేసావు అది ఇంత సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఎలా చెప్పావు సో అందరూ సో దట్ వాజ్ అ గుడ్ థింగ్ ఆ అప్రిసియేషన్ అదంతా చూసిన తర్వాత సిబ్లింగ్స్ ఎవరు లేరండి చెల్లి ఉందండి చెల్లి మ్యారీడా మ్యారీడ్ నేను కాదు కాబట్టి అంటే యాక్చువల్గా నాకు ఆ పవర్ ఉండుంటే తనతో తనకి పెళ్లి చేసి ఉండేవాడిని జరిగించేవాడు కాదు జరగనిచ్చేవాడిని కాదు ఎందువల్ల రిలేషన్స్ పైన ఇండెప్త్ వ్యూ ఉన్న హర్షవర్ధన్ గారు మ్యారేజ్ చేసుకోపోవడానికి రీజన్ ఏంటంటారు అదేనండి ఇండెప్త్ వ్యూ ఉంటాం అండి నాకు రిలేషన్షిప్స్ అంటే చాలా ఇష్టం మామూలుగా రిలేషన్షిప్స్ అనే కన్నా దాన్ని ఎలా చెప్పాలంటే ఇమోషన్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఫ్రెండ్షిప్ లవ్ ఈ వేవైతే ఉంటే మనం మామూలుగా సినిమాల్లో పుస్తకాల్లో చదివేది కాకుండా ఇంకేదో ఉంటుందని నా ఫీలింగ్ సో ఆ లవ్ అన్నది మనిషి మీద మనం ఇష్టపడే వ్యక్తిని బాగా వాళ్ళతో ఉండాలి వాళ్ళని బాగా చూసుకోవాలి వాళ్ళ దృష్టిలో మనం బాగుండాలి అనుకుంటే దానికి బాండ్ ఉండకూడదు అన్నది నా పాయింట్ సో ఎప్పుడైతే అది రూల్ కింద ఫామ్ అవుద్దో అది ఎంత అనర్థాలకు దారి చేస్తుందో నేను చిన్నప్పటి నుంచి ప్రతి కపుల్లో చూస్తూ పెరిగా అందరు ఏంటంటే ఇంతే కదా ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి మనం అబ్రాడ్లో కొన్ని కంట్రీస్ యూరప్ అమెరికా అవి తీసుకుంటే రోడ్డు మీద ఏదన్నా చిన్న గొయ్యి లాంటిది ఏదన్నా ఫామ్ అయ్యి వెళ్తే దాని మంచి వాడు బండి నా టైర్కి ప్రాబ్లం వచ్చింది ఇలాంటి రోడ్డు వల్లని గవర్నమెంట్ మీద లేదా ఆ రోడ్డు వేసిన కంపెనీ మీద కేసు వేస్తారు లేకపోతే ఎవరైనా గట్టిగా అరిచి మాట్లాడుతుంటే మా పిల్లాడు వెదిరిపోయాడని వాడి మీద కేసు వేస్తారు ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇండియాకు వస్తే మీరు చూస్తే అరుపులు ఏంటి రోడ్డు మీద మర్డర్లు జరిగినా మనం ఎంత భయానకు గురైనా అది మన లైఫ్నే కుదేలు చేసేసిన రోడ్ల వల్ల యాక్సిడెంట్లు అయింది మనకి దేనివల్ల ఏదైనా అయింది ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోరాలి మనం వెళ్ళి ఎవరు కంప్లైంట్ చేయాలో కూడా తెలియదు అటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం బతుకుతున్నాం బేసిక్గా ఏంటంటే అండి అటువంటి దాంట్లో మనం అలవాటు పడిపోయాం డ్రైనేజ్ పక్క నుంచి వెళ్ళిపోతాం మన ఇంటి పక్కన ఒక డ్రైనేజ్ కంపు కొడుతుంది అదేదో కాలో లేవు బ్రేక్ అయిపోయినాయి అనుకుంటారు ఇలాంటివి చూశాను కాబట్టి చెప్తున్నా రెండు రోజులు తిట్టుకొని అరిచేసి ఆడికి ఈడి కంప్లైంట్ ఇద్దాం అనుకుంటాం కానీ ఈవెన్చువల్లీ అది ఆ కంపు మనకు తెలియదు అలవాటు అయిపోతుంది సో ఇది గొప్ప విషయం అనాలా అడ్జస్ట్మెంట్ అనాలా అడాప్టబిలిటీ అనాలా లేకపోతే కాంప్రమైజ్ అనాలా చేతకాంతనం అనాలో నేను అది డిఫైన్ చేయలేనండి బట్ మా బతికేస్తున్నాం అంతే సో అటువంటి అలవాటు పడిపోయి ఒక రిలేషన్షిప్ని పెళ్ళి అంటే గొడవలు ఉంటాయి కదా మనస్పర్ధలు ఉంటాయి కదా ఐదు వేలు ఒకలాగా ఉండవు నీకు నీ చెల్లి గొడవలు ఇప్పుడవు లేదా ఒక తల్లి ఇక్కడ పుట్టు పుట్టు అంటే గొడవల్ని సమర్థిస్తారు మనస్పర్ధల్ని సమర్థిస్తారు విభేదాలు వస్తే ఓకే అంటారు కొట్టుకున్నా పర్లేదు అంటారు భర్త కొట్టచ్చు అంటారు భార్య పడచ్చు అంటారు లేదండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ లైఫ్ ఇది రిలేషన్షిప్లు కావాలనుకుని మనం ఈ రూల్స్ చట్టంలో పడి అంత పాడు చేసుకుంటాం అన్నది అర్థమైన తర్వాత కూడా నేనైతే దగ్గరుండి నేను మా కజిన్స్లో వాళ్ళ పెళ్ళి కాని వాళ్ళని మాత్రం చెప్తూ ఉంటాను చేసుకోవద్దని అంటే ఏదో మాట వర్చ్ చెప్పడం కదా వాళ్ళు కొంచెం నాకు యాక్సెసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బ్రెయిన్ వాష్ చేస్తా అయినా కూడా చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు హ్యాపీగా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు హ్యాపీ అంటే మళ్ళీ కండిషన్స్ అప్లై అలవాటు పడిపోవడం కూడా హ్యాపీ అనుకోవాలి మనం బట్ ఏదైనా లైఫ్ చాలా బాగుంటుంది అనేటప్పుడు ఇప్పుడు డిస్క్లైమర్స్ ఉంటాయి చూడండి సిగరెట్ కాల్చకూడదు కాల్చితే క్యాన్సర్ వస్తుంది మందు కొడితే లివర్ పాడవద్ది ఇలాంటివి ఏవైతే ఉన్నాయో కండిషన్స్ అప్లై అండి ప్రతి పనికి వాటికి కనీసం అదైనా చెప్తారు దీనికి ఎవరేం చెప్పరు ఎందుకంటే మన సిస్టము మన కల్చరు మన సినిమాలు మన కథలు పెళ్ళి అవటం మీద బ్యాంక్ అయ్యి ఉంటాయి ఒక అబ్బాయి అమ్మాయి లవ్లో పడి ఎంత ఎంత ప్రేమించుకున్నా అక్కడితో ఆపరు వాళ్ళు పెళ్ళి ఏం తెలియదు పెళ్ళి ఏం తెలియదు లాస్ట్కి ఏమేది పెళ్ళి అయితే ఓకే హ్యాపీ కానీ అసలు సినిమా అక్కడ ఎండ్ అవుద్దు కానీ రియల్ సినిమా అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్దని సో చాలా మంది చాలా సందర్భాల్లో చెప్పున్నారు నేనేంటంటే వేరే వాళ్ళు ఎక్స్పీరియన్స్తో నేర్చేసుకుంటాను చేతులకు వెళ్ళేదాకా ఆగ్నం కొన్ని ఓకే అది చూసాం కదా మనం ఆ పని చేయొద్దు అనుకుంటాను అంతే ఇందాక
అది అదే చెప్తున్నాను అండి అమ్మ తర్వాత వైఫ్ అనుకోవటం చాలా తప్పండి అసలు అమ్మ కూడా కాదండి మనం ఊరికే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు కథల్లోని సినిమాల్లోనే తల్లికి మించిన ప్రేమ ఉండదు తల్లి ప్రేమకు మించింది ఉండదు ఇది నిజం కాదండి ఏమండి నేను ఒక ఈ ఇండస్ట్రీకి వచ్చాను మీరు ఇందాక అన్నారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు మీకు ఎలాగ హౌ కుడ్ యూ మేక్ ఇట్ పాసిబుల్ మనం మామూలుగా అనుకుంటామండి రైటర్ శౌరి గారు ఆయన ఇప్పుడు ఎక్కడున్నారో అంటే నాట్ దట్ ఐ క్యాన్ ట్రేస్ హిమ్ నేనేమీ చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఒక మనిషి దగ్గరికి వెళ్ళి అతను బాగా పాపులర్ అయిపోతే ప్రాబ్లం లేదు అతను బాగా హ్యాపీగా ఉన్నాడని తెలిస్తే ఓకే పాపులర్ యాజ్ ఇన్ లైక్ హ్యాపీగా ఉన్నాడని తెలిస్తే నేను ఏ రిలేషన్షిప్ నైనా వర్క్ బేస్డే నమ్ముతానండి వాళ్ళతో ఏదైనా పని ఉందా వెళ్తా వాళ్ళకి నేను ఏమైనా పని ఇవ్వగలనా వెళ్తా అంతే తప్ప ఊరికి కూర్చొని కబుర్లు చెప్పే అంత లేదు సో మనకి బేసిక్గా ఏంటంటే అక్కడ ఎక్కడి నుంచో వచ్చింది నాకు ఏమంత అందగాండి నేను నా గురించి నాకు తెలుసు అండి నా గురించి నాకు తెలుసు చాలా మైనస్లు ఉండేవి నాకు అసలు యాక్టింగ్ అంటే తెలియదు ఇంట్రెస్ట్ లేదు భయం ఒక చిన్న స్టామరింగ్ ఉండేది భయం అసలు ఐ కాంటాక్ట్ ఇచ్చి మాట్లాడడం తెలియదు నలుగురు ముందు మాట్లాడడం తెలియదు కానీ నేను తిరిగి వెళ్ళిపోకూడదు మా ఊరు ఇక్కడ ఉండిపోవాలంటానికి ఏం చేయాలి నేను ఇందాక చెప్తుంది అదే కూలి పని చేయడానికి అని రెడీ ఇక్కడ కాఫీ చేయమంటారా అది ఒకటే వచ్చి కాబట్టి నేను అంటున్నా ఏదో భోజ భోజనం వడ్డించమంటారా అది ప్రొడక్షన్ దేంట్లో ఒక దాంట్లో ఉండిపోవాలి అది కూడా ఈజీ కాదండి దానికి బోల్డ్ అంత క్వాలి క్వాలిఫికేషన్స్ కావాలి ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలి దానికి ఒక కార్డు ఉండాలి ఇట్స్ నాట్ ఈజీ నేను డబ్బింగ్ ట్రై చేసేవాడిని ఏదో వాయిస్ గురించి ఏదో మాట్లాడుతున్నారని అక్కడ కూడా ఆ డబ్బింగ్ థియేటర్కి నేను వైవిఎస్ చౌదరి గారు పిలిచారు ఈ అబ్బాయి వాయిస్ బాగుంది హీరోకి చెప్పిద్దాం అని సీతారాముల కళ్యాణం చూద్దాం రాని అనుకుంటా మూవీ పేరు యూనియన్ వాళ్ళు చేపేశారు ఎలా చెప్తారు అబ్బాయి కార్డు లేదు అతను ఎవరు కూడా తెలియదు అది దాన్ని ఓకే బయటకు వచ్చేసాను బట్ ఒకటి నాకు ఏం అర్థమవుతుందంటే ఏదో ఉంది ఇక్కడ మనకి అని నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు ఒక ఫస్ట్ అవకాశం ఇచ్చిన డైరెక్టర్ ఎవరు పూరి జగన్నాథ్ గారు పలానా ఒక సినిమా సీరీ సీరియల్ అవుతుందంటే నాకు ఒక ప్రొడక్షన్ మేనేజరు ఎందుకో అతను నేను కాసేపు మాట్లాడుకున్న దానికి ఖాళీగా ఉన్నానని తెలిసి నువ్వు ఖాళీగా ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చి ఒక యాభై రూపాయలు ఇస్తాం అంటే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్కి అయితే మేము వంద రూపాయలు ఇవ్వలేమో అలా తెలిసిన వాళ్ళు పిలిస్తే యాభై ఇస్తే సరిపోతుంది కదా అని యాభై అనుకోలేదండి యాభై అనిపించిందండి పరిగెట్టుకుని వెళ్ళిపోయాను ఆ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్లా నిలిచినాను సినిమాల్లో చూపిస్తారు చూడండి ఖడ్గం సీన్ మీకు గుర్తుందో లేదో ఒక మెయిన్ యాక్టర్ డైలాగులు సరిగ్గా చెప్పలేకపోతే పక్క నుంచి ఒక జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ వచ్చి అదే రవితేజ గారు చేసిన రోల్ ఇది నిజంగా నా జీవితంలో జరిగింది ఇది అక్షరాల జరిగింది మెయిన్ క్యారెక్టర్ అయినా ఆయన చెప్పలేకపోతుంటే నేను చెప్పొచ్చు అని పూరి జగన్నాథ్ గారి దగ్గర జోగినాయుడు గారు అసిస్టెంట్గా ఉండేవారు అది చెప్తే ఫస్ట్ ఇరిటేషన్ వస్తుందండి ఎవరికైనా నేను అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్నే జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ నన్ను వచ్చేస్తే ఇప్పుడు నా డిషన్ నేను తీసుకోలేను వీడెవడు నన్ను వచ్చి అడుగుతున్నాడు డైరెక్టర్ని అడగాలి కదా పైకి వీడేంటి అడగడం అక్కడ పెద్ద యాక్టర్ ఉన్నాడు వీడు ఎవడు వీడు అసలు ఏమనుకుంటున్నాడు ఇన్ని ఉంటాయండి మరి ఆయన ఏ మూడ్లో ఉన్నాడో తెలియదు కొంచెం రెగ్గానే చూస్తూ డైలాగ్ నేర్చుకో అయితే వచ్చింది అండి నేను అదేంటిది ఆయన ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే చెప్పేస్తున్నాను చెప్పేసాను నేను సో నన్ను అక్కడ దాకా చిరాకు పడకొని తీసుకెళ్ళి జోగినాయుడు గారు చూడగానే పూరి జగన్నాథ్ గారు చూసి అప్పుడు పూరి జగన్నాథ్ గారు నాకు తెలిసే అయితే ఇంకొక సినిమా చేశారు లేదో ఒకటి తెలియదు చేశారండి అప్పటికి ఒక మూవీ అయిపోయింది ఆయన సీరియల్ చేస్తున్నారండి ఆ తర్వాత సీరియల్ చేస్తున్నారు ఆయన అది కొంచెం డౌట్ ఇప్పటికి సరే మొత్తానికి ఏంటంటే నేను వెళ్తే ఆయన సరే ఒకసారి నిలబడి చెప్పాడు ఎలాగంటే చెప్పాను ఓకే అయిపోయింది ఈ అబ్బాయి బాగా చెప్తున్నాడు నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో అంటే పదేసి నిమిషాలు ఎపిసోడ్స్ అవి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో ఆ మెయిన్ లీడ్ ఇచ్చేయండి అని మెయిన్ రోల్ తక్కువని వచ్చింది ఇప్పుడు ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆ తర్వాత రుతురాగాలు వచ్చింది ఆ తర్వాత శాంతినివాసం కస్తూరి అవకాశాలు ఇచ్చిన వీళ్ళందరికీ నాకు రిలేషన్షిప్ ఏముంది మా అమ్మ మంచుల నాయుడు గారు కాదు కదా అసలు బయటకి ఎక్కడైనా వెళ్తే ఎంత నేను ప్రేక్షకుడినే నేనేదో సినిమా ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చిన వాడిని కాదు సో నాకు తెలుసు ప్రేక్షకులు అన్న వాళ్ళు ఎంత ఓన్ చేసుకుంటారు యాక్టర్స్ని ఇంట్లో మెంబర్లా చూస్తారు అలా వాళ్ళని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు ఎలా కూర్చుంటున్నారు ఏం తింటున్నారు ఇంత అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది అంత ఇష్టం ఉంటుంది వాళ్ళకి అలాంటి ప్లేస్లోకి నేను వెళ్ళిపోయాను అక్కడ నా బంధువుల ప్రేక్షకులు అంటే కాదు మనం సక్సెస్ అయిన తర్వాత పాపులర్ అయిన తర్వాత హౌస్ హోల్డ్ నేమ్ అవటం వేరు ఇటు మా ఇంట్లో ఉడరా మా పిల్లడరా అని ఆదరించడం వే
బట్ నన్ను ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పారు అదే హర్ష గడి చూడు ఎంత నీటికున్నాడు వాడు ఎంత బాగా దూకున్నాడు ఎంత బాగా కూర్చున్నాడు అటు చూడు ఎలా తింటున్నాడు ఎలా సో ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గైడెడ్ బై మై మదర్ నాన్న ఇది అనే ఇది సో ఎవ్రీథింగ్ నా లాంగ్వేజ్ దగ్గర నుంచి కొంచెం ఐ యూస్ టు స్టాండ్ అవుట్ అనమాట నేను ఒరే అని ఒక ఫ్రెండ్ పిలిస్తే చంప పాట్రం పాల్గొట్టారు మా మదర్ ఎందుకంటే ఏంటే లాంగ్వేజ్ బాను అని పిలి బాను అని నా ఫ్రెండ్ ఎందుకో ఆల్రెడీ పిలుస్తున్నారు కదా బానుగడిని అలా పిలవచ్చాను గాడు ఒరే సీన్ లేదు సో ఇప్పుడు ఏంటంటే బేసిక్గా ఆ అటెన్షన్ అనేది చిన్నప్పటి నుంచి ఉండటం వల్ల నాకు ఇవాళ ఏదో కొత్తగా అటెన్షన్ వచ్చేసింది అన్న ఫీలింగ్ అయితే లేదండి ఎవరైనా మన నలుగురు గుర్తేస్తున్నారంటే వాళ్ళ పట్ల కృతజ్ఞత మనస్ఫూర్తిగా ఉంటాం తప్ప నేను యాక్టర్ని వీళ్ళు ఎందుకు చూడరన్నాను నేను నాకు బాగా అది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి అవన్నీ చూసేసాను నేను సో ఇవాళ ఏదో కొత్తగా నెత్తికి కళ్ళు లేకపోతే ఏదో అది లేదండి సో సింపుల్గా ఉంటుంది నా లైఫ్ స్టైల్ నేను వేసుకున్న బాటిల్ కానీ నేను తిరిగి తిరిగి అని అంత కాంప్లికేట్ చేసుకోకూడదు అనుకుంటాను సో అది ఏవి మన మైండ్లోకి రాకుండా ఉండటానికి సింపుల్గా మనం లైఫ్ లీడ్ చేయడానికి ఎలా ఉండాలి అనుకున్న దాంట్లో మనకు ప్రపంచం అనేది నేర్పిస్తుంది సో ప్రపంచమే మన ఫ్యామిలీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా గుర్తుపెట్టినప్పుడు ఇంకెవరు కావాలండి మీరు ఇందాక అన్నారు తిన్నావా అని అడిగేది తల్లి తర్వాత వైఫే అని ఎంతమంది అడుగుతారు అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్గా ఆ క్వశ్చన్నే బోర్ కొట్టేసే అంతమంది అడుగుతారు నిజంగా అండి మన ఇప్పుడు నన్ను పెట్టుకున్న ప్రొడ్యూసర్ నన్ను అడగచ్చు డైరెక్టర్ని కాబట్టి నన్ను క్యాష్ చేసుకున్న డైరెక్టర్ నన్ను అడగచ్చు యాక్టర్ని కాబట్టి సో ఒక వెల్ విషింగ్ మనం అడుగుతాం పై పై ఇంకోటి అండి తిన్నావా ఉన్నావా అనేది మంచి గొప్ప క్వశ్చన్స్ ఏం కాదండి అది ఎందుకు అడుగుతాం అడుగుతాం కానీ వీటిని మించిన ఉన్నాయండి అవి కోట్ చేయలేము చాలా గొప్ప విషయాలు అవి అవి ఆ మనసులోని ఒక డీప్ ఫీలింగ్స్ని అర్థం చేసుకుని మాట్లాడే మనుషులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు మీకు సోల్మేట్స్ అవుతారు ఎప్పుడైనా సోల్మేట్ అనే వాళ్ళు ఒకళ్ళే ఉంటారు ఉండాలి అనుకుంటాం కానీ లేదులేండి మన సోల్మేట్స్ ఉంటారు చాలామంది ఉంటారు అండ్ ఆఫ్ ద డే మనం అంతా సోల్సే కదా ఒకవేళ ఆ బిలీఫ్ సిస్టమ్లో ఉంటాయి కనుక సో మనకేంటంటే ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం వచ్చేసరికి అర్థమైపోయింది ఏంటంటే మన పేరెంట్స్ కాదు మన తోట తోబుట్టిన వాళ్ళు కాదు మనతో లైఫ్ పంచుకునే వాళ్ళు కాదు మన పుట్టిన వాళ్ళు కాదు వీళ్ళెవ్వరూ కాకుండా ఇంకోళ్ళు ఎవరు ఉంటారు లేకపోతే ఎవరికే హెల్ప్ చేశానండి నాకు ఎందుకు చేయాలి హెల్ప్ జోగినాయుడు గారు ఆ రోజు పూరి గారి దగ్గర తీసుకెళ్ళబోతున్న పరిస్థితి ఏంటి రుత్రాగాల సీరియల్ ఆగిపోయింది మొదలయ్యి ఫర్ సమ్ రీజన్స్ అది ఇంకా అవ్వదు అన్నారు నేను విన్న చెప్తున్నా అది ఆగిపోయి ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి శౌరి గారి దగ్గరికి నేను వెళ్ళకపోయి ఉంటే ఏంటి పరిస్థితి రైటర్ ఆయన ఆ మాట నన్ను మెచ్చుకుపోయి ఉంటే నేను ఎందుకు వెళ్తాను అన్ని ప్రతి దానికండి చిన్న రీజన్స్ ఉంటాయి మనం పెద్ద పెద్ద ప్లానింగ్ లేస్తాం ఏమి కాదండి ఈరోజు మీ దగ్గర నేను మాట్లాడే మాట రేపు పొద్దున ఎప్పుడో నాకు ఏదో పెద్ద ఎఫెక్ట్ పడి ఉండొచ్చు చెప్పలేం సో నాకు తెలిసి ఇమోషన్స్ అన్నవి ఉంటాయి తప్ప రిలేషన్షిప్స్ అన్నవి పర్టికులర్గా ఉండదండి అమ్మ అన్నది నాకు ఆ పూట భోజనం పెట్టే నా ప్రొడక్ ప్రొడక్షన్ కుర్రాడి దగ్గరలో కూడా కనిపించవచ్చు వాడు ప్రేమగా నాకు ఇష్టం అని చెప్పి నా కోసం ఏదైనా దాచి సరే మీరు ఇష్టంగా తింటాం నేను చూశానండి పలానా ఆ సినిమాలో మీరు ఇక్కడ వస్తున్నారని తెలిసింది మీకు ఒకసారి డబ్బాలో తీసి పెట్టానంటే అమ్మ వాడే అమ్మ అన్న పేరుకి డెఫినేషన్కి మ్యాచ్ అయ్యేది అనుకుంటే ఆ పర్సన్ అవుతాడు మగాడు కదా పిల్లాడు కదా ఆడమ్మ ఏంటంటే మనం దానికి ఆన్సర్ చెప్పలేం యాక్టర్గా మీకు ఓకే పూరి జగన్నాథ్ గారు ఫస్ట్ ఇది ఇచ్చారు యాక్టర్కి డైరెక్షన్కి అసలు మ్యాచే లేదు కదా శాంతి నివాసంలో ఎలా చేశారు డైరెక్షన్ మీకు పచ్చి నిజం చెప్తాను ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు చేద్దాం అనుకునేది డైరెక్షన్ అండి ఇది నిజం మనం హీరో అంటాం క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ అంటాం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అంటాం నో అందరికీ డైరెక్షన్ చేయాలని ఉంటుంది బాగా ఆలోచించండి మీకు కరెక్ట్ అనిపిస్తుంది ఆ రిస్క్ ఎందుకు తీసుకోవటం ఆ రాత్రి బాబులు తిరగటం ఎవడు పెట్టుకుంటాడు ఇవన్నీ ఎవడు ఎవడికి వచ్చిన గొడవ ఇదంతా అన్న దాని మీద డైరెక్షన్ చేయరు కానీ ఏం వచ్చినా పర్లేదు భరిస్తాను నాకు వేరే ఆప్షన్ లేదు అనుకున్నావు డైరెక్టర్ అవుతాడండి మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఆ డైరెక్టర్ పేరు చెప్పుకుని వాళ్ళ వాళ్ళ క్రియేటివిటీలు చూపిస్తూ ఉంటారు వర్కౌట్ అయిన ప్లేస్లో అవుతాయి లేని లేని దగ్గర అవ్వవు సో డైరెక్షన్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఎవ్రీబడి వాన్స్ టు డూ డైరెక్షన్ అంటే ఏంటి ఓకే మొక్కలే చెప్తాను డెసిషన్ మేకింగ్ అథారిటీ అండి అది మీకు మీ ఇంట్లోనైనా మీదే ఉండాలని కోరుకుంటారు మీ నాయకుడైనా మీ దగ్గరే ఉండాలనుకుంటారు మీరు ఏదైనా మీ ప్రపంచంలో మీకు సంబంధించినంత వరకు నేను చెప్పింది అవ్వాలనుకుంటారు కాబట్టి ఆ అర్హతలో ఉన్న పోస్ట్ డైరెక్టర్ కాబట్టి డైరెక్షన్ మిగిలిన మేము కాదండి
ఎందుకంటే అంత కష్టపడలేరండి యాక్టర్ లైఫ్ అంత సుఖమైన లైఫ్ నాకు తెలిసి భూమి మీద ఇంకే ప్రొఫెషన్లో లేదు వర్కౌట్ అయితే అని కొంచెం బేసిక్స్ సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ చూ చూస్తే ఇవన్నీ పెట్టుకోవడం కష్టం అండి సో నేనేంటి బేసిక్గా అలా నా డెసిషన్ ఉండాలని ఇందాక నేను చెప్పినట్టు సో యాక్టర్ నుంచి ఇట్లాంటిగా డైరెక్టర్ అయిపోలేదు యాక్టర్ నుంచి డైలాగులు ఏంటి ఎలా ఉన్నాయి కొంచెం ఇలా రాస్తే బాగుంటుంది కదా ఆ నువ్వు రాయ్ చూస్తాను నీకు తెలుస్తుంది అంటే నిజంగా రాసేవాడిని నేను ఎందుకంటే ఎక్కువ ఆలోచించకపోవటం వల్ల భయం భయం అనేది వచ్చేది కాదండి ఎక్కువ ఆలోచిస్తే భయం వేస్తుంది చూడండి ఏదైనా ఏదైనా ఒకటి తినాలి అనుకున్నప్పుడు మీకు ఇష్టమైన ఫుడ్డు ఇది వాళ్ళదా ఇప్పుడు చేసిందా కాదు ఇందులో ఏం ఆయిల్ వాడారు ఇదంతా బాగానే ఉందా లేదా ఇది వడ్డించిన ఒకటి చేతికి ఏమైనా వైరస్ ఉందా ఇవి ఆలోచించడం మొదలు పెడితే ఎందుకులే అని పక్కన పెట్టేస్తారు మీరు గుడ్డిగా తింటే అది కుళ్ళిపోయిన ఫ్రూట్ అయినా మీ ఒంటికి చాలా బాగా పడుతుంది మీకు హెల్ప్ అవుద్ది సో గుడ్డి నమ్మకం ఇందాక పెచ్చ అన్న చూడండి సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉండాల్సింది పెచ్చే తెలివితేటలో అనుభవం కాదు అలా అయితే అనుభవజ్ఞులు అందరూ ఇప్పటికీ అద్భుతమైన పొజిషన్లో ఉండాలి తెలివైన వాళ్ళు అందరూ ఈ రాజ్యాలు వెళ్ళిస్తూ ఉండాలి మీరు చూడండి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు ఎక్కువ మూర్ఖులే ఉంటారు వీళ్ళు ఏంటి రవాబు ఇలా మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళు ఏంటి రవాబు ఇలా ఉన్నారు వీళ్ళకి బేసిక్ కామన్ సెన్స్ లేదు ఎలా మాట్లాడాలో తెలియదు ఎలా నిలబడాలో తెలియదు వాళ్ళు మా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడేది దొరికిపోతారండి ఎవరైనా అప్పుడు మంచి డైలాగులు సినిమాలో ఆ సెలెక్టెడ్ కట్స్లో చెప్పడం మీరు మైక్ పట్టుకుని ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడేటప్పుడు నాలో ఉన్న స్టూపిడిటీ మొత్తం బయటపడుతుంది అందుకే ఇంటర్వ్యూ అంటే నేను చాలా భయపడతాను ఏదో ఉద్యోగానికి వెళ్ళి ఇంటర్వ్యూ లాగా అన్నట్టు ఉంటుంది నాకు అంతేగాని ఏదో మాట్లాడేసి అన్నట్టు ఉండదు సో బేసిక్గా ఏంటంటే ఆ డెసిషన్ మేకింగ్ అథారిటీ కావాలి కాబట్టి డైరెక్షన్ మీద అందరూ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు కష్టపడడానికి ఇష్టపడరు నేను యాక్టర్గా మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడైతే ఇంకా చాలా బాగుందండి చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నా ప్రాజెక్ట్స్ నా రెమ్యునేషన్ కూడా బాగా పెరిగింది నా కాల్చర్స్ పెరిగాయి అమృతం మీరు అన్నట్టు అమృతం బ్యాచ్ అంతా ఇప్పుడు డైరెక్టర్లు అయిపోయారు రైటర్లు అయిపోయారు వాళ్ళందరికీ నాకు ఏదో చేసేయాలని నన్ను అందరూ పెట్టేసుకోవాలని ఇప్పుడు చాలా బాగున్న లైఫ్లో నేను సడన్గా డైరెక్షన్లోకి ఎందుకు వెళ్ళాను ఎన్ని నొప్పులో నేను తెలుసు కూడా ఎందుకంటే అండి డైరెక్షన్ అన్నది చాలా మంచి మాధ్యమం అండి మీలో ఉన్న ఆవేశాలు ఆలోచనల్ని కథ రూపంలో చెప్తే మామూలుగా చెప్తే ఇలా మాట్లాడితే ఏంటర్ ఎంతసేపు మాట్లాడుతున్నాడు అంటారు ఇదే ఒక సీన్ కానీ చెప్పాను అనుకోండి నాలుగు క్యారెక్టర్స్ పెట్టి ఇంట్రెస్టింగ్గా మ్యూజిక్ కెమెరా బాగుంటుంది సో మీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ మీకున్న భావజాలం మీకున్న అభిప్రాయాలని చక్కగా ఒక కథలా క్రియేట్ చేసి చెప్పడానికి ఉపయోగపడే సాధనం సినిమా అందులో మెయిన్ పోస్ట్ డైరెక్టర్ అందుకు ఎవరైనా డైరెక్టర్ అవ్వాలని చూస్తారు నేను అందుకే అవ్వాలని చూశాను అంతే శాంతి నివాసం టైంలో రాజమౌళి గారు కదండి అవును ఫస్ట్ ఆయన బాగా అండి నేను అంటే చాలా ఇష్టం అతనికి రైటర్గా నేను అంటే చాలా అభిమానం చూపించాడు కస్తూరి సీరియల్కి నాకు బాగా ఫేమ్ వచ్చేసింది రైటర్గా సో త్రు రాజీవ్ ద్వారా నన్ను రాజీవ్ కనకాల ద్వారా నన్ను రాజమౌళి గారు అప్పుడు పరిచయం చేసుకొని అప్పుడు ఆయన ఏవో షార్ట్ ఫిల్మ్స్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కూడా కాదు యాడ్ ఫిల్మ్స్ చేస్తుండేవారు ఆయన చిన్న చిన్నవేవో కానీ రాజీవ్ చాలా గొప్పగా ఆయన గురించి ఎప్పుడు చెప్తున్నాడు అండి రాజీవ్కి రాజమౌళిని చాలా మొదటి ఏజ్లోనే గుర్తించిన అతి కొద్ది మనుషుల్లో రాజీవ్ ఒకటి రాజీవ్కి నేను అంటే చాలా ఇష్టం యాజ్ అ రైటర్ ఎందుకంటే కస్తూరి సీరియల్లో నేను రైటర్ని తను హీరో దానికి సో తనకి ఏంటంటే నా రైటింగ్ అది ఇష్టం తను నన్ను కాకుండా ఇంకోళ్ళు మెచ్చుకోవటం అంటే ఆ రాజమౌళి గారిని అరే యూ షుడ్ మీట్ హిమ్ రా అసలు ప్రియాట్ రా భలే మనుషులా ఇది అది సో అలా మా ఇద్దరు పరిచయం అయింది అయిన తర్వాత శాంతి నివాసం స్టార్ట్ అయింది రాజమౌళి గారు ఏంటి హర్ష మీ రైటింగ్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి కస్తూరి ప్రతి ఎపిసోడ్ చూస్తాను కస్తూరికి అప్పుడు ఫ్యాన్స్గా పరిచయమైన మహానుభావులు ఎవరంటే రాజమౌళి గారు ఒకరు గంగరాజ్ గారు ఒకరు అండి వాళ్ళు అప్రిషియేట్ చేసేవారు ఫ్యాన్స్ అనే మాట కన్నా బాగా రాస్తున్నాడు తిను అని గంగరాజ్ గారు మెచ్చుకోవడం ఏంటి అన్నది నాకు ఆ రోజు తెలియదు తర్వాత లెజెండ్ ఆయన ఆయన ప్రజెన్స్లో ఇతను మెచ్చుకున్నాడు అని అన్ను అని కట్ చేస్తే డైలాగ్ రైటర్ కింద శాంతి నివాసం కింద నన్ను పెట్టుకుంటే నేను ఇచ్చిన స్క్రీన్ ప్లే అవన్నీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉండేది రాఘవేంద్ర గారి ప్యాటర్న్ కాదు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారి స్టైల్లో బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండేది ఆర్జీవి గారిది కొంచెం మోడర్న్ స్టోరీ టెల్లింగ్ ఉంటుంది కదా కొంచెం మార్చేద్దాం అన్న ఫీలింగ్ ఉండేది రాజమౌళి గారికి బాగా నచ్చేది కానీ ఆయన తెలుసు రాఘవేంద్ర గారికి అది మ్యాచ్ అవ్వదు సరే ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం అని ఈయన వద్దనలా ఒక ప్రయత్నం చేయాల్సి ఇదిగో అయితే అయితే ప్రాబ్లం ఉంది నీకు మొత్తానికి నువ్వు ఉద్యోగం ఎగిరిపోద్ది టాడ్ వస్తే ఆ రిస్క్ నీకు ఓకేనా రిస్క్ లే నాకు ఇష్టం లేకపోతే ఎందుకు వచ్చిన
అబ్బా ఇప్పుడు అవును అన్న ఈయనంటే అంత ఇష్టం అది ఎలా చెప్తాం లేదండి మీరు అంటే ఇష్టం అంటే అబద్ధంలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏం చెప్పినా బట్ ఆయన చెప్పింది కూడా నిజమే కదా అవునండి రాము గారు అంటే ఇష్టం ఆయన సినిమాలు నేను ఎలా గుండె మీద చేసుకొని చూస్తుంటానా అయ్యా భయంతో నా మైండ్ సెట్ వేరు నా ఇది వేరు నువ్వేం దీనికి దగ్గరగా ట్రై చేయగలిగితే చేయలేదంటే ఇంకోసారి చూసుకుందాను మా హోమే చెప్పేశారు ట్రై చేశానండి నాకెందుకు నాకు ఆపర్చునిటీ మిస్ అవడం ఇష్టం లేదు నాకు నో నో అనేది రాకూడదు ఆన్సర్ ఎందుకు చేయలేం రాఘవేంద్ర గారిని ఆహ్వానం చేసుకుని రాసేద్దాం అని చెప్పి అనుకున్న టైంలో ఫర్ సమ్ రీజన్ అవ్వలేదు ఇంకో రైటర్ని చూసుకోలేదు కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాను వెంటనే వేరే రైటర్స్ ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పెట్టుకుని నన్ను పక్కన పెట్టేశారు బట్ రాజమౌళి గారికి ఎప్పుడు ఆ కన్సర్న్ ఉండేదని ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన అదృష్టం నాకు రాలేదు కానీ కానీ ఆయన వల్ల నాకు గొప్ప గొప్ప అవకాశాలు వచ్చాయి అంటే వాళ్ళంతా ఒకటే కాంపౌండ్ అవడం వల్ల గంగరాజ్ గారికి అమృతం టైంలో ఇద్దరు అమృతాలు మారిన తర్వాత మూడో అమృతం కింద సజెస్ట్ చేసిన వాళ్ళు ఎల్ఎట్ చంద్రశేఖర్ గారు అఫ్కోర్స్ రాజమౌళి గారు సపోర్టు ఇవన్నీ వింటుండేవాడి రాజమౌళి ఇలా చెప్పారు నీ గురించి ఆయన పోన్లే ఆయన వల్ల నాకు ఈ బెనిఫిట్ జరుగుతుంది అన్నది అలా కొన్ని జరిగినాయి సో ఆ విధంగా డైరెక్టర్ చేసింది కూడా ఆయన శాంతినివాసంలో నాకు కథ సీన్లు ఆ తర్వాత నాకు రోల్ ఇచ్చి చేస్తున్నాడు అండి యాక్టింగ్ అతనికి సినిమా ఆఫర్ వచ్చింది రాజమౌళి గారికి అప్పుడు డైరెక్టర్స్ కావాల్సి వచ్చే టైంలో ఆయన డైరెక్ట్గా ప్రపోజ్ చేసిన పేరు నాది రాఘవేంద్ర గారికి చెప్తే ఆయన ఏమైనా చేశాడు అది ఇదంటే చేస్తాడండి ఇంకా రాజమౌళి చెప్తే రాఘవేంద్ర గారి దగ్గర తిరుగుండ రాజమౌళి గారు చెప్పిన తర్వాత హర్ష నువ్వు డైరెక్షన్ చేస్తున్నావు ఇలాగే ఇదే ఎక్స్ప్రెషన్ నువ్వు డైరెక్షన్ చేస్తున్నావు స్క్రిప్ట్ అది రెడీ చేసుకుని నేను ట్రాక్ నువ్వే రాసుకో అది ఇదని రాజమౌళి గారు చెప్పారు నేను ఆనంద పర్ సార్ నేను డైరెక్షన్ నువ్వు త్వరగా త్వరగా ఇది వద్దు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అది కాదు వీళ్ళు చాలా పని ఉంది అంటే ఆయన తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి సినిమాకి షూటింగ్కి సో మొదలైంది రాఘవేంద్ర గారికి ఫస్ట్ సీన్ నుంచి నచ్చేసింది డైరెక్షన్ స్కిల్స్ అవన్నీ మెచ్చుకున్నారు ఎక్కడ చేసావంటే ఏం చెప్తాం ఇంకా ఇవి భయంకరమైన క్వశ్చన్స్ అనమాట ఏదో చెప్పి మొత్తానికి పాస్ అయిపోయి ఆ తర్వాత అమృతం చేయడం జరిగింది చాలా ఎపిసోడ్స్ డైరెక్ట్ చేశాను నేను నేను యాక్ట్ చేస్తూ కూడా శివాజీ రాజ గారికి ఒక ఐదారు ఎపిసోడ్లు నేను డైరెక్ట్ చేశాను నరేష్ గారికి కుదరలేదు మళ్ళీ నేను అమృత అన్న అయిన తర్వాత బాగానే ఒక ముప్పై నాలుగు ఎపిసోడ్ల దాకా డైరెక్షన్ చేశాను ఎక్కువే ఎఫ్ఏ మాటలు ఇండస్ట్రీలో మీరు ఏదైనా షేర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే రాజీవ్ గారితో పాటు ఇంకా ఎవరుంటారండి ముందు ఎప్పుడైతే దారులు వేరు వేరు ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తుంటాం వేరు వేరు క్రాఫ్ట్లకు వెళ్ళిపోతాం పాత జ్ఞాపకాలతో ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేసి ఎలా ఎలా ఉన్నావు అంటే ఎలా ఉన్నావు అని గంటల గంటలు ఫోన్లో మాట్లాడుకోవచ్చు కానీ ప్రజెంట్ టాపిక్స్ ఎవరితో షేర్ చేసుకోవటం అనేది ఉండదండి నాకున్నది కాకపోతే మహా అద్భుతమైన ఫ్రెండ్ సర్కిల్ అండి నాకున్న సర్కిల్ ఎవరికీ లేదని ఖచ్చితంగా చెప్పగలను నేను వాళ్ళతో ఎక్కువ షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను నేను రామ్ గోపాల్ వర్మ గారితో రోజు డ్రింక్ చేస్తానండి లాంగ్ డ్రైవ్లో ఇళయరాజా గారితో రోజు వెళ్తూ ఉంటాను బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారితో రోజు భోజనం చేస్తూ ఉంటాను మార్నింగ్ వాక్ బాబు గోగినేని గారితో చేస్తూ ఉంటానండి ఆయన ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నా అమెరికాలో ఉన్నా పాపం నేను పిలిస్తే మార్నింగ్ వాక్ వచ్చేస్తాడు సో వీళ్ళు నా ఫ్రెండ్స్ చాలా బ్రహ్మాండమైన ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ నాకు వీకెండ్స్కి వంశీ గారు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు పెద్ద డైరెక్టర్ అలాగే చాలా ఉందండి నేను కొంచెం బిజీ అయిపోయారు కాబట్టి నెలకోసారి పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు వీళ్ళు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ రోజు ఉండేది వీళ్ళే సరిపోతుంది బాగా 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 అంటే గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ కూడా అలాగే సో వాళ్ళంతా తెలియకుండా నాకు మియా మాల్కో అనాల వీళ్ళంతా నా గర్ల్ ఫ్రెండ్స్ బేసిక్గా రోజు టచ్లో ఉంటారు సో బేసిక్ ఏంటంటే వీళ్ళతోనే అయిపోతుందండి వీళ్ళందరికన్నా నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉన్నాడండి వాడు యాక్టర్ డైరెక్టరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అర్థం కాకుండా ఉంటూ ఉంటాడండి ఆడి పేరు హర్షవర్ధన్ అని ఆడు బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నాకు వాడు ఎక్కువ ఆడితో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాను ఇవన్నీ సో బేసిక్ ఏంటంటే ఈ ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో ఉండటం వల్ల వీళ్ళు ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు పిలిస్తే అప్పుడు ఉంటారండి రెండవది వీళ్ళు వస్తే ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఎవరిని రానివ్వరు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ ఇష్టానికి వచ్చే ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు బోరు కొట్టి ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు అలాంటి వాళ్ళు నీళ్ళు రానివ్వరు సో అలా ఉంటుంది ఈవెన్ నా స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ని కూడా దూరం చేసిన ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు సో ఐమ్ బ్లెస్డ్ విత్ వండర్ఫుల్ సర్కిల్ అండి వీళ్ళతో నాకు ఇరవై నాలుగు గంటలు అసలు పీక్ తింటాం అనమాట ఒకటి వస్తే ఇంకోటి వచ్చేసి ఇంకోటి వస్తే సో వాళ్ళది ఎక్కువ నేను షేర్ చేసుకుంటా ఈ ఎంటైర్ కెరీర్లో మీకు గుర్తింపు తెచ్చిన పాత్ర అంటే ఈ సీరియల్స్లో కాకుండా మూవీస్లో ఏ
కోట గారిని చూస్తే అమరీష్ పురి గారిని చూస్తే మనం భయం వేస్తాం కానీ ఎంత అద్భుతమైన యాక్టర్లు అయితే వాళ్ళు మనల్ని అంత భయపెట్టగలుగుతారు రియల్ లైఫ్లో కూడా వాళ్ళు చూస్తే భయం వేసే విధంగా ఉంది సో నా వరకు నాకేంటంటే అటువంటి పాత్రలు ఎప్పుడు పడ్డాయి అన్నది నాకు చేస్తున్నప్పుడు తెలియలే అనుకోకుండా ఒకరోజు మూవీలో ఫస్ట్ అనుకున్నది మిమ్మల్ని కాదా కాదండి లక్ష్మీపత్ గారు చేశారు ఆ రోల్ ఓకే ఆయన అసలు వండర్ఫుల్ ఆర్టిస్ట్ నేనంటే చాలా అభిమానం ఆయనకి విషయం ఏంటంటే ఒక చిన్న డేట్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ దగ్గర ఏదో గేమ్ జరిగిందండి మామూలుగా ఏంటంటే అతనికి ఒక పెద్ద హీరో సినిమాలో ఆ పలానా రోజు కమిట్ అయితే అతనికి ఒక ముప్పై నాలుగు రోజులు కాల్ షీట్స్ ఉంటాయి సో ఒక మేనేజర్ దగ్గర ఏదో చిన్న గిమ్మిక్ జరిగి ఇక్కడ అనుకోకుండా ఒక రోజుకి ఇచ్చిన డేట్ మాకు ఇవ్వలేదు అని చెప్పి అబద్ధం ఆడి అది ఏదో మేనేజ్ చేసి వాళ్ళు అడ్వర్టైజర్ అలాగేదో జరిగింది అది లక్ష్మీ పెద్ద గారు కూడా తెలియదు ఆ మేనేజర్ చేసిన పని ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇది విన్నదే జరిగితే సరే అని చెప్పి అప్పుడు గంగరాజ్ గారికి చాలా హర్ట్ అయిపోయి ఆబ్వియస్గా అండి షూటింగ్ పెట్టుకొని మనం మనకు ప్రమేయం లేని దానివల్ల షూటింగ్ ఆగిపోవటం అంటే ఎంత ఖర్చు చూసి వద్దొద్దు తీసేయండి వేరే ఎవరిని నేను పెట్టుకుందాం అంటే అలాగే ఎవరిని పెడతా నేను పెట్టలేదు కానీ ఐ వాజ్ నాట్ దర్ చాయిస్ ఆల్సో ఇంకా తప్పదు అనుకున్న టైంలో నన్ను పెట్టారు అది చాలా పెద్ద పెద్ద తీసుకొచ్చింది నాకు అమృతం కూడా అలాగే ఐ వాజ్ నెవర్ ద ఫస్ట్ చాయిస్ లైక్ శివాజీ రాజ గారు నరేష్ గారు ఉండ ఉన్న టైంలో నేను పరిచయం లేక కాదు నన్ను అసలు అప్పుడు నేనేంటంటే ట్రాజిడిక్ కింగ్ అని అనమాట కస్తూరి శాంతినివాస్ అని ఏంటంటే భగ్న ప్రేమికుడు అలాగ బాధపడిపోతుంటే అయ్యో అది ఉండేది సో వీడు కామెడీ చేయగలడా లేదా అన్నదో పెద్ద క్వశ్చన్ సో నాకు కొత్త లుక్ ఇచ్చి కళ్ళద్దాలు ఇచ్చి హెయిర్ స్టైల్ ఒకటి చేసి పాత ఓల్డ్ స్టైల్ ఓల్డ్ ఫ్యాషన్డ్ పర్సన్ లాగా లూజ్ ప్యాంట్లు షర్ట్లు వేసి మీసం చిన్న చేసేసి అంటే ఓల్డ్ స్కూల్ హీరోస్ ఆయన ఫాలో అయ్యేటట్టు బ్లాక్ కళ్ళద్దాలు అది పెట్టి చేయటం వల్ల అమృతం లుక్ కొత్తగా వచ్చేసింది నన్ను చూస్తాను నవ్వు వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే ఆ లుక్ తెలియదు కాబట్టి అక్కడి నుంచి ఇంకా గంగరాజ్ గారి స్క్రిప్ట్ ఇంకా వాసు ఇంటూరి తాలూకా రైటింగ్ అది ఎక్కడో ఇవన్నీ సో మంచి స్క్రిప్ట్లు పడితేనండి క్యారెక్టర్ గుర్తింపు వస్తుంది అండి అలాగా నేను బాగా ఇష్టంగా చేసిన కొన్ని నేను బాగా నాకు నేను ఇష్టపడేది త్రీ అని ఒక సినిమా ఉందండి అది చాలా కొద్దిమందికి తెలుసు సక్సెస్ అవ్వలేదు కాబట్టి పెద్దగా శేఖర్ సూర్య డైరెక్టర్ దానికి ఒక ఫ్యాంటాస్టిక్ కాన్సెప్ట్ అది బట్ కొన్ని ఎలా జనంలోకి అంతే అందులో నా యాక్టింగ్ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అప్పట్లో అరే భలే రియలిస్టిక్గా న్యాచురల్గా చేశానన్న ఫీలింగ్ ఇప్పుడు అది లేదు లేండి నేను ఏదైనా చేస్తున్నప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తానండి బాగా ఇలా అలా కాదు నేను ఏదైనా క్లాప్స్ కొడుతున్నాను అనుకోండి విపరీతంగా అది వేరే వాళ్ళ కోసం అవదు నా యాక్టింగ్ చూసుకోండి నేను తెగ ఫీల్ అయిపోయి అరే భలే వచ్చింది అది ఎక్స్ప్రెషన్ బాగుంది కదా వాళ్ళందరూ మేము ఉన్నాం కదా పొగడ్డాన్ని నువ్వు ఎందుకు అలా సెల్ఫ్ డబ్బు వేసుకుంటున్నావు అన్న ఫీలింగ్ కానీ వీళ్ళందరూ మెచ్చుకుంటున్న టైంలో నా ఒపీనియన్ మారిపోద్ది బా ఎక్స్ప్రెషన్ ఎందుకు అలా ఇచ్చాను ఇది ఎందుకు అలా చేశాను బా అది ఎవరిది ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కనిపిస్తుంది కదా ఇంకొకరిని ఎవరు ఇంటర్ చేస్తానండి ఇదేది ఇదెందుకు ఇది వస్తుందండి సో అసంతృప్తి ఏంటంటే నెక్స్ట్ టైం బాగా చేద్దాం అన్నది ఒకటి వస్తూ ఉంటుంది అండి ఆ బాగా చేయటువంటి ఏంటో నాకు ఇప్పటికీ తెలియదు ఐ డోంట్ నో సో నేను నాకు ఇప్పుడు మీరు బాగుంది అన్నారు అనుకోండి పలానా నేను గుర్తించలేని ఒక సినిమా అంటే గుర్తు పెట్టుకొని సినిమా ఒకటి ఉందండి ఇందుమతి అసలు అందులో చాలా మంచి రోల్ నాది మంచి అంటే ఇన్ ద సెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ దాని గురించి ఇప్పుడు మాట్లాడుతుంటే ఎవరైనా నాకు చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇప్పుడు నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే నాకు అమృతం ఇష్టం వచ్చు నాకు అనుకోకుండా ఒక చాలా పెద్ద పేరు తెచ్చి ఉండొచ్చు బ్రోచేవారు ఎవరు అయితే ఇంకా తిరుగులేదు ఈ మధ్య సేనాపతి అండి అసలు ఈ నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఏమంటారు అప్రిసియేషన్ మీరు నన్ను ఎలాగూ చూసి గుర్తిస్తున్నారు మీకు నేను ఎలా నచ్చాను అన్నదే నా సక్సెస్ తప్ప నాకు నచ్చింది అంటే ప్రత్యేకంగా ఉండదు టెలివిజన్ లో బాగా పాపులర్ అయిపోయిన సినిమాలు పెట్టుకోవాలని చాలా భయపడతారండి అది ఇది జగమెరిగిన సత్యం ఎందుకంటే టెర్రిఫిక్ యాక్టర్స్ అందరూ టెలివిజన్ కే పరిమితం అయిపోవడానికి కారణం అది తక్కువ ఎక్కువ అనే మాట అట్లా సినిమాలు పెట్టుకోవడానికి చాలా ఆలోచిస్తారు టీవీ ఫేసులు కదా అంటే ఫ్రీ గైడ్లో కనిపిస్తారు వీళ్ళు డబ్బులు డబ్బులు పెట్టి వీళ్ళ మొహాలు ఎవరు చూస్తారు అన్నమాట వాడారు ఒకళ్ళు వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టి ఎవరి మొహం చూడరు అండి ఒక హీరో మొహం తప్ప ఇది నిజం సో అప్పుడు లక్కీగా నేను ఎలా దాటేసాను తెలియదండి రాజీవ్ కనుక అలా తను కూడా అద్భుతంగా దాటుకుంటూ వచ్చేసాడు అందులోంచి ఇరుక్కుపోకుండా టెరిఫిక్ యాక్టర్స్ ఉన్నారండి తను నా పర్సనల్ యాక్టర్స్ ఉన్నారు ఫేవరెట్ యాక్టర్స్ వాళ్ళు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమీర్ కానీ
ఇది తప్పవపో తెలియదండి సినిమా అంతా ఇలాగ వర్కౌట్ అవుతుంది అనుకుంటా బట్ లక్కీగా నేను అవన్నీ అవన్నీ దాటుకుంటూ వచ్చేసి లక్కీగా సినిమాల్లో కొంచెం హ్యాపీగా ఉండగలుగుతున్నాను సో టెలివిజన్ అన్నది ఒక లిమిట్ చేసేస్తుంది అండి చాలా విషయాలు సంబంధించి అలాగే నాకు ఎలీట్ చంద్రశేఖర్ కానివ్వండి రాజమౌళి గారు కానివ్వండి గంగరాజ్ గారు కానివ్వండి ఇలాంటి వాళ్ళు కొంచెం సినిమాల్లో మెల్లగా ఛాన్స్ ఇవ్వటం జరిగేసరికి వర్కౌట్ అయింది అలాగే అమృతం కూడా టెలివిజన్ స్క్రీన్ నుంచి బిగ్ స్క్రీన్కి వచ్చిన తర్వాత మీరు ప్రొడక్షన్ దగ్గర కూడా అవమానాలు ఫేస్ చేశారు అనేది విన్నాను నేను మనం అనుకున్న దాన్ని ఒకటి ఎవరైనా బ్రేక్ చేస్తున్నారు అలా కాదు ఇలా అన్నప్పుడు కొంచెం హర్ట్ అవుతాం ఓకే నేను ఒక ఐడియా చెప్తాను అలా ఉద్రబాబు ఇటు వెళ్దాం అని ఎవరైనా ఏదైనా అన్నారనుకోండి ఇది అవ్వట్లేదంటే కొంచెం ఇది అవుతాం కానీ అది అవమానం కింద నేను ఎప్పుడు తీసుకున్నాను అవమానం అన్నది ఎందుకు రాదు అంటే ఎవరు కరెక్ట్ అండి ప్రపంచంలో అందరు ఒపీనియన్స్ మారుతూ ఉంటాయి దేవుళ్ళే ఒపీనియన్లు మార్చుకుంటున్నారు దేవుళ్ళ విషయంలో పబ్లిక్ ఒపీనియన్స్ మార్చుకుంటున్నారు ఇంకా వాళ్ళకన్నా అల్టిమేట్ ఏమాత్రం కాదు కదా మనం సో నేను నా పరిధిలో నేను ప్రతిరోజు అంటే ఎవరు చెప్పింది రైట్ ఆర్ రాంగ్ పక్కన పెట్టండి అసలు నాదే నాకు రైట్ అనిపించదు నేను ఆలోచించింది వాళ్ళు నాకు ఉండదు నిజంగా చెప్తున్నాను నేను నా నా ఒపీనియన్ మొన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మూవీ ఆడింది బాగా నేను రాసింది ఏదైనా బాగా ఆడింది అనుకోండి అది ఇప్పుడు చూసినప్పుడు ఎందుకు ఇలా అది కాదు కదా ఇలా చేయాలి కదా అని అది బెటర్మెంట్ అన్న అలా బెటర్మెంట్ అని కూడా కాదు మైండ్ మారుతూ ఉంటుంది అండి ఒపీనియన్స్ మారుతూ ఉంటాయి అది ఎదుగుదల అని అనుకోక్కర్లేదు అదే చెప్తున్నాను వయసు వల్ల ఏమి అవ్వదండి వయసు పెరిగితే పెరగనేవండి కానీ దానివల్ల జ్ఞానం పెరిగిపోద్ది అనుకోక్కర్లా రైట్ డెసిషన్ తీసుకోవటం అనేది ఎంత మనం ఓపెన్గా ఉన్నాం అని దాని మీద ఆధారపడుతుంది తప్ప ఏజ్కి సంబంధించిన విషయం కాదు సో అలాగే నా ఒపీనియన్స్ ఎప్పటికప్పుడు మారిపోతూ ఉన్నప్పుడు నేను వేరే వాళ్ళని తప్పని ఎందుకు అనుకుంటాను వాళ్ళు నన్ను అవమానపరిచారు అని ఎందుకు అనుకుంటాను వాళ్ళ పరిస్థితి నాకు అర్థమైపోతుంది ఏమంటే ఒక విషయం చెప్తాను మీరు నా మీద అరుస్తున్నారు అనుకోండి ఏదైనా కారణంతో మీకు నా దగ్గర చెల్లుబాటు అవుతుంది కాబట్టి మీరు నా దగ్గర చూపిస్తున్నారు మీరు ఎంత అరుస్తున్నారో దానికి పది రెట్ల ఎక్కువ అరుపులు మీరు ఇంకో దగ్గర నుంచి తీసుకుంటున్నారు ఇది నిజం బయటకు ఒప్పుకోకపోయినా ఇది మాత్రం నిజం మీరు ఎవరి మీద అరిచినా దానికి రీజన్ ఇంకొకరి మీ మీద అరిచిన అరుపులు అంటే అరుపులు ఒకటే కాదండి ఏదైనా ఒక అథారిటీ చూపించడం కానీ ఒక కమాండింగ్ ఇది కానీ ఎక్కడో మీరు అల్టిమేట్ పవర్ ఉన్నాడు ఎప్పుడు ఆ పని చేయడండి వాడు చాలా కూల్గా ఉంటాడు ఎవరేం చెప్పినా ఇది కావాలా తీసుకో ఇలా చేస్తావు చేయి అంటాడు ఎందుకంటే ఫైనల్గా నేను చూసుకోగలిగిన ధీమా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనల్ని ఒకటి ప్రెషర్ పెడుతున్నాడు ఈ ప్రెషర్ వాడి మీద తిరిగి చేయలేక ఇప్పుడు కుక్క కరిచిందని కుక్కను తిరిగి కలవ కరవలేమండి ఇంట్లో ఇంకేమన్నా కరుస్తాం లేదా చికెన్ కరుస్తాం అంటే చెప్తున్నాను ఫ్రస్ట్రేషన్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి దాని నుంచి బయటికి రావాలంటే ఇంకొక సోర్స్ చూసుకుంటాను అంతే ఇంకేం లేదు సో అవమానం అనేది నాకు ఎప్పుడు ఎప్పుడు జరగలేదంటే జరగదు కూడా తెలియజేసి అన్నారు కాబట్టి అడుగుతున్నాను నమ్ముతారా ఇవి ప్లెసిబో ఎఫెక్ట్ అంటారు తెలుసా చెప్తాను మామూలుగా ప్లెసిబో ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే ఒక మైండ్ గేమ్లో అదొక భాగం అండి సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్తాను ఓకే అంటే మనకి చీమల పుట్టు దగ్గర పాము వచ్చి మనల్ని కరిచింది అనుకోండి ఆ చీమలు పుట్ట కదా అని మనం టెన్షన్ పడ్డాం అంటే కనబడిన పరిస్థితుల్లో చీకట్లు అదే పాము పుట్ట దగ్గర చీమ వచ్చి కరిచింది అనుకోండి అమ్మో ఇక్కడ పాము పుట్టు ఉంది కరిచింది చీమ కదా పాము అనుకొని గుండె చచ్చిపోతాం సో మానసికంగా మనిషికి కావాల్సింది రిలీజియస్ అన్న దానికి ఆన్సర్ చెప్తున్నాను నాకు నా అబ్జర్వేషన్లో నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఒకప్పుడు విపరీతమైన భక్తు ఉండండి ఓకే బలం కోసం ఆంజనేయస్వామిని జ్ఞానం కోసం వినాయకుడిని చదువు కోసం సరస్వతీ దేవుని డబ్బుల కోసం లక్ష్మీదేవిని ఇవన్నీ కాకుండా తర్వాత చిన్నమైన అంద మిషన్లో కొంతకాలం ట్రావెల్ అయ్యాను ఇలా కొన్ని చేశానండి కాలేజ్ డేస్లో ఉన్నప్పుడు నేను చాలా రిలీజియస్గా పాండ్రంగ్ సామ్ టెంపుల్ వైజాగ్లో ఉంటుందండి ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళి కూర్చోవటం అక్కడ చిన్నమైన అంద అని పాపులర్ ఇది ఉంది అందువాళ్ళ డిసైపుల్స్ వాళ్ళు వచ్చి డిస్కోర్స్ చదివిస్తా అంటే నేను వెళ్ళి వాళ్ళతో పాటు నేను మీతో వచ్చేస్తాను అంత దాకా వెళ్ళిపోయాను ఒక స్టేజ్లో అంత రిలీజియస్ తర్వాత తర్వాత రీజనింగ్ క్వశ్చనింగ్ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే సైన్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మనిషి ఉనికి కావాల్సింది మతం కాదు సైన్స్ అని నమ్మడం స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు నా ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఇది ఇంకా నాకు తెలిసి మారకపోవచ్చు అండి మనిషికి కావాల్సింది రిలీజియను కాదు సైన్స్ కాదండి ధైర్యం ప్రతి మనిషికే కావాల్సింది ధైర్యం ఆ ధైర్యం అన్నది ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల వచ్చేవాళ్ళు సైన్స్ నమ్ముతారండి ఇన్ఫర్మేషన్ కాకుండా గుడ్డిగా మనకేంటంటే ఒకళ్ళు ఎవరు ఏ నీకేం కాదురా హార్ట్ పేషెంట్ ఒకటి వెళ్ళ
ఈ మధ్య కరోనా వస్తే హార్ట్ అటాక్ వచ్చి పోతున్నారు అనుకో డీ డైమర్ అవుట్ చేయించారు ఇవన్నీ మొదలు పెట్టారు అనుకోండి ఎలా ఉంటుందంటే అండి మనం వద్దు అంటే చచ్చిపోతామో భయం లోపల ఏదో అయిపోతుంది ఎంత కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ ఉంటాయి టెస్ట్లు చేయించేద్దాం కదా మనకి ఏం పోతుంది అని ఒకసారి అందులోకి వెళ్ళామంటే మెడికల్ టెస్ట్లు జాతకాలు రాళ్ళు రప్పలు ఇవి ఒక్కసారి అందులోకి ఎంటర్ అయితే అండి డ్రగ్స్ నుంచైనా బయటపడచ్చు కానీ దీని నుంచి చచ్చినా మీరు బయటపడలేరు తెల్ల కైతం మీద రాసుకోవచ్చు అంటే చెప్తాను చాలా కష్టపడాలి బయటకు రావడానికి మామూలుగా బయటకు వచ్చేద్దాం అలా అవ్వదాను స్మోకింగ్ మేనేజ్ మీరు డ్రింకింగ్ మేనేజ్ మీకు ఉన్న అదర్ వైసెస్ అన్నిటి నుంచి బయటపడచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే రిలీజియన్కి సంబంధించిన దాంట్లో కానీ రిలీజియస్ బేస్డ్ థింగ్స్ ఇవన్నీ ఏది జాతకాలు అందులోకి ఒకసారి వెళ్ళారంటే ముహూర్తాలు వారాలు వజ్రాలు చూడడం మొదలు పెడితే ఫినిష్ సో మనిషికి కావాల్సిన ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కొంతమందికి ఇన్ఫర్మేషన్ నుంచి వస్తుంది అది కాదురా నాలుగు వాల్స్ బ్లాక్ అయినా నీకు హార్ట్ అటాక్ రాదు వచ్చినా అది నీకు ప్రాబ్లం అవ్వదు సో స్టెంట్లు వేసి సర్జరీలు చేసి బ్లాక్స్ అన్ని తీసినంత మాత్రాన నీకు హార్ట్ అటాక్ రాదు అని లేదు ఇవన్నీ ఉంటాయని ఇవి వాస్తవాలు ఇది తెలుసుకోవడం వల్ల కొంతమంది బాగుపడతారు కొంతమంది నాకు ఎందుకు రా ఇదంతా అని చెప్పి ఒక ఒక శక్తి మీద ఒక శక్తి అంటే దేవుడే కావచ్చు గురువు కావచ్చు మీ ఇంట్లో మీరే కావచ్చు అది మీ పిల్లలకి మీరే చూడండి మా టీచర్ అలా చెప్పలేదు అంటారు మనం కరెక్ట్ చేస్తారు సో టీచర్ వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అక్కడ స్కూల్లో మనం ఏదైనా ఒక చిన్న మిస్టేక్స్ ఉంటాయి మాకు ఒక వెస్టర్న్ ప్రొనౌన్సియేషన్లో చార్మినార్ని చామైనా అని టీచర్ ఒక ప్రొనౌన్సియేషన్ చెప్తే మా ఫాదర్ తిట్టారు చామైనా ఎంట్రా చార్మినార్ అది లేదు మా టీచర్ అలా చెప్పారు మా ఫాదర్ అని తప్పట్ట బీయింగ్ హీ బీయింగ్ అ లెక్చరర్ సో మనం కొంతమంది కొన్ని నమ్మకాలు పెట్టుకుంటామని చెప్పడం ఇక్కడ నా ఉద్దేశం సో ఆ నమ్మకం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అది ముఖ్యం సైన్స్ నుంచి వస్తుందా రిలీజన్ నుంచి వస్తుందా నీ పక్కన వాడు చెప్తే వస్తుందా లేకపోతే నువ్వు నమ్మే ఓ మనిషి చెప్తే వస్తుందా నీ అంతా నువ్వు ప్రిపేర్ అయితే వస్తుందా అన్నది డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ పర్సన్ టు పర్సన్ వాళ్ళ వాళ్ళ శక్తిని బట్టి వాళ్ళకి వచ్చిన సమస్యని తట్టుకునే పరిస్థితిని బట్టి ఆధారపడి ఉండేవే తప్ప ఇది సైన్స్ చేతిలో లేదు దేవుడి చేతిలో లేదు ఏ గురువు చేతిలో లేదు ఎవరి చేతిలో లేదని నేను అందుకే ఇందా చెప్తున్నాను మార్నింగ్ వాక్కి నాకు బాబు గోగినేని గారు ఎక్కడున్నా వస్తారని మార్నింగ్ వాక్ ఆయన పెట్టుకొని వింట 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 ఉండి ఆ మధ్య తర్వాత కొంతకాలానికి గరికపాటి గారు రావడం మొదలు పెట్టారు అసలు నేను మతాలు ప్రవచనాలు అవన్నీ అయిపోయినాయి అండి కాలేజ్ డేస్లోనే అవన్నీ దాటేస్ వచ్చి సైన్స్ 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 అన్నది అన్నది పడి గరికపాటి గారి స్పీచెస్ చూస్తే స్టన్ అయిపోయాను అతను నాస్తికుడా అని డౌట్ నాకు అండ్ నాస్తికత్వంలో ఏం బోధించాలో అవన్నీ చెప్తుంటాడు అండి ఆయన దేవుడు నమ్మద్దు పూజలు చేయొద్దు వ్రతాలు గీతాలు ఎవరు పట్టించుకోడు ప్రసాదం ఎవరు పెట్టమని ఎవరు అడిగాడు శుభ్రంగా భోజనం చేసి దేవుడు ముందు పది నిమిషాలు ధ్యానం చేయి అసలు దేవుడు పూజ చేయబోతే నువ్వు బెటర్ ఇలాంటివన్నీ చెప్తా ఉంటే షాక్ అంటరాంతనం గురించి ఆయన విమర్శించే తీరు కానీ ఏంటి నేను ఇలాంటివన్నీ చెప్పకూడదు కదా చెప్పరు కదా యూజువల్గా ఇలా చెప్తున్నాడు ఏంటినా అని బాగా దగ్గర నుండి పరిశీలిస్తూ ఉంటే నేను చూస్తుంది ఏంటంటే ఒకవైపు ఆయన చెప్తున్న తీరండి రెండోది కింద కమెంట్స్ యూట్యూబ్లో అట్లా చూస్తుంటే కొంతమంది భయంకరంగా ఒక పాయింట్ పట్టుకొని తిడతా ఉంటారు ఆయన ఏదో అంటాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పుష్ప సినిమా గురించి ఏదో మొన్న కమెంట్ తగ్గేదేలే అన్న దాని గురించి అతను ఎందుకు చెప్పాడు ఏం చెప్పాడు అని పక్కన పెడదాం ఈవెన్ నాకు కూడా ఏంటి ఇలా చెప్పారినా అసలు నిజంగా అలా ఉంటుంది ఆ సినిమాలు చూసి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతారా అవుతారు కాదంట్లా కానీ ఇంత వైల్డ్గా ఈ సినిమా మీద ఎందుకు రియాక్ట్ అయ్యి పోయిపోయి అంటే అంటే ఇక్కడి నుంచి మొదలవుతుందా ఇదివరకు ఎప్పుడు ఉంటే నేను చూడలేదా లేకపోతే ఆయన ఎప్పుడు మాట్లాడలేదా ఇవన్నీ వీటికి వెళ్ళిపోతాను నేను ఆయన ఏం చెప్పాడు అంగా కానీ కింద అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు అనుకోండి వాళ్ళు అట్ అవుతారు ఆబ్వియస్గా అవుతారు సుకుమార్ గారికి ఉన్న ఫ్యాన్ బ్యాంక్ మామూలుగా ఉండదు ఆయన ఆయన అంటే ఎవరు ఊడుకుంటారు బేసిక్ ఏంటంటే పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ల వల్ల మనం ద్వేషం మొదలు పెడతాం ఇది బన్నీ అయినా అంతే భగవద్గీత అయినా అంతే బైబిల్ అయినా అంతే ఇక్కడ ఏంటంటే మనం నమ్మే ఒక సిద్ధాంతాన్ని ఒక నమ్మకాన్ని ఇంకోళ్ళు ఎవరైనా విమర్శించడం కూడా అక్కర్లేదు నమ్మట్లేదంటే అది మేము కోపం మనకి త్వరగా చూసి త్వరగా చెప్పి త్వరగా చదివి ఇది నమ్మే ఇలా వచ్చి ఇలా వచ్చి ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కమ్యూనిటీ ఫామ్ చేసుకోవాలి పది మంది సాయం తెచ్చుకోవాలనుకోవడానికి కారణం ధైర్యం కావాలని అది సైన్స్ నుంచి మళ్ళీ చెప్తున్నాను సైన్స్ నుంచి రావచ్చు రిలీజన్ నుంచి రావచ్చు మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల రావచ్చు ప్లేసిబో ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే మనకు మామూలుగా ఇది వింటే అంతమంది మరి టెన్షన్ పడతారు నాకు తెలియదు కానీ ఇది తెలుసుకోవడం మంచిది కాబట్టి చెప్తున్నా సో ప్లేసిబో ఎఫెక్ట్ అన్నది చాలా వండర
ఈ టెన్షన్లో అది ఎంత ఎన్ని రోజులు పనిచేస్తుంది ఇవన్నీ పక్కన పెడితే అని నాకు తర్వాత ఒక డాక్టర్ గారు చెప్పారు సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం అండి ఒక హండ్రెడ్ వ్యాక్సిన్స్ ఇస్తే అందులో ఫిఫ్టీ వ్యాక్సిన్స్ వాటర్ ఇస్తారంట జస్ట్ వాటర్ నిజంగా అది వ్యాక్సిన్ కాదు ఇచ్చేసి దీని మీద టెస్టులు చేశారు చేస్తే ఏం తెలిసిందంటే వ్యాక్సిన్ ఇచ్చిన వాళ్ళలో ఉన్న ఇమ్యూనిటీ ఒక పద్ధతిలో ఉండి లేదా అందులో భయపడేవాడు ఎవడైనా ఉంటే వాడికి ఇంకా ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ తగ్గిపోయి వ్యాక్సిన్ పని చేయకుండా ఉన్నవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటే ఉన్నారు అలాగే వాటర్ ఇచ్చిన వాళ్ళు ఏ మాకు వ్యాక్సిన్ వచ్చేసింది అని నమ్మకుంది ఉన్న వాళ్ళు యాంటీబాడీస్ విపరీతంగా డెవలప్ అయిపోయి వాళ్ళు ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ బ్రహ్మాండం పెరిపోయి బ్రహ్మాండం ఇది నిజం మీరు ఎక్కడైనా గూగుల్ చేయొచ్చు యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు ప్లేసిబో ఎఫెక్ట్ అన్నది నాకు తెలిసి అద్భుతమైన విషయం అండి ప్రపంచంలో అంటే అది మైండ్ గేమ్కి రిలేటెడ్ మన మైండ్ మీద అది చేసే మ్యాజిక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో నీకేమీ లేదు నీకేమి కాదు నువ్వు బాగుంటావు వందేళ్ళు ఖచ్చితంగా బతుకుతానో జ్యోతిషుడు చెప్పాడు అనుకోండి అంటే దాని రెండు ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి మనకు తిరగలేదని ఇష్టం వచ్చినట్టు అన్ని వ్యసనాలు చేసుకుని నాశనం అయిపోవచ్చు లేదా మనకి పర్లేదు కొంతకాలం మనం మనం ఉంటాం అన్న ధీమాతో కొంచెం బాగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ రియాక్ట్ టు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ సో అక్కడ వచ్చి బాబు గోగినేన్ గారు ఇస్తున్న ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల మనుషులు జ్ఞానోదయం అయ్యి బాగుపడుతున్నారా లేకపోతే ఒక ఇందాక నేను చెప్పిన పేరు ఒకసారి వాడాను కాబట్టి అదే పేరు చెప్తా గరిపాటి గారు చెప్పడం వల్ల అవుతుందా లేకపోతే ఓషో ఫిలాసఫీ ఫాలో అవుతున్నారా సద్గురుని ఫాలో అవుతున్నారా లేకపోతే ఒక సిరాజుద్దీన్ అసలు సూపర్ అసలు అత అతని స్పీచ్లు విని ఫాలో అవుతున్నారా మనకి ఏంటంటే అండి ఇప్పుడు యన్నుమూరు గారు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అని ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తుంటారు దానివల్ల బాగుపడిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు అసలు మందు అమ్మాయిలు ఇవి అవి మాట్లాడుతున్న అతన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయిపోతున్నాడు ఒక ఒక అతను బయటపడింది అతను కాకుండా ఎంతమంది ఉంటారు చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే అండి ఇది చేయటం రైటు అన్నది ఒకళ్ళు చెప్తే మనం వినమండి మనం నచ్చిన వాళ్ళు చెప్తేనే మనకు దానికి వాల్యూ తప్ప మన దేవుడు చెప్పాడా మన మన గురువు చెప్పాడా మన తండ్రి చెప్పాడా ఇది చూసుకొని మనం ఫాలో అవుతాం తప్ప సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్నది మన నమ్మకం నుంచి మనకు ఫస్ట్ ఎవరు నమ్ముతాం వాళ్ళ నుంచి రావాలి లేదా మనం ఎవరి మీద ఆధారపడతాం వాళ్ళ నుంచి రావాలి సో ప్లేసిబో ఎఫెక్ట్ అనేది బాగా ప్లే చేస్తుంది అన్న దాంట్లో దేవుడు రిలీజను దెయ్యం ఇవన్నీ అందులోకి వస్తాయి సో మనసుకి ఫస్ట్ ఏదైతే మన కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుందో ఏదైతే దేనివల్ల అయితే మనం ఒక స్థిమితంగా తయారవగలుగుతాం అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మీకు దేనివల్ల వచ్చినా ప్రాబ్లం లేదు సో నాస్తికులైనా ఆస్తికులైనా లేకపోతే ఇంకా వేరే కేటగిరీస్ ఏమున్నాయో నాకు తెలియదు ఎవరైనా కోరుకునేది రాజకీయ నాయకులైనా ఎవరైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజకీయ నాయకులు కరెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కాదు ఇంటి పెద్ద అయినా ఎవరైనా కోరుకునేది ఏంటంటే అందరూ బాగుండాలని సో అందరు బాగుండాలని కోరుకుని అందరికి మంచి చేయాలని కోరుకున్న పరిస్థితుల్లో మంచి అన్నది ఎవరికి దేనివల్ల జరిగిన ఒక ఎందుకు నేను అన్నాను జాతకాలు నమ్మకూడదు రాళ్ళు రెప్పలు నమ్మకూడదు అని దానివల్ల ఏంటంటే అండి మూఢ నమ్మకాలు పెరిగిపోయి ఎక్కడెక్కడో వింటూ ఉంటాం పిల్లల్ని చంపేశారు దేవుడి పేరు మీద బలిచ్చేశారు లేకపోతే ఇంకేదో చేశారు ఇవి వినడానికి చాలా చిరాకు ఉంటాయి బట్ యుద్ధాల్లో కూడా అవే జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అంటే కొన్ని విద్వాంసాలు తప్పవండి ప్రపంచంలో అలా ముందు తీసి పారేస్తే మనిషికి మంచి జరగటం ముఖ్యం అనుకున్నప్పుడు నాకు తోచిన మంచి నేను చేస్తాను ఈరోజు నేను ఖచ్చితంగా దేవుడు పురాణం పూజలు ఏమి నమ్మనండి ఏమి నమ్మను కానీ ఖచ్చితంగా అవన్నీ చేస్తాను మా అమ్మగారికి ఇష్టం కాబట్టి ఆ బట్టలు అలా పండగ బట్టలు వేసి కూర్చుంటా బొట్టు పెట్టుకుంటా వాడు పక్కన కూర్చుంటా ప్రసాదం కలగద్దుకొని హారత అందుకొని అన్నీ చేస్తాను ఏది ఎందుకు చేస్తున్నాను నాకైతే తెలియదు తెలుసుకోవడం పెద్ద విషయం కాదు నాకు దేవుడితో పని లేదు అవసరం లేదు ఇన్ని ఇచ్చిన తర్వాత ఏమండి ఎక్కడ నేను నా పుట్టుకేంటి నేను ఎక్కడ పుట్టాను నాకున్న లిమిటేషన్స్ ఏంటి వాళ్ళు నేను ఇక్కడికి వచ్చి మీతో కూర్చొని ఇంతమంది నా మాటలు వినే పరిస్థితికి వచ్చానంటే ఈ ప్రతిదీ మన టాలెంట్ అనుకుంటే అంతకన్నా మూర్ఖత్వం కొట్టలేదండి సో థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ అన్నీ జరుగుతాయి మూర్ఖత్వానికి వెళ్ళే భక్తి మంచిది కాదు సైన్స్ మంచిది కాదు సో మన ఒంటికి ఏది కావాలి ఇది ఈ డైట్ తింటే నువ్వు బాగుంటావు అనుకుని అదేదో తిని దానివల్ల హెల్త్ని పాడు చేసుకొని జిమ్ముల్లో విపరీతంగా వర్కౌట్ చేసి చేస్తుండగా గుండెపోట్లు వచ్చే చచ్చిపోతున్న వాళ్ళు చూస్తూ ఏది రేటు ఏది కాదో తెలియనప్పుడు ఒకటే నిజం నేను నమ్ముతానండి నీ ఒళ్ళు నీకు చెప్తూ ఉంటుంది నీ మైండ్ నీకు చెప్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు తిను ఇది తినకు పార్టీ ఉంది కదా అందరూ తాగుతున్నారు కాబట్టి నువ్వు తాగు తాగద్దు ఆ రూల్ మీద తాగద్దు పొద్దున పది గంటలు లేచి నీ బియ్యర్ తాగాలనిపించింది తాగే ఎప్పుడు రాత్రి రెండు గంటలు లేచి బిర్యానీ తినడం తిని అం
చార్లీ చాప్లిన్ లాంటి గొప్ప వ్యక్తి ఇఫ్ ఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఆయన ఐదో ఆరో పెళ్ళిళ్ళు చేసుకున్నాడు యాభై మూడో ఏటా ఆయన పద్దెనిమిదో ఇరవై ఏళ్ళ అమ్మాయిని చేసుకున్నాడు దిస్ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ వాట్ ఐమ్ ట్రైంగ్ టు సే అతను రైట్ ఆర్ రాంగ్ ఎవరు మాట్లాడేందుకు సో నేనేమంటానంటే ఒక మనిషిని పెళ్ళిని అర్థం చేసుకోవడానికి అంత ఏజ్ అవసరం అయినప్పుడు ఆ ఏజ్లో చేసుకో దట్స్ వాట్ ఈస్ మై పాయింట్ అది ఎవరు తెలుస్తుంది ఎవరు తెలుస్తుంది ఎప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఒక పది రకాల ఫ్రూట్స్ తింటాం అండి పది ఫ్రూట్స్ తింటాం అందులో తీయ అనేది పొల్ అనేది ఎవరు తెలుస్తుంది ట్రైల్ అండర్ అనేది అందుకే ఇన్ని డివోర్సులు అవుతాయి ఇన్ని ఇన్ని మారుతూ ఉంటాయి రిలేషన్షిప్స్ ఎక్స్ట్రా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి వీటన్నిటి కారణం ఏంటంటే తెలియక ఏది కరెక్టో మనకు తెలిస్తే రాంగ్ ఎందుకు చేస్తాం అది రిలేషన్షిప్లో కూడా జరుగుతుంటుంది ప్లేసిబో ఎఫెక్ట్ అనేది పనిచేసేది రిలీజియన్లో కానీ సైన్స్లో కానీ మనిషికి మంచి జరుగుతుందంటే నేనైతే పక్కా హ్యూమనిస్ట్ అండి అంటే నేను అలాగనుకుంటే మళ్ళీ నువ్వు టెంపుల్కి ఎందుకు వెళ్తున్నావు అని చెప్పి వాళ్ళు అందరు తిడతారు ప్రసాదం తినకూడదు హారతి కళ్ళ కట్టుకోకూడదు ఇవన్నీ చేయకూడదు పండ పూజలు చేసుకోకూడదు కానీ నేను చేస్తాను నాకు ఇష్టం సో నేను అది ఇప్పుడు చెప్తున్నా నేను ఒక నాస్తికుడినాను కానీ ఆస్తికుడినాను కానీ చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాను ఒక మనిషి కష్టం వస్తుందంటే నేను ఎలా రియాక్ట్ అవుతాను నాకు మాత్రమే తెలుసు ఎందుకంటే చెప్పుకోకూడదు కాబట్టి నేను ఎక్కడెక్కడ ఎవరెవరికి వెళ్ళి ఎటువంటి హెల్ప్లు చేశాను నా మనస్సాక్షి తెలుసు నేను అవే ఇష్టపడతాను దానికి దేవు దేవుడు కారణమా దెయ్యం కారణమా నాకైతే తెలియదు నాకు అనవసరం కూడా పని జరిగిందా లేదా అంతే నేను నా పరిధిలో మంచి చేయాలి అనుకున్నప్పుడు అనుకునేటప్పుడు ఇవన్నీ ఆలోచించకూడదు అంతే హర్ష గారికి భయం ఎక్కువ జనరల్ గా ఈ యాక్సిడెంట్స్ అన్న ఇవన్నీ భయపడేవాళ్ళు ఇప్పుడు దాని నుంచి బయటకు వచ్చారా దానికి ఫాదర్ చనిపోయేటప్పుడు కూడా పక్కన లేరు ఆ భయం అన్న రీజన్ వల్ల భయం ఉందండి చాలా భయం నాకు అయితే ఏంటి భయం అంటే దెయ్యం అంటే భయం కాదు ఫెయిల్యూర్ అంటే భయం కాదు డబ్బులు లేకపోతే ఏమైపోతాం అది కాదు ఆరోగ్యం రేపు చచ్చిపోతాం అది కాదండి భయం ఏంటంటే మనకు కొన్ని ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఫాదర్ మదరు అక్కడి నుంచి మొదలవుద్దు కదా ప్రతి ఒక్కరికి అలాగే నాకు ఇష్టమైన మనుషులు కొంతమంది ఉంటారు నాకు ఇష్టమైన ప్రాజెక్ట్ ఒకటి ఉండొచ్చు నాకు ఇష్టమైన కథ ఒకటి ఉండొచ్చు ఇలా ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్స్ కొన్నిటితో మనం పెట్టుకుంటాం వాటిలో చాలా ముఖ్యంగా ఉండేవి ఏంటి మనకి మనం ఆరోగ్యంగా ఉండాలనుకుంటాం కదా ఎవరైనా అమ్మ ఏదైనా అయితే ఏంటి అనుకునేటప్పుడు ఆ భయం వల్ల కొన్ని తప్పులు చేయం మనం భయం ఉండాలండి నాకు భయం లేదు అనుకునే మనిషిని చూస్తే అయితే వాడు పరమ అబద్ధమైన ఆడుతున్నాడు లేదా ఆడు అంత దురదృష్టవంతుడు ఇంకోటి లేడు భయం లేదు అనే మనిషి అండి ఇవాళ ఏ జాగ్రత్త తీసుకోకర్లేదండి నేను ఏ విషయం గురించి అని చెప్తా మీరు ఐదు బిర్యానీలు తినండి సో నేనేమంటున్నానంటే సిగరెట్లు కాల్చే డ్రగ్స్ తీసేసుకో మందు తీసేసుకో అది ఏది పెడతా తాగే నువ్వు ఏదైనా కానీ ఓ భయం అన్నది లేకపోతే ఇవన్నీ చేయకుండా ఎందుకుంటామండి మనం అది దేవుడు భయం కానివ్వండి పాప భీతి కానివ్వండి అట్లీస్ట్ మీ హెల్త్ మీద మీకున్న ఇన్నర్ కాన్షియస్ కానివ్వండి కామన్ సెన్స్ కానివ్వండి ఏదో దానికి భయం అన్నది లేకపోతే మనం పద్ధతిగా ఉండవండి నాకేం తిరుగులేదనుకోవటం వల్ల కదా ఇంతమంది నేరాలు చేస్తున్న వాళ్ళందరూ నాకేం తిరుగులేదనుకునే వాళ్ళే తప్ప అంతకు మించి ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషను నేను నేను ఉరి తీసిన నువ్వు చావరా అది కాదని సో అది ఒక రకమైన భయం అన్నది ఉండాలండి ఉంటే మంచిదండి నాకైతే ఇష్టం భయం అంటే ఎందుకంటే నేను రెండే రెండు నమ్ముతానండి ప్రపంచంలో ఒకటి ఆకలి ఇంకోటి భయం ఈ రెండే నిజాలండి ప్రపంచంలో మిగిలిన మేబీ కాదు అన్నీ వస్తాయి పోతాయి ఇవన్నీ ఉంటాయి కానీ ఆకలి అన్నది మీతో చేయించే తప్పులు ఇంత అంత ఉండవండి భయం అన్నది కూడా మీతో చాలా తప్పులు చేయించే పరిస్థితి తీసుకొస్తుంది మంచి కూడా జరుగుతుంది అండి భయం వల్ల ఆకలి వల్ల కూడా మంచి జరుగుతుంది ఈ రెండు ఉన్నాయి సో నాకేంటంటే ఆ రెండింటిని ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతా ఉంటాను ఈ రెండింటికి మించి మన గౌరవాలు ఆత్మాభిమానాలు ప పేరు పరపతి డబ్బు చూడండి ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అందరూ అక్కడికే వస్తారు పెద్ద పెద్ద బిలియనియర్స్ కూడా చిన్న ఫ్లాట్లో ఉంటారు ఎందుకంటే మనం తిరిగి మనం ఎదురు ఒకరికొకరు ఎదురు పడే ఇల్లు ఉంటే బెటర్ అన్న ఫీలింగ్కి ఒక స్టేజ్కి వచ్చాక అందరూ వస్తారు ఇవన్నీ మన కథల్లోనే ఎక్కడెక్కడ వింటూ ఉంటాం కానీ ఈ తాపత్రయం అనే ఏజ్ ఒక ఫేజ్ ఒకటి ఉంటుంది ఇదేంటంటే మూర్ఖత్వానికి సంబంధించిన విషయం విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ గుడ్ ఇంత నాలెడ్జ్ ఉన్నా కూడా ప్రాబ్లమే ఆ మూర్ఖత్వంలో కొట్టుకెళ్ళిపోతూ ఎవరికి ఎందులో ప్లేజర్ ఉందో వాడు డబ్బులు సంపాదించడంలో ఉంటుంది దాంట్లో ఎందుకంటే అంటే డబ్బులు లేకపోతే ఏదో అయిపోతున్నారు భయంతోనే డబ్బులు సంపాదిస్తాడండి మీకు ఒక విషయం చెప్తా వరల్డ్లో అతి సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ అంతా భయస్తులే ఎందుకంటే నేను ఈ పేరు నిలబెట్టుకోలేకపోతే నేను ఉండలేను ఈ డబ్బు నిలబెట్టుకోలేకపోతే నేను ఉండలేను ఈ పేరు నిలబెట్టుకోలేకపోతే నేను ఉండలేను నేను ఉండడానికి ఇవన్నీ కావాలి
భయం వేరు ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండవు ఏంటంటే సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోవాలి ఇది నేను ఇన్సిస్ట్ చేస్తా అది క్యాబ్ డ్రైవర్ అయినా కూడా అది పెట్టుకోకపోతే ఒప్పుకోను ఎందుకంటే సింపుల్ లాజిక్ అండి నువ్వు సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకోకపోవడం వల్ల నువ్వు చచ్చిపోతే నీ మీద డిపెండ్ అయ్యే వాళ్ళకి ఏదైనా అవుతుంది అన్నది ఒకటే పాయింట్ అది నీకు ఓకేనా ఓకే అప్పుడు పెట్టుకోవద్దు రెండోది బండి బ్రేక్స్ అవి బాగాలేవు అది జాగ్రత్త చూసుకోవాలి కదా ఏదైనా టైర్స్ ఏదో అలైన్మెంట్ ప్రాబ్లం ఉంది ఏదైనా అవి పర్లేదండి వెళ్ళిపోదా అంటే నువ్వు ఒక్కడవే పడిపోవు నీ బండి ఒక్కటే డిస్టర్బ్ అవుతుంది నీ వెనకాల వచ్చే ఎంతోమందికి డ్యామేజ్ అవుతుంది ఇది దీన్ని జాగ్రత్త అనాలా భయం అనాలా అంటే భయం అన్నది కొంచెం డీగ్లామరస్ వర్డ్ అండి చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడరు భయం అంటే ఏంటో నాకు తెలియదు నేను చాలా ధైర్యంగా ఉంటాను నాకు జీవితంలో భయపడలేదు అని చెప్పుకోవడం బాగుంటుందేమో ఆ మూర్ఖత్వం నుంచి బయటకు వచ్చేస్తే భయం వేసింది చెప్పి ఒకసారి అని దానివల్ల తక్కువైపోతామా లేదు సారీ చెప్పడానికి భయపడతారండి భయం అని చెప్పుకోవడానికి కూడా భయపడతారండి సిగ్గు అని చెప్పుకోవడానికి భయపడతారండి చేత కాదని చెప్పుకోవడానికి భయపడతారు ఇన్ని భయాల మధ్య బతికేవాడు సక్సెస్ అయితే అవ్వచ్చు కానీ అదొక బతికేనండి హ్యాపీగా అవును నాకు భయం నాకు సిగరెట్ అంటే భయం నేను తాగను మంది అంటే భయం నేను తాగను యాక్సెప్ట్ సింపుల్ షుగర్ అంటే భయం అండి ఒకటికి డయాబెటీస్ వచ్చిన వాడికి తప్పేంటి అన్ని ఫేజుల్లో హ్యాపీగా ఉన్న మీరు ఒక చిన్న రీజన్కి సూసైడ్ వరకు వెళ్ళారా సూసైడ్ అంటే ఏంటంటే అండి రెండు రకాల టైమ్స్లో నేను అనుకున్నాను ఒకటి ఏంటంటే ఒక విచిత్రమైన ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాను అదేంటి చెప్తే చాలా టైం పడుతుంది అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు ఒక చిన్న సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ మీద ఒక చిన్న బుక్ చదివి నేను ఒక చిన్న చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ లిటిల్ డిస్టర్బ్డ్ మెంటల్లీ డిస్టర్బ్డ్ యాజ్ ఇన్ లైక్ బాగా వికలం అయిపోయింది మనసు అంతా ఇది అయిపోయి డిస్టర్బ్ అయిపోయి ఏంటి ఇలా ఉంటుందా అంటే హ్యూమన్ సైకాలజీకి సంబంధించిన దాంట్లో అది వాస్ టాపిక్ అండి అది ఎప్పుడైనా వేరే సందర్భంలో ఎప్పుడైనా బట్ పాయింట్ ఏంటంటే అక్కడ దానివల్ల ఏమైందంటే నేను బాగా డిస్టర్బ్డ్గా ఉండి నిద్ర సరిగ్గా పట్టకపోతే గబుక్కని మనకి ఏంటి వచ్చేస్తే ఈ సినిమాలోనే కదా కథలోనో అట్లా వీటిలో మనం ఏమంటారు దాన్ని కెమికల్ సపోర్ట్ తీసుకుందాం చూస్తాం అంటే ఏంటి ఒక సైకాటిస్ట్ని కలవటం వాళ్ళు ఇచ్చే ఓ మెడిసిన్స్ ఉంటాయి ఒక చాలా మెకానికల్గా ఉన్న ఒక సైకాటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళా వెళ్తే ఆ లేడీ ఆవిడ కూర్చొని ఏంటిమా ఏంటి ఏంటి డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నా ఏమైంది ఇంట్లో గొడవలు అవుతున్నాయి వైఫ్తో పెళ్ళి అవ్వలేదా ఓకే గర్ల్ ఫ్రెండ్తో ప్రాబ్లమా సెక్సువల్ లైఫ్ ఎలా ఉంది డబ్బులు ఎలా వస్తున్నాయి ఇది ఎలా ఓకే అన్ని అంటే ఒక అసెస్మెంట్ టిక్లైన్ పెట్టా బాగానే ఉంది ఓకే దీనికి ట్యాబ్లెట్ అది నేను ఎందుకు వచ్చాను అడగకుండా అక్కడ ఉన్న ఒక డాక్యుమెంట్ని ఇచ్చేసేసి ఇది ఇది చాలా విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే ఆ ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవడం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నేను డిప్రెషన్ స్టార్ట్ డిప్రెసివ్ మూడ్లోకి వెళ్తున్నా సో వెళ్ళి ఒకనొక స్టేజ్లో సూసైడ్ చేసుకోవాలనిపించే పరిస్థితికి వచ్చాను ఓకే వచ్చి నేను చేసిన మంచి పని ఏంటంటే ఫ్రెండ్తో డిస్కస్ చేశాను ఒక పర్సన్ తాడు ఫ్రెండ్ కూడా కాదు ఆ టైంలో చేస్తే వాడు చాలా చక్కగా జ్ఞాన బలుబులు వెళ్ళిపోయేలాగా వాడు వరే ఇది చాలా కామన్ థింగ్ రా పర్టికులర్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి డ్రగ్స్ అంటే మెడిసిన్స్ సో దానివల్ల మనుషులకి ఇలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి ఇది మామూలే నువ్వు అది మానేసే అన్నాడు అదేంటి నా ప్రాబ్లం ఉందని కదా అది ఇచ్చారు అది రావడం వల్ల నా ప్రాబ్లం వస్తుందా ఇది ఎక్కడ తెలుస్తుంది ఇది ఇది ఎలా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు సైంటిఫిక్గా ఇది ఎంతమందికి అవుతుంది నేను తీ నాకు ఇచ్చిన ఆ మందులు కొంతమందికి హెల్ప్ కూడా అయ్యి ఉండొచ్చు కదా మళ్ళీ చెప్తున్నాను సైన్స్ రిలీజన్ అంతా ఒకరికి అయినట్టు ఇంకోళ్ళకి అవ్వదు ఫిక్స్ ఇక దానికి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చూడండి నా ఫ్రెండ్ ఒక ఒక అతను ఉండేవాడు స్కూల్ డేస్లో లవ్ ఫెయిల్ అయిందని చెప్పి కిరో పెట్రోల్ పోసుకొని చనిపోయాడు కాల్చుకుని ఆఫ్ కోర్స్ ఆ సీన్ నేను చూడలేదు అది వినగానే ఆ మనిషిని కట్ చేశాను వేరే విషయం కట్ చేయడం అంటే ఆ థాట్స్ని బయటకు వచ్చేసాను తొందరగా ఆ మనిషిని మర్చిపోయాను విషయం ఏంటంటే నాకు వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇది అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది పెట్రోల్ పోసుకొని నిప్పు పంటించుకున్న తర్వాత అతను కేక పెట్టింది గర్ల్ ఫ్రెండ్ పేరు మన నేను సి సినిమాలు రాసి సినిమాల్లో ఏం చేస్తానంటే అమ్మాయి పేరు చెప్తా ఉంటాను కానీ ఆడు సేవ్ చేయండి రక్షించండి రక్షించండి అని అరిచాడు మంటకు తట్టుకోలేక వాడు స్పాట్లో చచ్చిపోకుండా ఒక టూ త్రీ అవర్స్ సఫర్ అయ్యి చనిపోవటం అనేది నిజం ఆ టూ త్రీ అవర్స్ మొత్తుకున్నాడంట ఏంటి నన్ను చంపేయండి నేను అంటే బతికే అంటే బతికితే ఈ పెయిన్తో కనీసం ఒక రెండు నెలలు బతకాలి నేను తట్టుకోలేకపోతున్నా ఈ పెయిన్ నన్ను చంపేయండి అన్నాడంట సో సూసైడ్ అన్నది మొమెంటరీ రిలీఫ్ ఇచ్చే థాట్ తప్ప అది సొల్యూషన్ కాదండి అది నేనేమంటున్నానంటే రెండు రకాలు అన్నది ఒకటి రాంగ్ మెడిసిన్స్ తీసుకోవటం వల్ల హెల్త్ అప్సెట్ అవ్వటం వల్ల కూడా డిప్రెషన్కి వాటికి గురి అవటం వల్ల చాలామంది సూ
నిజంగా ఏ బాధ లేదండి అతను చచ్చిపోతే ఒక కృతజ్ఞతతో నాకు ఒక పెద్ద థ్యాంక్స్ చెప్తాడు ఆయన అది నా మనస్సాక్షి తెలుసు కానీ ఎలా చేస్తాం పని లీగల్ ఆస్పెక్ట్ ఉంటుంది మనం తీసుకెళ్ళి లోపల ఇప్పుడు చెప్తున్నా ఇప్పుడు నవ్వుతున్నాను కానీ ఇట్స్ ఇట్ వాజ్ ఎన్ దట్ ఫనీ అండి ఐ వాంటెడ్ కిల్ ఇన్ సీరియస్లీ ఈ పిల్లి ఏదో బిట్ ఒక్కసారి అదేదో చేసేస్తే అయిపోద్ది కదా ఎందుకు చేయలేదని ఈ రోజుకి బాధపడుతూ ఉంటా అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అండి ఆ నొప్పికి వెళ్ళినప్పుడు అండి కొంతమంది ఇంకో విషయం చెప్తాను అతను మాట్లాడే పరిస్థితుల్లో లేడండి మూడు రోజులు అతను కళ్ళు ఇలా తెలుసున్నాయి ఊపిరి ఊపిరి నోటుతో తీసుకుంటున్నాడు నేను సపోజ్ నేను ఊహిస్తున్నాను అతను అది అడుగుతాడేమో ఆ ప్లేస్లో నేనుంటే ఎవడైనా చంపేసి ఉంటే బాగుంది అంటే నన్ను మానవత్వంతోనో ఇందాక నేను చెప్పిన పాప భీతి లేకపోతే చట్టం అన్న ఏదో చేసేస్తుంది అమ్మ చంపేయడం ఏంటి అన్న కారణంతో నా ఫ్రెండ్ ఎవడైనా నాకు నా కళ్ళ ముందు అలా కనిపిస్తే మూడు రోజులు సఫర్ అవుతుంటే ఇమాజిన్ చేసుకుంటా ఆయన చంపేయాలనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈ నోస్ మై సిచ్యువేషన్ ఒక మనిషి సఫర్ అవటం అంత దారుణం అది నరకం అండి నేను చూస్తాను నాన్ వెజ్ అంటే చాలా ఇష్టం నాకు చాలా కాలం వరకు ఫిష్ ఇంట్లో తినేసేవాడిని మామూలుగా ఇంట్లో ఫాదర్ తీసుకురావటం ఎవరో నేను మార్కెట్కి వెళ్ళి కొండ మొదలుపెట్టిన తర్వాత మనసు ఎంత డిస్టర్బ్ అయిపోద్ది అంటే కొరమైన ఫిష్ అని చూస్తా అండి మిగిలిన ఇలా నీటిలోంచి బయటికి దిగని చనిపోతాయి మిగిలిన దాని ఫిష్ చాలా మటుకు ఈ కొరమైన కొడతా ఉంటారండి అది బయటకు వచ్చిన తర్వాత కూడా అది ఎంత కాలం ప్రాణంతో ఉండి దాన్ని కొట్టి 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 చంపుతూ ఉంటే చావున్నది అంత భయంకరంగా ఉండకూడదు అండి సింపుల్గా అయిపోవాలి నేను అనేది అది ఎవరైనా భయపడుతున్నారంటే దానికి భయపడతారు సఫరింగ్కి భయపడతారు తప్ప లైఫ్కి కాదు త్రివిక్రమ్ గారు చాలా మంచి డైలాగ్ ఒకటి ఉంటుందండి జల్సాలు అనుకుంటా అరే నేను చావుకు భయపడనరా అన్న డైలాగ్ మనకు స్టాండర్డ్ డైలాగ్ వెళ్ళని చెప్తాడు అప్పుడు హీరో మాట్లాడతాడు నువ్వు చావు కదరా బతకడానికి భయపడా భయపడతావు అలా చేస్తాను నిన్ను అంటాడు సో పెయిన్ దట్ విచ్ వీ గెట్ త్రూ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ మన చేతిలో ఉన్న వాటిలు మనం తెచ్చుకునే సమస్యలే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటాయి మిగిలిన ట్వంటీ న్యాచురల్ కెలాబిటీస్ ఏదైనా పెయిన్ అన్న దానికి ఎప్పుడైనా భయపడతాడు పడాలి ఆ పెయిన్ అన్నది ఫిజికల్ అవ్వచ్చు మెంటల్ అవ్వచ్చు మెంటల్ పెయిన్ ఏంటి మనం ఎవరికో అన్యాయం చేసాం ఎవరికో నష్టం చేకూర్చాం దానివల్ల ఎక్కడో మనకు లోపల బాధ ఉంటుందండి అది బయటికి మనం చెప్పం కానీ నవ్వుతూ ఉంటాం కానీ లోపల బీపీలు షుగర్లు థైరాయిడ్లు అది వాట్ ఎవర్ ఏదైనా సమస్య రావడానికి కారణం అది కూడా అయి ఉండొచ్చు సో నేనేమంటానంటే ఆ భయంతో ఉన్నాడు ఆ తప్పులని చేయడు హాయిగా ఉంటాడు భయం ఉండాలండి నాకు ఉందా లేదా అది చర్చే కాదు ఉంది చాలా ఉంది టన్నుల కొద్ది ఉంది అన్ని విషయాల్లో ఉంది నేను తప్పులు చేస్తానే ఉన్న భయం నేను నా రూట్లు మార్చేస్తానే ఉన్న భయం మాట ఎవరికైనా మోసం చేస్తానే ఉన్న భయం దానికి బోల్డ్ కారణాలు ఉంటాయి రీజన్స్ అట్ రీజన్స్ బట్ నాట్ ఎక్స్క్యూజెస్ అండి తప్పులు చేయడం ప్రతి ఒక్కటో రీజన్ చెప్తాడు అవి రీజన్స్ కానీ ఎక్స్క్యూజులు కావు గార్డ్నికి రీజన్ ఉంది గార్డ్స్కి రీజన్ ఉంది ఎవరికి ఎవరి విషయం మన రీజన్స్ విన్ రీజన్స్ రీజన్స్ అంతే ఎక్స్క్యూజులు కాదు ఎవరు చావకూడదు ఎవరిని చంపకూడదు సో సూసైడ్ అన్న దానికి పెద్ద కారణాలు ఉండవు చిన్న చిన్నగా ఉంటాయి అది నేను ఫైనల్గా అర్థం చేసుకుందాం మీకు రైటర్గా గుండె జారి గల్లంత అయింది మూవీ ఒక ఫేమ్ని తీసుకొచ్చింది అంతకుముందు చేశారు బట్ అయినప్పటికీ హర్షవర్ధన్ గారు అంటే ఫస్ట్ గుండె జారి గల్లంత అయింది తర్వాత మనం కదా ఎలా వచ్చింది ఫస్ట్ ఇది ఆఫర్ ద్రోణ అని ఒక ఫిల్మ్కి నేను డైలాగ్ రైటర్ని చాలా మంది తెలియదు సో అప్పుడు తన ఫిల్మ్స్ అంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుండేవి కాదు వరుసగా ఒక ఆల్మోస్ట్ ఒక లెవెన్ ట్వెల్వ్ ఫిల్మ్స్ బాగా ఇబ్బందులు పడ్డాయి అందులో ద్రోణ ఒకటి బట్ ద్రోణకి తన ఫీలింగ్ ఏంటంటే నా సినిమాలు అన్నిటిలో కాస్త బాగా ఆడింది అదే అందులో ఉన్న కంటెంట్కి డైలాగ్స్కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఎప్పుడైనా నితో రాయించుకుంటాను అని నితన్ ఎప్పుడు అంటుండేవాడు అలా ఇష్క్ సినిమా టైంకి దానికి ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు పనిచేశారు ఫైనల్గా ఆఫ్ కోర్స్ రమేష్ శ్యామ్లా ఇస్ ద డై రైటర్ డైలాగ్ రైటర్ అంతకుముందు ఎవరో సరే ఆ టైంలో కూడా నన్ను పిలిచారు కొద్ది రోజులు కొంచెం ఏదైనా ఉప్పు కారాలు చల్లుతా ఉన్నట్టుగా ఆ టైంలో నేను ఒక కొన్ని సీన్లు రాశాను అది బాగా నచ్చి నితిన్ ఇంప్రెస్ అయ్యి డైరెక్టర్ విక్రమ్ కె కుమార్ ఇంప్రెస్ అయ్యి ఇద్దరు రెండు సినిమాలు ఇచ్చారు అదే గుండె జారి అదే మనం సో హీరో నుంచి వచ్చింది గుండె జారి రైటర్ నుంచి డైరెక్టర్ నుంచి వచ్చింది మనం సో అలా నాకు అది ఒత్తిలిగించింది అనమాట ఈ రెండు బాంబులు పెళ్ళడానికి అలానే మనంలో ఏవో ఒక త్రీ డైలాగ్స్ రాస్తే నాగార్జున గారికి బాగా నచ్చినాయి అని చెప్పేసి ఏంటది అది ఏం రాశారు అసలు అది నిజంగా విచిత్రం అంటే ఏమైందంటే అండి దానికి కూడా చాలా మంది రైటర్లు ట్రై చేశారు చాలా పెద్ద పెద్ద పేర్లు వినేవాడి అండి ఐశ్వర్య గారి
సో అలాగ ఉన్న టైంలో విక్రమ్ కే కుమార్తో అఫ్ కోర్స్ ఇష్క్ టైంలో కొంత ఇది ఉంది కాబట్టి మళ్ళీ నాతో రాయించుకుందాం అనుకున్నాడు బట్ నేను గుండెజారిలో గుండెజారి గల ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో బిజీగా ఉండటం వల్ల నన్ను పక్కన పెట్టేశాడు సో ఆ మూవీ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అవ్వకముందే మనం ఓకే అందండి ఎందుకంటే అప్పటికే మనం చాలా మటుకు చాలామంది రైటర్స్తో ట్రై చేస్తుంటే నాగార్జున గారికి ఎందుకో నచ్చల ఆయన విక్రమ్కి చెప్పారు ఇలా వద్దు పెద్ద పెద్ద రైటర్స్ ఇస్తుంటే ఇతనికి జల్ అవ్వట్ల ఇతనితో సింక్ అవ్వట్లేదు ఇతను డైరెక్టర్స్ కంఫర్ట్ ఇస్తారు నాగార్జున గారు అలా వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు ఆ టైంలో ఏంటంటే ఇంకా ఫైనల్గా మళ్ళీ నా దగ్గరికి వచ్చింది వస్తే నాగార్జున గారు ఏంటంటే అప్పుడు నేను గుండెజారు ఇంకా రిలీజ్ అవ్వాలా సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ నేను అతనికి తెలుసు కానీ ఏంటి విక్రమ్ ఎవరైనా తీసుకొస్తున్నాడు అన్న ఫీలింగ్ అయితే వస్తుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రెస్టేజియస్ ఫిల్మ్ కదా అది సో అతను ఏంటంటే పిలిచి చెప్పారు హర్ష నీకు అంత లగ్జరీ లేదు మొత్తం సినిమా అంతా రాసేంత నువ్వు ఇందులో నీకు బాగా కథ అంతా వినేసి నీకు బాగా నచ్చే మూడు సీన్లు రాసుకున్నారా బాగుంటే వీళ్ళు థింక్ అబౌట్ ఇట్ ఎందుకంటే కొన్ని నెలల పాటు ఒక్కొక్క రైటర్తో ట్రావెల్ చేసి ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ వేస్ట్ అయిపోయింది ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ పైనే ఇంకా ఉండదు ఆ ప్రాజెక్ట్ అనుకున్న టైంలో నాతో ట్రై చేస్తే లక్కీ వర్కౌట్ అయింది అయితే ఆ మూడు సీన్లు అనేది నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపించింది నేను విక్రమ్తో పాటు హోటల్కి వెళ్ళిపోయాను నాగార్జున గారితో అయిపోయిన తప్ప తను విక్రమ్ రూమ్కి వెళ్ళి కూర్చున్నాక విక్రమ్ అన్నాడు అరే ఏం సీన్లు రాద్దాం అని స్టోరీ అంతా అప్పటికీ నాకు కొంత ఐడియా ఉంది ఆ మందు సీన్ రాద్దామా లేకపోతే ఇది రాద్దామా అని మంచి హైలైట్ సీన్స్ మూడు చెప్తుంటే నా నాన్న సినిమా అంతా తీసాక లెంగ్త్ ఎక్కువైందని లేకపోతే అదేదో బాగాలేదని ఎడిటింగ్లో తీసేస్తారా అలాంటి సీన్లు కొన్ని ఉంటాయి కదా అవి మూడు రాస్తానని చెప్తా అదేంటి అన్నాడు అంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు విక్రమ్ సినిమా అనేది ఒక ఎమోషన్ ఫ్లో అది ఫస్ట్ నుంచి చూడాలి సినిమా ఎంత మాయ బజార్ మన మధ్యలో మూడు సీన్లు చూస్తే అంత కనెక్ట్ అవ్వండి మనకు నచ్చొచ్చు అది వేరే విషయం ఎమోషనల్ కనెక్ట్ కదా నాకు మొదటి నుంచి కాకుండా మధ్యలో మూడు సీన్లు ఏం రాయాలి యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ అది వేస్ట్ ఇవి అనే మూడు సీన్లు ఉంటాయి కదా అని మూడు సీన్లు ఏరుకున్నాం విక్రమ్కి ఏంటంటే చాలా మంచి ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉంటుంది అండి చాలా చాలా షార్ప్గా గ్రాస్ప్ చేస్తాడు కంటెంట్ని తనకు నా ఐడియా నచ్చింది అంటే లేకపోయినా పర్లేదు అన్న సీన్లు బాగా రాస్తే ఉంటే బాగుంటుంది అన్న సీన్లు ఎలా రాస్తాడు అన్నది పెద్ద గ్యాంబుల్ గ్యాంబ్లింగ్ తను ఏంటంటే ఆ రిస్క్ అంత తీసుకోకూడదు ఇంకోడైతే అలా తీసుకోడు ఆ స్టేజ్లో తను ఎందుకో హీ వెంట్ విత్ మై ఇన్స్టింగ్ ఆ ఇమోషన్తో కనెక్ట్ అయ్యి సరే రాసే అన్నాడు టక్ 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 మనం రాసేసా ఒక పావు గంట మ్యాక్సిమం ఫార్టీ ఫైవ్ వన్ అవర్ అనుకోండి రాసి రెడీ అన్న నేను నాగార్జున గారు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది వన్ వీక్ తర్వాత ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత సో వీఆర్ రెడీ నెక్స్ట్ డే ఫోన్ చేశాడు వచ్చేది నాగార్జున గారు విన్నారు నచ్చింది ఆయన చాలా అప్రిషియేట్ అంటే చాలా అప్పుడు నేను చెప్పాను సార్ ఇప్పుడు ఇది లక్కీగా నేను పాస్ అయిపోయాను ఇప్పుడు ఇలా చేశారు కానీ ఇంక ఇప్పుడు చేయకండి ఇలా ఎందుకంటే మధ్యలో మూడు సీన్లు మాయబజార్లోంచి రాసిన మనకు నచ్చవండి ఇది ఫ్లో కాకపోతే నాకు మీ పరిస్థితి అర్థమైంది ఇంత టైము ఇదంతాను నా అదృష్టం బాగుండి మూడు సీన్లు మీకు నచ్చే తప్ప ఇంకోటి కాదని ఆ రోజు నుంచి ఏ సీన్ విన్నా నాగార్జున గారు చాలా ఎక్సైట్ అయిపోయి నా గురించి స్టేజ్ మీద ఎక్కడ పెడితే అక్కడ షూటింగ్లో ఎంత బాగా మాట్లాడుతుండేవారు అసలు ఇంకేం కావాలి ఒక రైటర్కి అంతకన్నా నాగార్జున గారు లాంటి అంటే చాలా బోల్డ్గా ఎక్స్పెరిమెంటల్ ఫిలిమ్స్ చేస్తారని పేరు ఆయనకు ఉంది జస్ట్ కమర్షియల్ దీనికి ఆయన లాక్ అయిపోయి ఉండరు ఎప్పుడు మనం అన్నది అసలు ఎంతమంది రిజెక్ట్ చేశారన్నది అందరికీ తెలుసు అదే అర్థం కాదండి మీరు ఇప్పటికీ సినిమా అయిపోయి ఇంతకాలం అయిందా మీరు ఆ సినిమా చూడని వాళ్ళకి ఎవరికి ఖర్చు చెప్పి కన్విన్స్ చేయండి ఫ్లాప్ అవుతుంది సినిమా తీయద్దు అంటారు అంటే ఇక తీయలేదు అని చెప్తే జనరల్గా మీకు స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ కోసం అని వస్తే అది మొత్తం మారిపోతుందా స్టోరీ దాదాపుగా అండి దాదాపుగా అది నాకు ఒక అపప్రద అంటే ఒక బ్యాడ్ రిమార్క్ లాగా కొంతమంది ఫీల్ అవుతారు చాలా మంది మొత్తం మార్చేస్తారు రా అంటారు మార్చిన సినిమాలు ఎంత పెద్ద సక్సెస్ అయ్యాయో అందరికీ తెలుసు సో ఆ మార్పు అనేది బాగుందా లేదా అన్నది చూసుకోవాలి అంతే ఏం మార్చారు అలా గుండెజారు అండి గుండెజారు అయితే నాకు తెలిసి డైరెక్టర్ చెప్పిన కథకి నేను తయారు చేసిన ఆ స్క్రీన్ ప్లేకి నైంటీ పర్సెంట్ పైన ఉంది డిఫరెన్స్ జస్ట్ సోల్ మెయిన్ అది ఇంపార్టెంట్ అనుకోండి దాన్ని జస్ట్ అనుకోడదు కానీ జస్ట్ యాజ్ ఇన్ లైక్ ఆ పర్సెంటేజ్ తక్కువ కదా టెన్ పర్సెంట్ అంతే కానీ అది లేకపోతే ఇదంతా నైంటీ పర్సెంట్ ఉండదండి ఇది ఇదేం కదే నాది అనుకోదు అంత గట్టిగా చెప్తాను అది దానికి మూలం నేను చెప్పకపోతే వేస్ట్ ఎంత మరిచెట్టుగా నేను ఎంత విత్తనం 
అంతలా మార్చి ఒకడు ఎవడో వచ్చి అది ఎవడ పోనీ ఏమన్నా పెద్ద త్రివిక్రమా లేకపోతే ఏదైనా కొట్టలు చేయమన్నా ఏదైనా ఒక ప్రూడ్ రైటర్ ఉంటాం వేరు ఎప్పుడో యాక్టర్ ఓకే యాక్టర్గా ఒప్పుకుంటాం రైటర్గా ఏదో ట్రై చేసుకుంటున్నాడు చేసుకో మనం ఇలా వచ్చి మొత్తం మార్చేటి వెంటి అన్నది వస్తుంది తన నమ్మని జోనర్లు తను చాలా సీరియస్గా చేస్తాను ఫిల్మ్ ఫుల్ కామెడీ చేసి క్లైమాక్స్ అన్నది దాన్ని ఇంటర్వ్యూల్ చేసేసి ఇలా చేశా అది వర్కౌట్ అవుద్దండి కానీ అంత అవుద్దని నేను కూడా అనుకోలేదు అయింది నన్ను కానీ కథ చెప్పమని అడిగారా చెప్పమని వాళ్ళ పని అయిపోయింది ఎందుకంటే ఫోర్ అవర్స్ చెప్తా ఫోర్ అవర్స్లో వాళ్ళకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అర్థమైతే గొప్ప అని తెలుస్తుంది వాళ్ళకి ఓకే కొంత ఎందుకంటే ఇటువంటి కొత్త ఐడియా అండి టోటల్గా సో దానికి ఏంటంటే అది మనం చెప్పేటప్పుడు నాకు ఉన్న లిమిటేషన్ ఏంటంటే రాసిన తర్వాత నేను బాగా చెప్తాను తప్ప ఇది ఇలా చెప్పాలనేటప్పుడు ఆ ఫ్లో ఉండదు నాకు ఎందుకంటే చాలా ఫాస్ట్గా ఐడియాస్ మారిపోతుంటాయి నా మైండ్లో సో ఒక లైన్ ఫిక్స్ అయి ఉండలేను ఇప్పుడు మంచి లైన్ అనుకున్నాను అనుకోండి మామూలుగా డైలాగ్ రైటర్స్ అదే అనుకుంటారు చాలా మంది స్టేజ్ మీద టక్కటక్క చెప్తుంటారు నేను రాసింది ఈ డైలాగ్ ఇలా నాకు చెప్పమన్నాడు అక్కడ చెప్పలేను అలా ఎందుకంటే నాకు గుర్తుండదు నాకు మారిపోతుంటుంది ప్రతి నిమిషం నన్ను కనుక ఒక స్క్రిప్ట్ ఇచ్చి వెంటనే షూటింగ్ చేస్తే ఒక పద్ధతి ఒక నెల రోజులు ఏ కరోనా గిరోనా గ్యాపిస్తే మొత్తం మారిపోతుంది మంచో చెడో నాకు తెలియదు బట్ ఐ కీప్ చేంజింగ్ అనమాట సో అలా చూసుకుంటే గుండెజారి కూడా కాంప్లికేటెడ్ బాగా అయితే టూ త్రీ అవర్స్ చెప్పేవాడిని అలా వినేవారు ఫ్లాట్గా అది స్క్రీన్ మీదకి వస్తే ఎలాగ ఉంటుంది అన్నది ఒక్క నితిన్ నమ్మాడు అండి అఫ్కోర్స్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు సపోర్ట్ ఎటు ఉంది బట్ నితిన్ అసలు ఎవరు అసలు దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కూడా రెడీగా లేరు నితిన్ కాన్ఫిడెన్స్ మాత్రం అదొక్కటేనండి ఆ సినిమాకి ప్రాణం నేను అదే చెప్తున్నాను మనం ఎంత గొప్ప మొక్క అయినా కూడా కరెక్ట్గా దానికి వాటరింగ్ అవ్వకపోతే ఏంటి పరిస్థితి నీళ్లు దానికి కావాల్సిన ఎరువులు మట్టి లేకపోతే ఏంటి సో ఏది గొప్ప అక్కడ మనం అంతసేపు పువ్వు గురించే మాట్లాడతాం ఇవి కదా మెయిన్ రీజన్స్ సో నితిన్ దానికి హీరో మాత్రం కాదు ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఒక క్రియేటివ్ హెడ్ చాలా ప్రాణం పెట్టి చేసేటండి ఇలా మీరు ప్రాణం పెట్టి రాసుకున్న స్క్రిప్ట్స్ డబ్బుల కోసం ఎప్పుడైనా అమ్మేశారా మీ పేరు లేకుండా లేదండి అలా అంటే ఒకటి ఏంటంటే కొండానికి రెడీగా ఉన్నారు కానీ ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి మళ్ళీ అదే చెప్తున్నాను ఇట్ ఈస్ నాట్ వాట్ యూ సే ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ హౌ యూ సే ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ హౌ అన్న దానికే నాకు ఈ వాళ్ళ దాకా వస్తున్న మార్కులు ఏం చెప్పానని కాదు ఎలా చెప్పానదే ఉంటుందండి ఎప్పుడైనా సరే ఏ సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్కైనా సార్ నా పరిధిలో నేను సో నాకేంటంటే బేసిక్గా ఎలా ఉంటుంది అంటే అండి నేను డైరెక్షన్లోకి రావడానికి కారణం అది నేను చెప్పే ఐడియాని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఆ విధంగా ఆర్టికులేట్ చేసి ఆ విధంగా మాడ్యులేట్ చేసి అంతే ఎఫెక్టివ్గా చెప్తేనే అది అలా బాగుంటుంది తప్ప ఎలాగైనా చెప్పేస్తే కాదు సో అది నేను ఎలా చెప్తాను అక్కడ రైటర్ హోదాలో కూర్చొని వినేవాళ్ళు ఉంటే చెప్పొచ్చు లేదా వీడేం డైరెక్టరా అంటే ఆ డైరెక్టర్నే అనాలి అది డైరెక్షన్ అంతే మీరు రాసిన స్క్రిప్ట్స్ అన్నిటిలో వేటిలో అయినా సరే ఆ స్క్రిప్ట్ యూస్ చేసుకొని మీ నేమ్ వాడకుండా ఉన్నది ఏదైనా ఉందా ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఓకే చాలా ఉన్నాయి నేను చాలా వాటికి నా పేరు లేకుండా చేసినవి చాలా ఉన్నాయి ఓకే అంటే ఒకటి ఏంటంటే అది గొప్పగా నేను చాలా పర్లేదు అని అన్నగాని రైటింగ్నే నమ్ముకొని రైటర్గానే ఉందాం అనుకుంటున్న వాళ్ళకి మాత్రం చాలా లాస్ అది టెక్నికల్గా ప్లెగరిజం అంటాం దాన్ని ఐడియాలు దుబ్బేయటం పేరు లేకుండా చేయటం డబ్బులు ఇవ్వకపోవటం లేకపోతే మాకు అదే ఐడియా వచ్చిందని చెప్పడం ఇవన్నీ మనం చాలా చూస్తూ ఉంటాం నేను ఒక యాక్టర్గా బాగా పాపులర్ అయిపోయి హ్యాపీగా బతికేస్తున్నాను కాబట్టి నాకు వేరే విషయాల్లో నష్టం వస్తే పెద్దగా ఉండదు కానీ అండి కానీ నిజంగా రైటింగ్నే నమ్ముకొని అందులోనే పేరు బేసిక్గా మీరు డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు ప్రొడ్యూసర్ అవ్వచ్చు కెమెరామెన్ అవ్వచ్చు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు ఏదైనా యాక్టర్కి వెళ్ళిపోతుంది పేరు మెయిన్ ఎక్కువ ఎప్పుడైనా చూడండి ఇప్పుడిప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు డైరెక్టర్ అంటున్నారు బోయిపాటి అంటున్నారు రాజమౌళి అంటున్నారు ఇవన్నీ ఇప్పుడిప్పుడు వస్తున్నాయి పేర్లు ముందు ఎక్కడో ఎవరు మాట్లాడేవారు డైరెక్టర్ ఏం చేస్తారు కూడా ఎవరికి తెలియదు దాసనారాయణ గారు రాఘవేంద్ర గారు పాపులర్గా ఉన్న టైంలో బట్ పాయింట్ ఏంటంటే అలాంటి దాంట్లో ఒక రైటర్కు ఉన్న గుర్తింపు చాలా తక్కువ అండి అన్ఫార్చునేట్లీ ఇక్కడే కదా ప్రపంచం అంతా బట్ ప్రపంచంలో వేరే ప్లేస్లో డబ్బులు బాగా ఇస్తారు ఇక్కడ అది కూడా ఎవరు అక్కడ ఎక్కడో రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ అది కూడా ఉండదు రికగ్నేషన్ వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన ఐడెంటిటీ మాత్రం చాలా తక్కువ మన ఇండస్ట్రీలో సో నేను యాక్టర్గా లేకపోతే ఇప్పుడు ఏదో డైరెక్టర్ అయిపోయినా ఏదో మళ్ళీ బతికేస్తున్నాను ఏదో బేసిక్గా నాకు అల్ప సంతోషం కాబట్టి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండకపోవచ్చు కానీ దాన్నే నమ్ముకొని ఎంతో కష్టపడి ఒక ఐడియాని క్రియేట్ చేసి దాన్ని జనరేట్ చేసి బాగా
రాసిన రాసాడని చెప్పు అందులో పంచ డైలాగ్ నేనే రాసాను తెలుసా ఎందుకది పంచ డైలాగ్ నేను రాసాను మంచి డైలాగ్ నేను రాసాను కానీ ఆయన రైటర్ ఏంటది అంటే ఏంటంట ఆబా ఓవర్ గ్రీడీనెస్ అంటాం చూడండి ఇదే అన్నీ నేనే చేసేయాలి అన్నీ నాకే వచ్చేయాలి నేను అన్నీ చేస్తా మ్యూజిక్ చేస్తాను డైలాగ్ రాసేస్తాను యాక్టింగ్ చేస్తాను కానీ కానీ మీరు నేను నా సక్సెస్ అయిన ఫిలిమ్స్ వాళ్ళకి ఇంటర్వ్యూస్లో ఎప్పుడు చూసినా దానికి సంబంధించిన ప్రతి ఒక్కరి పేర్లు నేను క్రెడిట్ ఇస్తాను ఎప్పుడో ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం పరిచయం అయిన ఒక ఆశీర్వాద్ అన్న ఫ్రెండ్ గురించి ఇంటర్వ్యూలు ఎందుకు చెప్పాలి ఎవరు అడిగారు ఎవరికి తెలుసు అతను పోనీ నా ఫ్రె అతను ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో నా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు మీకు తెలిసి ఉండకపోవచ్చు బట్ నేనేమంటాను అంటే లేకపోవడం వేరు తెలియకపోవడం వేరు ఉన్నాడు కదా ఉన్న మనిషి గురించి చెప్పాలి తెలియకపోతే ఇంకో రోజు తెలుస్తాడు మీ దగ్గరకు వచ్చిన స్క్రిప్ట్స్ మీరు ఎలా అయితే చేంజ్ చేస్తారో మీరు రాసిన స్క్రిప్ట్స్ హీరో కానీ డైరెక్టర్ కానీ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఎందుకు కోపం అస్సలు అలుగుతారంట కదా కాదు అలగటం కాదు బేసిక్గా ఏంటంటే నేను చాలా ఎక్కువ ఎంకరేజ్ చేస్తాను అది ఓకే నేను నాకున్న నాతో పనిచేసే వాళ్ళతో మీరు ఇప్పుడు ఎందుకు పది రోజులే షూటింగ్ కానీ సుధీర్ బాబు గారి మీరు ఎప్పుడైనా అడగండి అంటే ఏ రేంజ్లో నేను ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటానంటే అవతల ఒక ఐడియా బాగుంది అంటే నేను ముందు చూసుకుంటా టాప్ యాంగిల్ ఒకటి నా దృష్టిలో ఉంటుందండి స్టోరీ స్ట్రక్చర్ అయితే పాడవకూడదు అది పాడే విధంగా ఉంటే అది ఎంత పెద్ద స్టార్ అయినా నేను మాట్లాడాల్సింది మాట్లాడతా అందులో డౌట్ ఇలా కానీ ప్రతిదీ నేను అనుకోదు ఉండాలి అది కంఫర్ట్ అండి ఇప్పుడు చాలామంది అనుకుంటారు నేను అనుకు నేను ఇలా రాశాను అలాగే చెప్దాం అలాగే ఉండాలి అన్న దాంట్లో మీకు రెండు రీజన్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటంటే యాక్యురేట్గా దానికి కావాల్సింది అదే రెండోది ఏంటంటే అది నాకు కంఫర్ట్ ఒకసారి ఫిక్స్ అయిపోయాను ఇంకోటి మారిస్తే అది నాకు అది లేదు నేనేం నిమిషం చెప్పాను కదా నా లైఫే ఇది నేను ఎప్పుడు ఈ నేను అనుకునేది వాళ్ళు నేను నమ్మను ఈరోజు అనుకునేది రేపు ఉండదు మారుతూ ఉంటాయి ఒపీనియన్స్ స్క్రిప్ట్ అంత అంటే అప్పుడు మీరు అనొచ్చు అలా మార్చుకుంటూ పోతే ఏదైనా అయితే ఏంటి పరిస్థితి మార్చలేదు అలాంటివన్నీ బాగుంటున్నాయా సో సక్సెస్ గురించి మాట్లాడద్దు అది ఎవరు మాట్లాడద్దు మనం అవతల నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఇప్పుడు మీరు నేను ఒక యాక్టర్ని సరే నేను డైరెక్టర్ని ఒక హీరో అది పక్కన పెట్టేద్దాం నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా నేను ఒక యాక్టర్ని నేను యాక్టర్గా ఒక సినిమా షూటింగ్కి వెళ్ళాను మీరే డైరెక్టర్ అనుకోండి మీరు అదో సీన్ ఇచ్చారు నేను రైటర్ని ఎలా అయ్యాను అని చెప్పాను పలానా డైరెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడండి ఇది డైలాగ్ బాగాలేదు అమ్మాయిలు అలా మాట్లాడుకోరు ఇలా మాట్లాడుకుంటారు అని చెప్పానా ఆ డైరెక్టర్ అప్పుడు ఛాన్స్ ఇవ్వటం వల్ల నేను రైటర్ని అయ్యానా మరి నేను యాక్టర్ని కాబట్టి ఆ డైరెక్టర్ ఇరిటేట్ అయిపోయి అయిపోయి ఉంటే ఏమై ఉండేది నాకేం అవ్వదు వాళ్ళకేం అవ్వదు కానీ అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉంటుందో డ్యామేజ్ అయిపోతుంది సో ఇప్పుడు నాకు ఒక ఇప్పుడు నేను ఒక ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు నేను చాలా మూవీస్లో యాక్ట్ చేస్తుంటాను వాళ్ళు వచ్చి చెప్తారు ఇది డైలాగ్ అని కాదు ఇది ఎలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అది ఎలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళు విన్నారా మంచిదే వాళ్ళు కుదరపోతే వద్దంటారు దానివల్ల నష్టం కూడా కాదు బట్ నేనేమంటానంటే ఒక యాక్టర్గా నేను చేస్తున్నప్పుడు నేను డైరెక్టర్ అన్నప్పుడు నాకు ఒక నితిన్ నాగార్జున్ గారు లేకపోతే సుధీర్ బాబు గారు వచ్చి ఏదో చెప్తున్నారంటే అది తప్పని ఎందుకు అనుకోవాలి నేను సాధారణంగా ఏమవుతుందంటే అండి ఇప్పుడు చూడండి అత్తగారు వేధిస్తారు కోడళ్ళు అందరినీ రాచి రంపాన పెడతారన్న నోషన్తో ఆడపిల్లని ఇంటి నుంచి పంపిస్తారు పెళ్ళి అయిన తర్వాత అవి ఎల్లగా నా అత్తగారు మాటవర్స్కి అమ్మా రేపు పొద్దున్న ఆరు గంటలు వేస్తే పూజ చేయాలి అంటే ఆరు గంటలు లేవని రూల్స్ పాస్ చేస్తుంది మనం ఫిక్స్ అవుతామండి అదే ఒక కళ్ళ జోడు పెట్టుకొని మనం ఆ కళ్ళ అంటాం కదా అలాగా పచ్చకావంలో టైప్లో అది సామెత కరెక్ట్ కాదు కానీ బట్ మీరు ఏదైతే కళ్ళద్దాలు పెట్టుకున్నారో ఆ కలర్లో కనిపిస్తుంది అనడానికి కారణం ఇదే ఏంటంటే హీరోస్ అందరూ ఇంటర్ఫీర్ అవుతారు ఇందాక నేనే అన్నాను కదా అందరికీ డైరెక్టర్ అవ్వాలని ఉంటుందండి ఇది నిజం అది కెమెరామెన్ కానివ్వండి ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కానివ్వండి ప్రొడక్షన్ బాయ్ కాను ఎవరైనా కానివ్వండి అందరికీ డైరెక్షన్ అంటే ఇష్టం ఎందుకంటే వాళ్ళు అన్నది అవ్వాలి అక్కడ అంతే బట్ నేనేమంటున్నానంటే ఈ ఫ్లెక్సిబిలిటీ అన్నది నా విషయానికి మీరు అడుగుతున్నారు కాబట్టి నాకున్న చాలా గుడ్ విల్ ఏంటంటే అది నేను కథ మారుస్తా ఎంత మార్చాలో అది మార్చేస్తా నా కంటెంట్ కనుక దెబ్బతినే విధంగా ఒక హీరో నాకు సజెస్ట్ చేస్తున్నా అనుకోండి నేను సీనే మార్చేస్తా సీన్ మార్చేస్తా ఇంకోటి చెప్తా అది బాగుంటుందో బాగాలేదో ఆ తర్వాత మళ్ళీ చెప్పా ఆడియన్స్గా నచ్చడం గురించి మనం మాట్లాడడానికి లేదు నేను నమ్మి చేయగలుగుతాను లేదా అది అక్కడ ఇప్పుడు చికెన్ బిర్యానీ తినాలి ఉంది కానీ చికెన్ వేస్తే నాకు అది ప్రాబ్లము నాన్ వెజ్ అయిపోతుంది అది లేకపోతే హలాల్ కాదు ఇలాగ ఏదో మాట్లాడారు అనుకోండి అప్పుడు చికెన్ ఎందుకు వంకాయ బిర్యానీ చేస్తా అది ఆకలి తీర్చదా అదే న్యూట్రిషన్స్ వాల్యూస్
అది నేను వాళ్ళకి వదిలేసాను అనుకోండి ఓకే మీరు అలాగే చేయండి అని అది బాగా చేస్తారు అది ఓకే సో అది ఉచ్చారణలో వేరేషనే మిమికి ఆర్టిస్ట్కి దొరికే పట్లు మరి వాళ్ళు రైటర్ రాంగా యాస్ ఒకటి ఉంటుంది మాండలికం ఒకటి ఉంటుంది చెప్పే తీరు ఒకటి ఉంటుంది వాళ్ళ నాలిక ఒక రకంగా పలుకుతుంది వాళ్ళకు అలవాటు ఉంటుంది కొందరు నేను స్పీడ్గా మాట్లాడతా కొంతమంది చాలా స్లోగా మాట్లాడతారు ఎక్కువ స్పష్టంగా మాట్లాడే ఒక ప్రాంతం ఉంటుంది ఒక సమాజం ఉంటుంది మీది దాన్ని ప్రామాణికం చేసుకుని మీరు రైటర్ రాంగ్ ఎలా చెప్తారు ఇస్ మై క్వశ్చన్ అది అక్కడ పాయింట్ సో దానికి ఎటువంటి రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ లేవండి నేనేమంటానంటే సాయిజీ షిండే ఆయన ఏంటి తెలుగు అలా మాట్లాడు ఆయన అలా మాట్లాడడం వల్ల అలా ఉన్నాడు అమరీష్ పురి ఏంటి అలా మాట్లాడతాడు అలా మాట్లాడడం వల్ల అలా ఉన్నాడు ఉదిత్ నారాయణ ఏంటి అలా పాడతాడు అది వాళ్ళ ప్రత్యేకత అందరూ బాలుగారు ఎక్కడ పాడేస్తారు అంతే కదా ఇప్పుడు ఎంతో సిద్ధి శ్రీరామ్ అంటే వరల్డ్ ఫేమస్ ఈరోజు అతనికి ఎంత విమర్శలు ఉండేవో నాకు తెలుసు ఆ సామాజ వర్గమైన పాటను అయితే ఎంత విమర్శించారో సోషల్ మీడియాలో నాకు బాగా తెలుసు చిన్న మార్పు కూడా చేయలేదండి కంగారు పడలా ఉండే ఉండే అదే ఆయన స్టైల్ అనుకుందాం అయిపోయింది కొంతమంది ముక్కుతో పాడేవాళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది ముక్కుతో పాడేవాళ్ళు ఉంటారు నేనేమంటానంటే ఒకటితో స్టైల్ దాన్ని మనం ఫిక్స్ అయిపోకర్లా ఇది మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే అండి ఓవరాల్గా ఒక సమస్య ఉంటుంది సినిమాకి నా డైలాగ్ ఏమైపోయింది ఇప్పుడు కెమెరామెన్ ఏమనుకోవాలి నా ఫ్రేమ్ ఏమైపోయింది నా విజువల్ ఏమైపోయింది నా బడ్జెట్స్ అంటాము ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి కొంతమంది నాన్ యాక్టర్స్ వస్తారు స్టార్స్ అయి కూర్చుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకి అసలు ఒక్క మొక్క పలకడం రాదు వాళ్ళు వాళ్ళు యాక్ట్ చేసే సినిమాలు సూపర్ హిట్లు ఉంటాయి వాళ్ళని పెట్టుకోవాలి వాళ్ళ టాంట్రమ్స్ భరించాలి ఇన్నిట్లో అండి నేను ఒక రైటర్గా స్క్రిప్ట్ నా డైలాగ్ అని అది లేదండి అది ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదు కానీ ఒకటి ఏంటంటే ఎక్కువ ఆర్గ్యూ చేస్తుంటా ఆర్గ్యూ అంటే డిబేట్లు పెడతా ఆర్గ్యూ కూడా కాదు నేను ఇప్పుడు ఇది రాంగ్ అన్నారు అనుకోండి రాంగ్ అంటే నేను మాట్లాడను ఎందుకు అని అడిగితే మాత్రం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నన్ను ఎందుకు అనకుండా రాంగ్ అనేస్తే నేను వాళ్ళకి వదిలేస్తాను నేను సరే అయితే మీరు అనుకుందే చేద్దాం అంటా ఓకే అంత ఫ్లెక్సిబుల్ అవతల వాళ్ళకి భయం వేస్తుంది నా ఫ్లెక్సిబిలిటీ చూసి ఇదేంటి వదిలేస్తున్నాడు అలా అయితే కష్టం కదా డ్రైవ్ చేస్తున్నాం ఈ గేర్ మార్చే మార్చు అంటే స్టీరింగ్ వదిలేసి నువ్వే డ్రైవ్ చేయాలని అనుకోండి రే నేనేం చేస్తాను ఇప్పుడు నేను చేసినప్పుడు ఇది నాకు పలానా ప్లేస్కి ఈ టైంలో ఇంత స్మూత్గా ఈ టైంలో వెళ్ళాలి ఇంత ఫ్యూయల్ ఖర్చు పెట్టాలి అలాంటి టార్గెట్లు ఇవ్వ అంతే తప్ప పక్కనే కూర్చొని గేర్ మార్చు వెనక రేర్ వ్యూ మిర్రర్లో చూసావా వెనక ఎవడో వస్తున్నట్టు ఉన్నాడు ఇంక నేను ఎందుకు అది వేరు డిజోన్ చేసుకోవటం అది కాదు నేను అంటుంది ఇది ఏంటంటే అవతల వాళ్ళకి వచ్చిన కంఫర్ట్ ఇవ్వటం నేను నిద్రపోతున్నానేమో డ్రైవింగ్లో అన్న అనుమానం అతనికి వస్తే సరే అయితే మీరు కాసేపు డ్రైవ్ చేయండి నేను పడుకుంటాను నేను పడుకోపోయినా కూడా నేను పడుకున్నాను కాన్ఫిడెన్స్ అతనికి ఇస్తే ఇంకో టెన్ అవర్స్ నా గురించి మాట్లాడదు సో దట్ ఈస్ మై లాజిక్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళకి పెళ్ళిళ్ళు జరగవు అంటే ఇంతకుముందు పిల్లని ఇవ్వటానికి భయపడతారు అలానే ఇల్లు ఇవ్వటానికి కూడా భయపడ్డ అవి చూసారంట మీరు అవును రెంట్లకి ఇవ్వరు అవన్నీ ఉన్నాయండి అంటే అప్పుడు నాకు నేను నా పేరెంట్స్తో ఉంటున్నాను బ్యాచులర్ కూడా కాదు బ్యాచులర్స్ ఇవ్వమని పెట్టొచ్చండి ఎందుకంటే సిగరెట్లు కలుస్తారు అది పక్క సిగరెట్ మందు కాదు వాళ్ళకి ఇల్లు ఎలా పెట్టుకోని తెలియదు ఏది కడగరు ఏవి ఎక్కడ పెడితే అక్కడ చందరు వందరు ఉంటాయి కానీ సంసారులు నేను నా పేరెంట్స్తో పాటు ఉంటాను అన్నా కూడా యాక్టర్స్ మేము అని చెప్పి అనేటప్పుడు మాత్రం ఇది మామూలు విషయం అండి అది నవ్వుకోవటానికి ఆ రోజు నేను సర్లే అనుకున్నాను ఎందుకు ఒకవైపు అలా మాట్లాడుతున్నారు ఇంకో వైపు ఫోటోలు తీసేసుకుంటున్నారు అన్నీ అవుతున్నాయి మా ఇంటికి రండి అంటున్నారు ఇది అంటున్నారు కానీ ఇల్లు ఎవరు అంటున్నారు సరే ఓకే ఫైన్ అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్లీ చాలా ఎక్కువ రెంట్ అది వాళ్ళు ఎవరన్నారు అని తక్కువ రెంట్ ఉన్న కొత్త కన్స్ట్రక్షన్లోకి వెళ్ళా అది చాలా హ్యాపీగా చాలా గల ఉన్నాను సో ఈ ఫైనల్గా ఏంటంటే అండి ఏం జరిగినా అడ్జస్ట్ అవటం ఒకటండి మనం మంచిగా అనుకోవటం ఒకటి ఏదైనా కూడా మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తక్కువ పెట్టుకోవడం వల్ల నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అలవాటే సో కంఫర్ట్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది పీస్ఫుల్గా ఉండాలనుకుంటా చిన్న గదిలో ఉన్నా కూడా అంతే తప్ప అది లేదు అనుకోను ఇది ఉంది కదా అనుకుంటా రెండింటికి చాలా తేడా ఉంది మదర్తోనే ఉంటున్నారు అవునండి మదర్తో ఉన్నా కూడా ఆమె ఒక ఫ్లాట్లో ఉంటా నేను ఒక ఫ్లాట్లో ఉంటా అంటే మోస్ట్లీ ఏంటంటే పడుకోవడానికి భోజనం చేయడానికి ఆమెతో కబుర్లు రోజు కనీసం తక్కువలో తక్కువ గంట గంటన్నర ఆమెతో స్పెండ్ చేస్తానండి అది మాత్రం మస్ట్ ఇది ఆవిడకి ఏది ఇదని కాదు నాకు నాకు బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ అదొకటి రూల్ కింద పెట్టుకున్నాను రెండోది ఏంటంటే ఆవిడతో మామూలుగా భోజనం లేకపోతే నిద్రపోవడానికి వెళ్ళటం అవన్నీ వేరే విషయాలు కానీ మెజార్టీ ఆఫ్ ద టైం నేను నా ఫ్లాట్లో వేరే ఫ్లాట్ ఉంది అదే అపార్ట్మెంట్ అక్కడ
వేరే రూమ్లో బెడ్రూమ్లో ఒక కంపెనీ అవటం నాకు ఇష్టం లేదు ఫ్లాట్ ఫ్లాట్ అంతా నాకు చుట్టూ ఖాళీగా ఉండాలి దట్ ఈస్ ది రీజన్ అంతే ఓకే సో అలాగ మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఆవిడ అస్సలు నేను వెళ్ళి ఒక అరగంట ఐదు నిమిషాలు ఎక్కువ ఉంటే ఎందుకున్నా ఉన్నాడు షీ ఈస్ టూ బిజీ దాన్ని మీ అమ్మో ఆవిడ దగ్గర నేను చాలా నేర్చుకోలేను ఆవిడ ఒక్కరే ఉన్నా కూడా అసలు ఏ రోజు రా బోర్ కొడుతుంది భయం వేస్తుంది లేకపోతే ఇక్కడ ఇది లేదు అది లేదు నువ్వు ఊరు వెళ్తే కుదరదు అస్సలు నెప్పర్ నెప్పర్ ఎంతో అదృష్టం ఉండాలండి అదే చెప్తున్నాను కదా నా టాలెంట్ నా టాలెంట్ అని పదిసార్లు అనుకోవడం అసలు కరెక్ట్ కాదు కలిసి వచ్చాయి నాకు అంతే నేను అదే అన్నాను అండి పెళ్ళి ఇప్పుడు పెళ్ళికి వ్యతిరేకంగా నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు చాలామంది నాకు ఫోన్ చేసి అంటారు అన్న నేను కూడా పెళ్ళి చేసుకోవట్లేదు అన్న మీ రూటే అన్నాను గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉందా అని ఆ గర్ల్ ఫ్రెండ్ వద్దని నా అవన్నీ పెట్టుకోకూడదు అని పెళ్ళి వేరు కంపెనీషిప్ వేరు అంటే పెళ్ళి చేసుకోకుండా ఎవరు వస్తారు ఉన్నారు పిచ్చోడో ఉన్నారు చాలా క్లియర్గా ఉన్నారు పెళ్ళి మీద అస్సలు ఏమాత్రం ఇంట్రెస్ట్ లేని పెళ్ళైన అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు నేను కంపెనీషిప్ అంటున్నా అది నువ్వు ఫిజికల్గా తీసుకుంటావా లిటరల్గా తీసుకుంటావా దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్ బట్ కంపెనీ అయితే ఉండాలండి కంపెనీషిప్ చాలా అవసరం నేను నేను తోడు దాంట్లో నాకు నేను తోడని ఇందాక ఏదో చెప్పుకున్నాను అవన్నీ ఓకే కాదంట్లా బట్ ఐ డూ హ్యావ్ ఫ్రెండ్స్ అండి ఐ డూ హ్యావ్ రిలేషన్షిప్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ యూనో నేను సింగిల్ అమ్మాయిలు అంటే నాకు పాడదు నో 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 ఐ లవ్ దేర్ కంపెనీ అమ్మాయిల కంపెనీ సూపర్ కానీ దానికి ఒక లిమిట్ ఉంది అంటే అది ఇంకా బాండ్లోకి వెళ్ళిపోకూడదు అంతే తప్ప నేను అందుకే చెప్తాను పెళ్ళి చేసుకోకుండా ఉండాలి అంటే చాలా గట్స్తో కూడిన విషయం అండి ఎందుకంటే బయటికి చెప్పరు అందరూ ఏమంటారంటే వంట నేను చేసుకోగలను వంట మనిషిని పెట్టుకుంటా బట్టలు ఎందుకు అంటే ఒక మెయిడ్ లాగా చూడాలి ఒక అసిస్టెంట్స్ కావాలి వైఫ్ అంటే అదే అడుగుతారు కదా పెళ్లి సంబంధాలు కూడా వంట వచ్చా ఇల్లు తోడడం వచ్చా ఇవే అడుగుతారు ఇప్పుడు ఏదో బయటకు అడగట్లేదు బట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ కాకుండా ఒక ఒక కంపెనీషిప్ ఓ ఫిజికల్ కంపాటబిలిటీ ఇవేవో ఇవి బేసిక్గా ఏంటంటే దే ఆర్ నాట్ ఈజీ అండి మనం బయట మాట్లాడడం కానీ మెయిన్ రీజన్స్ పెళ్ళికి అవే ఉంటాయి వాటి వల్ల చేసేసుకుంటారు అది అమ్మాయికి అవసరం అబ్బాయికి అవసరమే కాదంటలేదు కానీ దానికోసం చేసుకొని మిగిలినంతా ఎన్ని డిస్టర్బెన్స్ లేని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి మనం చూసి రోజు ముత్తుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఎంతమంది ఇదే మాట్లాడుతున్నారు బట్ నేనేమంటానంటే ఓవరాల్గా పద్మ విహంలాగా ఉండకూడదు ఐడియాలజీని మనం ఆపాదించుకోవటం అన్నది మనం ఎక్కడో ఎవరో ఒక రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు చెప్పేశారు లేకపోతే ఇంకెవరో ఓషో చెప్పాడు లేకపోతే పూరి జగన్నాథ్ గారు చెప్పారు వీళ్ళందరూ యాంటీ మ్యారేజ్ ఇప్పుడు నేను కూడా అందులో ఏదో నా వంతు ఉడతా భక్తి కింద మాట్లాడుతూ ఉంటా కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకోవటం అంటే ఏంటంటే చేసుకోకపోవడం అంటే పద్మయోగంలోకి ఎలా ఎంటర్ అవ్వడం కాదు దాన్ని చాలా బయటికి రావాలో కూడా తెలుసుకోవాలి కదా అందుకే ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను దానికి చాలా బ్యాకప్ ప్లాన్ ఉండాలి అంతేగాని ఇవాళ నా కాళీ చేతులన్నీ బాగా ఆడుతున్నాయి నాకు అంతా ఏదో గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉంది లేకపోతే ఏదో ఉంది కాబట్టి ఇది అలా కాదండి రేపు పొద్దున్న ఇందా మీరు అన్నారు ఏదో ఇంటికి వెళ్ళేసరికి ఉన్నావా తిన్నావా అని అడిగేవాళ్ళు ఒకళ్ళు ఉండాలి ఒకళ్ళు ఉండాలి అని ఒకళ్ళు అన్నది ఏ జెండర్లో ఉంటారు ఏ రిలేషన్షిప్లో ఉంటారు అని పక్కన పెడితే యూ షుడ్ హ్యావ్ కంపెనీషిప్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందులో ఆపోజిట్ జెండర్ తోడైతే కంపల్సరీగా ఉండాలండి ఉన్నారండి అలాగా పెళ్లి మీద విపరీతమైన విముక్కుతున్న అమ్మాయిలు కోట్లాది మంది ఉన్నారు చూసే మాట్లాడుతున్నా ఆ కాన్సెప్ట్ మీద విరక్తున్న వాళ్ళు గతి ఒకటి చెప్పనండి ఆడపుట్టుకంత ఘోరం ఇది చాలా బాధగా చెప్తున్న మాట ఇది పెళ్ళి ఆడపిల్లలకి అవసరం అండి మగాళ్ళకి కాదు ఎందుకంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఒప్పుకోరు పెద్ద శత్రువులు ఆడపిల్లలకి ఇంట్లో వాళ్ళే ఎందుకంటే ఒక తల్లికి తండ్రికి లేకపోతే అన్నకి చెల్లి తమ్ముడికి ఎవరికైనా పెళ్ళి కానీ ఒక అక్క కానీ కూతురు కానీ ఇంట్లో ఉందంటే వాళ్ళకి బా భయం టెన్షన్ భారం సొసైటీకి ఏం చెప్తాం లేకపోతే ఏముంటుంది అమ్మో 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 నిజంగా చెప్తున్నానండి ఆడపిల్లల విషయంలో మాత్రం నిజంగా ఎంత బాధపడతాం ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి ఇన్ని ఇన్ని మాట్లాడతాం వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేయాలి సమానంగా చూడాలి ఆస్తులు ఇవ్వాలి కానీ గుడ్డు ఇవ్వాలి ఏమి ఇవ్వద్దురా చేసుకుంటుందా చేసుకోదా ఆ అమ్మాయికి వదిలే ఫస్ట్ లేదా ఎవరితో కలిసి ఉంటుందా వదిలే బట్ నేనేమంటున్నానంటే లెట్ హర్ హ్యావ్ హర్ కాల్ ఓ పది రోజులు చాలా ఒకటి బోర్ కొట్టాడు వద్దు వదిలే అబ్బాయిలు చేసే పని ఇదే కదా బయటికి మాట్లాడకపోయినా మరి అదే ఓకే అన్నప్పుడు అమ్మాయిలకి ఎందుకు వండకూడదు విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఇది షీ వాంట్స్ టు బికమ్ అ ప్రెగ్నెంట్ షీ వాంట్స్ టు క్యారీ అ చైల్డ్ షీ వాంట్స్ టు బేర్ అ చైల్డ్ లెట్ హర్ హ్యావ్ ఇట్ అడాప్ట్ చేసుకోవాలనుకుంది చేసుకో అడాప్ట్ చేసుకున్నా కూడా జనం ఆ అమ్మాయి బిడ్డ అనుకుంటారా ఇదాన్ని ఓవర్ సినిమాలు అండి ఇవన్నీ అందుకే చెప్పిన మొగళ్ళు చూడండి మీరు లాస్ట్లో కొంచెం ఫైట్ చేసి చ
అమ్మాయిల్లో ఉన్న ఈ ప్రాబ్లం అబ్బాయిలో ఉండదని నిజం ఉండదు మీకు నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు మీరు నేను చెప్తాను చాలా మటుకు కనెక్ట్ అవుతుంటారు నేను అనేది అది బేసిక్గా ఆడపిల్లల కంటే ఎంతో మనోధైర్యం ఉండాలి ఈ దిక్కుమాల శత్రువుల్ని తప్పించుకోవడానికి అది పేరెంట్స్ కానివ్వండి సిబ్లింగ్స్ కానివ్వండి ఫ్రెండ్స్ కానివ్వండి వీళ్ళందరినీ దాటుకొని వస్తే ఒకడు ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయని మగాడు ఒకడు కావాలి వాటిందా నా అతీతం ఇది మా ఇవన్నీ ఈజీగా వదిలేస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళు మనం సీరియస్గా తీసుకోం కాబట్టి ఒకసారి ఆలోచించండి నరకు అలాగే ఏదైనా ఒక అమ్మాయి అన్నిటినీ తప్పించుకొని తామరాకు మీద నీటి బొట్లా గల పాకుతూ చచ్చిపోయిందా అసలు అద్భుతం అనమాట అలా బతకడం నా ఉద్దేశం చచ్చిపోవడం ఈ ఎక్స్ప్లైటేషన్స్ తట్టుకోవడం అనేది ఆడపిల్లలకు పెద్ద ఛాలెంజ్ అండి ఇవాళ రేపు మరీ ఎక్కువైపోయింది సోషల్ మీడియా వచ్చిన దగ్గర నుంచి అందరు మంచిగా ఒక బుర్లు చెప్తారండి మాట్లాడే ప్రతి ఒక్కడు అంటావు అంటావా లిరిక్కే కరెక్ట్ అదే ప్రపంచంలో నిజం ఒకటి గొప్పవాడు మంచి మంచి కబుర్లు చెప్తాడు ఒకటి చాలా దీనికి మాట్లాడతాడు ఒకటి నువ్వు హైట్ అక్కర్లేదు వెయిట్ అక్కర్లేదు కలర్ అక్కర్లేదు ఏదైనా సరే ఫైనల్గా ఎక్స్ప్లైట్ చేయడమే కావాలి అడికి బయటికి చెప్పడం అంతే ఏం లేదండి ఫినాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అమ్మాయికి వచ్చేస్తే మాత్రం హాఫ్ వే త్రూ ఇంకా దెబ్బతిండం ఫూల్ అవటం అంటారు అది అబ్బాయిలు అవుతుంటారు సో అమ్మాయిలకే నష్టం వస్తుందని అనుకోవడానికి లేదు సో ఫస్ట్ ఏంటంటే యాడ్ అవ్వడానికి ఒక కంఫర్ట్ ఉండాలి తనకంటూ రూమ్ ఉండాలి లేదా ఒక బయట ఎక్కడైనా మంచి ఒక హోటల్లో రూమ్ తీసుకునైనా లేకపోతే మంచి కార్లో కూర్చొని ఏసీ ఆన్ చేసుకునైనా ఫుల్ సౌండ్ పెట్టి అద్దాలు అయితే గట్టి గేడిస్తే అది బెటరు అంతేకాని యాడ్ అవ్వడానికి కూడా ప్లేస్ లేకుండా అక్కడ కూడా ఇబ్బంది పడే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఆడపిల్లని చూస్తే అంటే యాడ్ అవ్వడానికి నేను సపోర్ట్ చేయట్లేదు చెప్తున్నాను ఆ పరిస్థితి వస్తే అలా అంతే తప్ప సో అది పెళ్లి గురించి ఏదో టక్ పని అంటే ఒకటి ఎలా అంటే అంటే ఇంగ్లీష్లో ఫేమస్ సేయింగ్ ఉంది పెళ్ళి అనేది పబ్లిక్ టాయిలెట్ లాంటిది అంట బయట ఉన్నాడు ఎప్పుడు లోపలికి వెళ్దామని చూస్తాడంట లోపల ఉన్నాడు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బయటికి వెళ్ళిపోదామని చూస్తాడంట ఇలాంటి జోకులు ఎన్నైనా ఉంటాయి నేను అంటుంది అది కాదు పెళ్లి చేసుకొని ఒక చెల్లుబాటు అయిన వ్యక్తి బయటకు రావడం జరుగుతుందండి రిలేషన్షిప్లో ఆ చెల్లుబాటు అయిన వాళ్ళు ఏదైనా మాట్లాడతారు అది కాదు నేను ఎందుకు ఇంత దీనిగా ఉంటానంటే ఖచ్చితంగా అది అర్థం చేసుకొని చాలా కాలం దాన్ని తప్పించుకొని ఎన్నో టెంప్టేషన్స్ నేను ఎన్నిసార్లు పెళ్లి చేసుకోవడానికి రెడీ అయిపోయాను అది ఎన్నిసార్లు ఐ హ్యాపీ టు మీట్ సో మెనీ బ్యూటిఫుల్ వండర్ఫుల్ గర్ల్స్ ఇన్ మై లైఫ్ యాక్చువల్గా లవ్ అన్నది ఎందుకు చెప్తానంటే అండి లవ్కి అంత వాల్యూ ఎందుకు ఇస్తానంటే నన్ను నిజంగా ప్రేమించిన ఏ అమ్మాయి కూడా పెళ్లి చేసుకోమని లేదండి నేను ఇంకో కొంచెం ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్తే వద్దు హర్ష నువ్వు ఇలాగే బాగున్నావు నాకు తప్పదు కాబట్టి నేను పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పి ఇప్పుడు దేశ ప్రపంచంలో రకరకాల మూలలు ఉన్న నాకు ఎప్పుడైనా ఒక అంటే కష్టాలు పంచుకోవడం అది నేను నమ్మను కానీ ఎప్పుడైనా కొంచెం ఏంటిది అనిపించేటప్పుడు మాట్లాడేది మాత్రం ఉంటుందండి వాళ్ళు ఎప్పుడు నన్ను కలవలేదు కలవరు ఇంకా కలవాలన్న ఆలోచన కూడా నాకైతే లేదు ఎందుకంటే అది పెళ్లి చేసుకుని ఏదో హ్యాపీగా ఉన్నారు కలిస్తే మళ్ళీ వాళ్ళకి ఏదైనా రేణు పని ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఎందుకు వచ్చిన కూడా అన్న దాంట్లో ఒకటి ఇప్పుడు నిజంగా అటువంటి ఇది లేదు వాళ్ళు నిజంగా అప్పుడు అనిపిస్తుంది ఇది కదా లవ్ అంటే ఇది కదా ఒక సోల్ రిలేషన్షిప్ అంటే సో అలాగా నేను ఎవరికైనా హెల్ప్ అవుతానా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటా కాస్త మాట్లాడుకో మాట్లాడితే వినడానికి ఒక మనిషి కావాలండి అది మాత్రం నిజం అలా ఎవరికైనా నేను కొంచెం ఒక ఒక షోల్డర్ ఇవ్వగలుగుతానా అని ఆలోచిస్తాను అది కూడా అది ఒక మారల్ కాజ్ కింద గురువుల కింద పెట్టుకోలేదు అది తట్టు తట్టుకోలే మళ్ళీ బట్ ఉండాలి కంపెనీషిప్ ఉండాలి ఆడపిల్లకి బాండ్స్ అనేది ఉండకుండా అలాగా ఉండగలిగే ఉంటే బాగుంటుంది అంతే మీ క్యారెక్టర్స్ కానివ్వండి ఏదైనా సరే ఒక ఫుల్ లెంత్ రోల్ మీకు పడకపోవటానికి రీజన్ ఏంటి అంటే లైక్ ఒక మంచి ఫేమ్ రావటానికి దీనికి సూట్గా నేను చాలా మనస్ఫూర్తిగా చెప్పే ఆన్సర్ అవటం ఉందండి ఫస్ట్ డే నేను చెప్తున్నాను ఇన్ని ఏళ్ళలో కూడా అదే ఆన్సర్ ఇప్పటిదాకా నేను చేసిన ఉన్నాయి కదా అసలు అవే ఎలా వచ్చాయో నాకు తెలియదు నిజం నా ఫ్రెండ్స్ కానీ క్లాస్మేట్స్ అంటే స్కూల్ డేస్ నుంచి చెప్తున్నా వాళ్ళు తెలుసో తెలియకో ఆ ఏజ్లో ఉండే ఒక ఓవర్ కన్సర్న్ కావచ్చు జెలస్ ఫ్యాక్టర్ కావచ్చు ఏదైనా నాకు మ్యూజిక్ మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉందా నువ్వేంట్రా పెద్ద ఇళయరాజావా అలాగా ఏదో ఒకటి అన్నావు లేదు యాక్టింగ్ సైడ్ వెళ్తున్నా అని చెప్తే అబ్బా నీ ఫేస్కి అసలు నీకు యాక్టింగ్ ఏంట్రా ఏది మొహమ్మద్ ఏది ఫ్రెండ్స్ అనేవాళ్ళు మన సపో టెక్నికల్గా ఏంటి వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు మనం నా వెనకాల ఎన్ని జోకులు వేసుకున్నారో నాకు తెలుస్తూ ఉంటే అది నా ముందు ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తుంటే ఎలా ఉంటుంది ఇది ఎందుకు చెప్త
సో ఒక యాక్టర్ అన్నోడు ఇలా ఉండాలి ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయాలి సిక్స్ ప్యాక్ ఉండాలి అంటే అరే ఎందుకు దిస్ ఈజ్ మీ నేను ఇలాగే ఉంటా నాకు క్యారెక్టర్ ఉంది నేను ఎందుకు సర్జరీలు చేయించుకోవాలి అంటే ఇలా ఉంటేనే కరెక్ట్ అని ఎందుకు అనుకోవాలి పెద్ద పెద్ద స్టార్లు ఎవరు అలా లేరు కదా నేను స్టార్ అవ్వాలని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అనుకోవట్లేదు అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను తీసుకోలేను ఫస్ట్ థింగ్ రెండోది ఏంటంటే ఇంత త్రూఅవుట్ క్యారెక్టర్ ఎందుకు రావట్లేదు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు నేను దీనికే అసలు నాకు ఏ అర్హత ఉంది నిజంగా చెప్తున్నానండి అలా చూస్తుంటాను కదా అప్కమింగ్ స్ట్రగ్లింగ్ నేను ఇరవై ఏళ్ళ క్రితం ఇరవై రెండు ఏళ్ళ క్రితం నా కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన రోజు స్ట్రగుల్ అవుతున్నాడు ఇప్పటికీ అదే స్ట్రగ్లింగ్లో కనిపిస్తాడు వాడు ఎలా ఉంటున్నాడు ఏం తింటున్నాడో అడగడానికి కూడా భయం నాకు వాడి కాన్ఫిడెన్స్ ఏంటి ఇప్పటికీ చిన్న రోజులు ఉంటాయి చూడు హర్ష ఒరే ఒరే అన్నాడు ఇప్పుడు సార్ ఏదన్నా ఉంటే చూడు ఒరే అన్నాడు ఇప్పుడు నేను సార్ అంటున్నాడు ఎందుకు వాడు పొజిషను నన్ను ఎక్కువ ఉంచుకుంటున్నాడు సక్సెస్ అయిపోయానని నేను అది వద్దన్న వెండు వద్దని కూడా నేను అంటలేదండి ఎందుకంటే మనం ఏదో ఎక్కువ కంఫర్ట్ ఇచ్చి అదే అలవాటు అయిపోయి ప్రపంచం అందరి దగ్గర అలా ఉండాలనుకోవటం లెట్ హిమ్ ఫైట్ ఈస్ బ్యాక్ పిలుపుల్లో ఏమీ లేదు సార్ అంటే మీ రెస్పెక్ట్ ఉన్నట్టు కాదు ఒరే అంటే లేనట్టు కాదు అది వేరే టాపిక్ టోటల్గా బట్ ఎప్పుడైతే మనం టోటల్గా ఒక సిచ్యువేషన్ మనం అర్థం చేసుకొని వాడు నాకన్నా అందంగా ఉంటాడు నాకు తెలిసి చాలా టాలెంటెడ్ చదువుకున్నాడు ఫిల్మ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ఏవో చేసి ఉంటాడు వాడికి ఎందుకు రావట్లేదు నాకు ఎందుకు వస్తుందో పక్కన పెట్టండి నాకు ఎందుకు రావట్లేదు అన్నది నేను మనకు దానికి లిమిట్ ఏముంది సార్ అల్టిమేట్ అనుకుని మనం ఏదో ఒక హీరోని తీసుకుందాం కమలాసన్ అనుకుందాం కమలాసన్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ మీరు విశ్వవిఖ్యాత నటుడు అంటే ఏదో ఒక హాలీవుడ్ ఫిల్మ్లో యాక్ట్ చేయలేదు నాది ఏంటి అంటాడు సో ఆశకి అంత ఉండదు కోరిక లిమిట్ ఉండదు ఉండాలి అలాగే ఉండాలి మనిషి కాదంటలేదు కానీ అది ఎందుకు రాలేదంటే అసలు ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఫస్ట్ నాకు అది తెలియాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే అండి ఇందాక నేను పునీత్ రాజ్కుమార్ గారే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను సిగరెట్టు మందు లాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉండకూడదు ఎక్కువ ఆయిల్ ఉన్న ఫుడ్ తినకూడదు కొలెస్ట్రాల్ సో కాళ్ళదు పెద్ద మిత్ సో ఇలా ట్రైగ్లీజ్ రేట్స్ వాట్ ఎవర్ ఇవన్నీ ఉండకూడదు జిమ్కి వెళ్ళాలి రోజుకి గంట పని చేయాలి వర్కౌట్ చేయాలి కార్డియో చేయాలి అరే అతి మంచి వ్యక్తి ఎంతమంది పేదలకి సాయం చేస్తుంటాడు ఇదంతా వెంట బయట కనిపిస్తుంది అంత చిన్న ఏజ్లో అంత చేసిన వాళ్ళు నేనైతే అక్కడ చూడలేదు పిల్లలు చదివించడం కానివ్వండి పేదలని ఆదుకోవటం కానివ్వండి ఎంత విరాళాలు ఏంటో అదొక రకమైన ఇది ఉండి ఎంత హుషారుగా ఉంటాడు ఎంత దీనిగా ఉంటాడు ఆ మనిషి టక్కమని జిమ్లో వర్కౌట్ చేస్తూ చనిపోతే అది కార్డియాక్ ప్రాబ్లం వచ్చి పాము గరిచింది కరం షాక్ కొట్టింది బిల్డింగ్ కూలిపోయింది ఇది కాదు ఇదేంటిది అంటే ఏది చేస్తే రైటో ఏది చేస్తే రాంగో తెలియని ప్రపంచంలో ఇదే రైటో అలా నువ్వు ఎందుకు లేవని అడిగితే ఫస్ట్ కాలుతుంది అంటే ఒక ఆరు అడుగులు ఉండాలి కదా వైట్గా ఉండాలి కదా అమ్మాయిలు అయితే ఇలాగా ఇవో చెప్తుంటారు కదా ఎక్కడ ఉన్నారు ఇంకా ఇందాక నేను మాట్లాడా నేను ఆ ప్రపంచం నుంచి వచ్చినాడే ఇలయరాజు అంటే కమలాసన్ లాగా ఉంటాడేమో అనుకున్నా మ్యూజిక్ విని అది అలా లేరు అలా అది అది వాళ్ళ టాలెంట్కి లుక్కి సంబంధం లేదు వాళ్ళు చేస్తున్న పనులకి వాళ్ళు ఒక్కటి ఏంటంటే మన జీడిపి అన్నది కూడా ఏదన్నా మన కులమానం ఒక మనిషి తాలకు సక్సెస్ హ్యాపీనెస్ అన్నది నేను నేను నిర్వచి డిఫైన్ చేసుకునేది ఏంటంటే అండి ప్రొఫెషను హాబీ అని రెండు ఉంటాయి ప్రతి మనిషికి హాబీ ఏ ప్రొఫెషన్ అయినోడు అచీవర్ అండి ఇప్పుడు సినిమాలు చూస్తాడు అప్పుడు ఆ సినిమా రంగంలో ఉన్నాడు అనుకున్నాడు వాడు ఏదో బ్యాంక్లో పనిచేస్తున్నాడు ఎక్కడో యూఎస్లో ఉండి సాఫ్ట్వేర్లో పనిచేస్తున్నాడు వాడు చేస్తాడండి సినిమా మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్రపంచం అంతా పైరసి వెనకాల వెళ్తే వాడు మాత్రం ఒరిజినల్ అప్పుడు డివిడి ఉన్న రోజులు చెప్తున్నా అది ఎంత కాస్ట్లీ అయినా కొనుక్కొని పెట్టుకుంటాడు లైబ్రరీ మెయింటైన్ చేస్తాడు రోజు దాన్ని తుడుస్తాడు గొప్పగా వాటి గురించి చదువుకుంటాడు రాసుకుంటాడు నలుగురికి చెప్తాడు వాడికి సినిమా అంటే ఎంత ఇష్టం కానీ పొద్దున లేస్తే వాడికి ఇష్టం లేనో జాబ్ ఓటు చేస్తుంటాడు ఎందుకు లైవ్లీహుడ్ తప్పదు కానీ నేనేమంటానంటే ఆ హాబీ ఏ వాడికి ప్రొఫెషన్ అయిపోయింది అనుకోండి రా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా ఒకటికి చాక్లెట్లు అంటే చాలా ఇష్టం చాక్లెట్లు టేస్ట్ చూసే జాబ్ ఒకటి ఉంటుంది తెలుసు కదా మీకు రైట్ అది వాడికి వస్తే చాలా గొప్పగా ఫీల్ అవుతాం అంటే అది ఒకటి లేండి అది జాబ్గా రావడం మళ్ళీ శాపం ఎప్పుడైనా వాడి హాబీ ప్రొఫెషన్ అయిపోయిందంటే అంతకన్నా హ్యాపీ ఇంకోటి లేదండి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ఆడు ఎంత వరకు హ్యాపీగా ఉన్నాడు అంటే ఇంకోటి చెప్తానండి రోజు పని చేయటమే జీవితం అనుకునేవాళ్ళు ఎస్కేపిస్ట్లు ఉంటారు ఇంటికి వెళ్ళడం ఇష్టం లేని వాళ్ళు ఇలా చాలా ఉంటాయి రీజన్స్ సో సినిమాలను బతుకుతాను తాగుతాను సినిమాను తింటాను సిని
నేను చాలా లావిష్గా బతుకుతా చాలా అంటే చాలా ఎక్స్ట్రీమ్ లావిష్ లైఫ్ చూస్తూ ఉంటాను నేను అంటే ఇక్కడ ఉంటా కదా నా హాలిడేస్ అలా ఉంటాయి నేను వెళ్తే ఆ ఎక్స్ట్రీమ్కి వెళ్ళిపోతా ఖర్చు పడ్డం దగ్గర ఎందుకంటే మనకి లగ్జరీ ఇస్తుంది మనకి ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తుంది రొటీన్ అయిపోకూడదు మీకు అర్థం ఉంది కదా మనం ఒక పెద్ద ఎగ్జాక్టిక్ సెవెన్ స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళామనుకోండి ఆ హోటల్లో ఉన్న కంఫర్ట్ అటువంటి ఇల్లు సొంత ఇల్లు ఉండకూడదు ఎందుకంటే నాకు ఒక 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 లో ఫీల్ అవుతున్న టైంలో ఒక హై ఇచ్చేది ఉండాలి ఎప్పుడో మీకు కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ వచ్చినప్పుడు పెగ్ డ్రింక్ వేయటం ఎలా ఉంటుంది రోజు తాగుతూ ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అంటే రోజంతా తాగితే ఎలా ఉంటుంది సో ఎప్పుడు ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది రొటీన్ అయిపోకూడదు అది నేను చూసుకుంటాను హ్యాపీనెస్ అన్నది నేను అనుకున్న పనులన్నీ నేను అనుకున్న పద్ధతిలో చేయగలుగుతున్నాను లేదా ఈ రెండే చూసుకుంటాను ఈ రెండు చాలా కష్టం ఉండే అందరికీ చాలా మటుకు ఆ రెండు నాకు అవుతున్నాయి ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ఈ స్క్రీన్ టైం ఎందుకు అవుతుంది అది లిమిట్ లేదండి అసలు నేను ఎక్కడే నేను మ్యూజిక్ ఇప్పుడు మ్యూజిషియన్ అవుదామని వచ్చాను అది అవ్వలేకపోయాను కదా ఇప్పుడు దాని గురించి అడిగితే నేను చాలా బాధపడుతున్నాను దాని గురించి ఏమైనా బాధ ఉందా అది లేదు ఐఎమ్ హ్యాపీ ఇప్పుడు ఐ డోంట్ బిలాంగ్ టు దట్ కైండ్ ఆఫ్ కంపోజర్స్ ఇప్పుడు నేను హ్యాపీనింగ్గా నేనే చేయగలను అని అనుకోవట్లా ఐ వాస్ స్టక్ టు సంథింగ్ ఎల్స్ అదేదో చేయాలనుకున్నాను అయిపోయింది నైస్ దట్ ఇట్ డింట్ హ్యాపన్ లేకపోతే ఆ కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువ ఇప్పుడు యాక్టర్ అయిపోయాను బోల్డ్ అండ్ ఆపర్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి వెబ్ సిరీస్ అంటున్నావు ఇది అంటున్నావు సినిమాలు అంటే చేస్తూనే ఉన్నాను ఎంత చేస్తున్నాం టాలెంట్ నాకున్న టాలెంట్ నాకు తెలుసు నేను చెప్పాను నేను ఎక్కడ ట్రైనింగ్ తీసుకోలేదు నాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు అందం లేదు మాట ఏమి తెలియదు అండి యాక్టింగ్లో ఏమేమి ఉండాలో అవన్నీ లేవు అవి ఏవి చాలా లేవు అంటే వచ్చి డెవలప్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది అవన్నీ రెడీగా ఉన్నవాళ్ళు ఎంత కష్టాలు పడుతున్నారో చూస్తే మనకన్నా తక్కువ ఉన్నవాళ్ళు మనకన్నా మనకన్నా తక్కువ పొజిషన్లో ఉన్నవాళ్ళు కన్నా మనం ఎక్కువ కాదండి అలాగే నాకన్నా టాప్ పొజిషన్లో ఉన్నవాడు నాకన్నా గొప్పడు కాదు గొప్ప తక్కువ పక్కన పెట్టేస్తే హ్యాపీగా ఉన్నాం లేదు అయితే కదా మనం మాట్లాడుకోవాలి అంటే మీకు రికమెండేషన్ పరంగా ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయలేదా అంటే కన్ను ఏంటంటే నన్ను చూస్తే ఎవరిని నాన్న అదే చాలామంది అంటుంటారు సోషల్ మీడియాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక పోస్ట్ పెట్టాను అనుకోండి రిలీజియస్ పోస్ట్ కావచ్చు పొలిటికల్ పోస్ట్ కావచ్చు కింద మామూలుగా ఇంకోళ్ళు ఇంకోళ్ళకైతే దుమారం అయ్యి నువ్వేంటి రా నువ్వు ఎలా మాట్లాడుతున్నావు నీ మొహం నీకేం తెలుసు అని చెప్పి కానీ నన్ను తిట్టేవాళ్ళు చాలా తక్కువ అది బహుశా పట్టించుకోరేమో అది మెయిన్ అయ్యి ఉంటుంది లేదా అమృతం అదేదో క్యూట్ క్యూట్ ఇమేజ్ అది ఎక్కడ కొంచెం నేను మాట్లాడే దాంట్లో సెన్స్ ఫీల్ అవ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ కానీ ఏంటంటే బేసిక్గా ఏంటంటే నన్ను హర్ట్ చేయాలని కానీ నన్ను ఇబ్బంది పెట్టాలని కూడా అనిపించింది అండి నేను చాలా సందర్భాల్లో మీరు అడిగిన దానికి ఆపోజిట్ చెప్తున్నానండి మనం సినిమా టైంలో అన్నపూర్ణ ఆఫీస్ నుంచి నాకు రెండు సార్లు రెండు సందర్భాల్లో జరిగింది సార్ మీరు చెక్ వెయిట్ చేస్తుంది ఎప్పుడు వచ్చి తీసుకుంటారని అంటే అన్నపూర్ణ సంస్థ అలా చేస్తుంది అంటంలో అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అంటే వెంటబడి డబ్బులు ఇస్తారు అసలు డబ్బులు ఎగ్గొట్టిన వాళ్ళు కూడా నన్ను పిలిచి డబ్బులు ఇచ్చేవారు నాకు ఎందుకంటే అండి నేనేమంటానంటే బేసిక్గా మనం పడుతున్న మనం కష్టం అన్నాను నేను మనం మన కాంట్రిబ్యూషన్ అవతల వరకు అర్థమైతే ఇవన్నీ రావండి అనవసరంగా ఇక్కడికి ఎక్కువ ఇస్తున్నాం కదా అనిపించింది అనుకోండి పోసా అది వస్తుంది ఇంకోటి ఏంటంటే డబ్బులు ఎగ్గొట్టే బ్యాచ్తో నేను ఇంకా ఆ బ్యాచ్కి నేను ఇంకా బుక్ అవ్వలేదు అయితే అవి అవి కూడా అవుతాయి ఏమో నాకు ఎక్కడ నాకు రెమ్యూనరేషన్ దగ్గర అసలు నేను అడగడమే తరువాయి హర్ష గారికి డ్రీమ్ రోల్ కానీ లేదా నేను ఇది చేయాలి ఒక క్యారెక్టర్ కా కాదు అంటే నటన పరంగానే కాదు దర్శకత్వం పరంగా ఇదొక ఇలాంటిది ఒకటి చేయాలి అనేది ఏదైనా ఫ్యాంటసీ ఉందా ఎందుకంటే నేను అంత శ్రమ తీసుకోలేనండి ఓకే నేను చాలా అంటే ఎలా అంటే చాలా ఒక గాలిలా ఉంటా వాటర్ కూడా కాదు వాటర్ అయితే ఒక కంటైనర్లో పోస్తే ఆ షేప్లోకి వస్తుంది గాలి అన్నది అది షేపే ఉండదు ఎటు కావాలంటే అటు వీచే విధంగా ఇంకా సిక్స్టీ సెవెంటీ పర్సెంట్ అలా ఉండగలుగుతున్నాను చాలా ఎక్కువ కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి వెళ్ళిపోవాలి ఏదో టైంలో లైఫ్లో ఐ వాంట్ టు ట్రావెల్ ఎ లాట్ సో వాటి మీద నా ఇంట్రెస్ట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి రకరకాల కల్చర్స్ చూడాలి పీపుల్ చూడాలి ఫుడ్ రకరకాలు టేస్ట్ చేయాలి సో అవి నా నా బాడీకి ఉన్న సెన్సెస్ అన్నిటినీ సాటిస్ఫై చేసే ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటికి ఎక్కువ నేను ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తాను తప్ప మిగిలిన నాటికి కాదు ఇప్పుడు నేను ఐ స్టార్టెడ్ థింకింగ్ ఆఫ్ సేవింగ్ మనీ ముందు ఖర్చు పెట్టాను ఇలా కాదు వరల్డ్ టూర్కి నేను ఎప్పుడో చేసుకోవాలి ఐ షుడ్ హ్యావ్ అ వెరీ బిగ్ టూర్ అండి ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఒక ఒక ఏదో మొత్తం ప్రపంచం అంతా పది రోజులే తిరగచ్చు అది కాదు అంటుంది
ఇలా ఉండాలి అలా ఉండాలి అని కాదండి ఒకటి మాత్రం నిజం ఇది పచ్చి నిజం అని చెప్తుంది నేను ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నానో అలాగే ఉండాలనుకుంటా ఇది పోకూడదు ఇది నాకున్న మైండ్ సెట్ ఏదైతే ఉందో ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఇట్ ఐమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఐమ్ వెరీ కంటెంటెడ్ విత్ ఇట్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్న సరదాల కోరికలు ఉన్నాయి బట్ దట్స్ నాట్ జస్ట్ లిమిటెడ్ టు సినిమా ఓకే వేరే చాలా ఉన్నాయి అది అవి వింటే అమ్మ ఎంత ఉందా నీకు అన్నదే ఉన్నాయి అని పెద్దవే అవి లైఫ్లో మీరు మీరు ఇలా లీడ్ చేయడానికి ఎవరైనా ఇన్స్పిరేషన్ ఉన్నారా కరోనా కరోనా వచ్చిన దగ్గర నుంచి నా మొత్తం మారిపోయిందండి ఇన్స్పిరేషన్ చాలా ఉంటారండి అందరికీ నాకు గురువులు చాలా ఎక్కువ కానీ బిగ్గెస్ట్ గురు ఈస్ కరోనా సునామీలు ప్రపంచంలో రకరకాల ఎవల్యూషన్లు మా మామూలుగా వింటూ ఉంటాం కదా దైనా సరిలు అంతరించిపోయి యాసిడ్ రైన్లు పడ్డాయి ఇవి పడ్డాయి అవన్నీ కాదండి కరోనా వచ్చి ఎవడు ఏంటో అసలు మనిషి ఏంటో జీవితం ఏంటో అందరినీ ఒక స్కేల్ మీద తీసుకొచ్చి చూడండి అబ్బా సూపర్ ఇది ఫెంటాస్టిక్ ఏరా ఇది మాత్రం చాలామంది ఏంటంటే అర్రే ఆప్తులు పోగొట్టుకున్నాం వాళ్ళు చనిపోయి రీల్ ఎవరో ఒకళ్ళు ఇప్పుడు చనిపోతారండి అది కాదు బట్ కరోనా వచ్చి సెట్ చేసిన వాస్తవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఎవడినైనా ఇంట్లో కూర్చోపెట్టిన చూడండి అందరినీ ఈక్వల్ చేసేసింది వంట పని చేయనోడు అంట్లు కూడా అడిగాడు బాత్రూంలోకి అడిగాడు అదైతే తక్కువ అనుకున్నాడు చెప్తున్నా సూపర్ అండి అంటే ఎన్ని విషయాలు అంటే లైఫ్లో మనం ఆ సైన్స్ ఉంటే బతికేయచ్చు రిలీజన్ ఉంటే బతికేయచ్చు గుళ్ళు మూసారు డాక్టర్ల చేతుల్లో మోసపోయాం మందుల దగ్గర దెబ్బ తిన్నాం డబ్బులు పోయినాయి వర్క్ లేకుండా పోయింది ఇంట్లో ఉండి పిచ్చోళ్ళు అయ్యాం సోషల్ మీడియాలో పడి ఇదైపోయాం బద్ధకం వచ్చేసింది ఇన్ని రకాలు కానీ వీటి నుంచి మనకి ఏం అర్థమైంది అంటే బాగున్నప్పుడు నువ్వు ఏది సరిగ్గా చూసుకోలేదు మీకు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా అంతే కదండి అబ్యూస్ చేసి మనం ఒంటి మీద ఏదో వచ్చి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ జ్వరం వచ్చింది అనుకోండి మనం ఏమీ తినకూడదు అంటారు అప్పుడు తెలుస్తుంది మన తిండి తాలుగు వాల్యూ మనం ఎక్కడికి వెళ్ళకూడదు అన్నారు అప్పుడు తెలుస్తుంది మన ట్రావెలింగ్ తాలుగు వాల్యూ ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఏం వస్తుందో తెలియదు అని ప్రూవ్ చేసింది కరోనా అండి ఈ కరోనా టైంలో జ్ఞానోదయం నాకు తెలిసి చాలా మందికి అయింది అందరూ ఎంతసేపు ఆ మాస్కులు పెట్టట్లేదు రెస్ట్ వచ్చి అది కాదు అన్ని మామూలుగా ఉంటాయి కానీ లోపల సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ప్రతి ఒక్కటికి ఎంతంత దిగాలో కరెక్ట్గా దిగాయి మీరు మీ లైఫ్లో ఇలానే ముందుకు వెళ్ళాలి మీరు అనుకున్నవన్నీ జరగాలి అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను నైస్ టాకింగ్ టు యూ ఆల్ ద బెస్ట్ మీకు కూడా మీరు మీ ఛానల్ చాలా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి గుడ్ లక్ టు యూ అండ్ అంజీ గారిక